আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ওয়েলকাম টু টুডেইস বায়োলজি ক্লাস এন্ড আজকে থেকে কিন্তু বায়োলজি উইক শুরু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আজকে আমরা ক্লাসটা শুরু করব উদ্ভিদ সাহিত্যত্ব দিয়ে যেটা অ্যাকচুয়ালি এই বোটানে বলি বায়োলজি বলি দুইটা দিয়ে মোটামুটি তোমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের সমস্যা থাকে এবং এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু এম সি কিউ অলওয়েজ থাকবে তুমি যেখানেই পরীক্ষা দাও গুচ্ছ পরীক্ষা দাও বা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দাও কিংবা জাহাঙ্গীরনগর ডি ইউনিটে পরীক্ষা দাও যেখানেই পরীক্ষা দাও এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন মাস্ট আসবেই কারণ যেহেতু আমাদের শর্ট সিলেবাস এবং শর্ট সিলেবাসের বাইরে থেকেও কিন্তু তুমি দেখেছ যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মধ্যেও কিন্তু শর্ট সিলেবাসের বাইরে থেকেও প্রশ্ন আসছে সো শর্ট সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন দু একটা আসতে পারে বাট যদি শর্ট সিলেবাস থেকে আসে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন তো শর্ট সিলেবাস থেকেই আসবে অ্যান্ড ওই ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের ভিতরে এই উদ্ভিদ সাহিত্যত্বের একটা বা দুইটা এমসিকিউ মাস্ট কনফার্ম সো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পুরোটা ক্লাস আমরা চলা করব এবং আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভাইয়া যে আমি তোমাকে বইটা দাগে দাগে সব কিছু বেসিক সহ বুঝাবো আমি বই থেকে এমনভাবে বই আমরা দেখায় পড়াবো যেন তুমি যখন বইগুলো উল্টাবা তোমার কাছে একেবারেই সহজ মনে হবে ঠিক আছে সো বায়োলজিটা আমরা কিন্তু এভাবে এবার শেষ করব একটু অন্যভাবে তাই তো আমরা বই থেকে পড়বো প্লাস এখানে বেসিক কনসেপ্টগুলো আলোচনা করব যেন একেবারে সুন্দর মতো তোমার প্রিপারেশানটা হতে পারে ঠিক আছে সো তোমরা সবাই জয়েন করে নাও ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজানারা তাড়াতাড়ি জয়েন করেন ওকে সবাই জয়েন করে ফেলো দ্রুত ভাইয়া আরেকটু ওয়েট করবো আদাব ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারটি আমরা শুরু করব এবং বই থেকে মিলিয়ে একসাথে পড়বো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে অর্থাৎ বই পাশেই আমরা কনসেপ্ট পড়ব সো আমি আর একটু ওয়েট করি আর একটা কথা বলে রাখি সামনে যেহেতু তোমাদের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা এখন দেখো সামনে কিন্তু ঈদের একটা বন্ধ আছে তাই না সো এই সময়টাতে কী করবে তোমরা এই যে যে পড়াগুলো এখন একটু একটু করে এখন কিন্তু কোনো পড়া মিস দেওয়ার চেষ্টা করবে না অর্থাৎ এখন কিন্তু ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমার কাছে মনে হয় ভাই আমি এতগুলো পড়া হয়তো বা কাভার দিতে পারছি না এটা অনেকের ক্ষেত্রে হবে না কেন হবে না কারণ শর্ট সিলেবাস মোটামুটি কম বেশ সবারই একটু একটু পড়া আছে তো যদি কারো এমন হয় যে ভাই আমি তো আগেও পড়েছি কিন্তু এখন পড়ার সময় দেখা যায় আমার আবার ঠিক সেম আবার ঠিক একইভাবে আমার সময় নষ্ট হয় আমি আলটিমেটলি কাভার দিয়ে উঠতে পারছি না ওকে ভাই এটা আপসেট হওয়ার কিছু নাই তুমি তোমার মতো করে এখন যতটুকু পালো যতটুকু তোমার দ্বারা পসিবল দ্য বেস্ট এফোর্ট ইউ ক্যান গিভ তুমি এটা শেষ করো করার পরে তুমি এই চিস এই যে মাঝখানে ঈদের যে বন্ধটা পাবা এমন কি ঈদের দিন সকালবেলা ছাড়া বিকালবেলাও ঈদের দিন বিকালবেলা বা ঈদের দিন রাতের বেলা সন্ধ্যার সময় তুমি পড়তে বসবা আমি যখন ভাই অ্যাডমিশন দিয়েছিলাম অনেস্টলি স্পিকিং আমার মেডিকেল অ্যাডমিশনের আগে কিন্তু আমি সত্যি করার থেকে ঈদের দিন রাতের বেলাও আমার পড়া লাগছিলো এটা কারণ হচ্ছে কিছুদিন পরেই কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ছিল সো অ্যাকচুয়ালি ঈদটা তোমার ইনশাল্লাহ আরও সুন্দর হবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ কোনো জায়গায় চান্স পেয়ে গেলে তোমার ঈদটা আরও অনেক সুন্দর হবে অনেক ভালোভাবে তুমি ইনশাল্লাহ ঈদ করতে পারবা এটা নিয়ে কোনো আফসোস নাই সো তুমি এটা চেষ্টা করবা যে তোমার যে পড়াগুলো এখন জমে যাবে এটা ঈদের সময় ঠিক ঈদের ওই গ্যাপটাতে ফিল করে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে সো ভাইয়া কাজটা শুরু করে দিই হ্যাঁ আজকে আমরা টপিক বা এই উদ্ভিদ সাহিত্যটা এমনভাবে পড়াবো যেন অ্যাকচুয়ালি তোমার জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি গুচ্ছ সবগুলো ইনশাল্লাহ কাভার হয় ঠিক আছে সো একটু ভালো করে মনোযোগ দেন সবাই এবং এই পুরো ক্লাসটা আমার সাথে একসাথে চলতে পারলে দেখবা অনেস্টলি স্পিকিং তোমার কাছে দেখবা ক্লাসটা আসলেই ফ্রুটফুল হচ্ছে কারণ তুমি আলটিমেটলি এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো এম সিকিউ আসলে মিস করবো না ওকে তাহলে ভাই দেখো প্রথমে হচ্ছে একটা উদ্ভিদ সাহিত্য চ্যাপ্টারের আমার একটা দাগানো বইয়ের আমি পিডিএফটি ওপেন করেছি এবং সেখানে খেয়াল করো প্রথমে হচ্ছে উদ্ভিদ সাহিত্যতার জনক স্টিফেন হেলস তো এই জনকের যে পার্টগুলো আছে এটা কিন্তু অনেক বেশি আছে অধ্যায় একে কিন্তু অধ্যায় এক কিন্তু আমাদের সিলেবাস নাই সো এই জন্য জনকগুলো আমরা ওই অধ্যায় একের যে এতগুলো যে আগে পড়া লাগতো এটা এখন আর পড়া লাগে না দ্যাটস ওয়াই এখানে যে অল্প কিছু টপিক আছে এটা কিন্তু প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট এমন আমি বলবো না কিন্তু এই উদ্ভিদ সাহিত্যত্বের জনক বা আমরা একটু পরে আরও কিছু পড়বো কিছু বিজ্ঞানের নাম পড়ব যেহেতু এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে এই চ্যাপ্টারগুলো শর্ট সিলেবাসে আসে তার মধ্যে কিন্তু জনকের পাঠগুলো খুব বেশি একটা নাই দ্যাটস ওয়াই এই জনক জাতীয় কিছু যদি পাও তুমি পড়ে ফেলবা তাহলে উদ্ভিদ সাহিত্যত্বের জনককে স্টিফেন হেলস ঠিক আছে স্টিফেন হেলস হচ্ছে উদ্ভিদ সাহিত্যত্বের জনক ওকে এইটা
এটা হচ্ছে এমন একটা পৃষ্ঠা ওকে প্রথমে খেয়াল করো আমাদের লবণ গাছ গাছের ক্ষেত্রে লবণ পরিশোষণ অঙ্গ এটা কিন্তু পুরো মূল রং দিয়ে সে কিন্তু লবণ নেয় না সে লবণ নেয় কোন দিক দিয়ে দেখো মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চল অর্থাৎ ধরে এরকম একটা মূল থাকে এই মূলের সামনের অংশে কিন্তু কোষ বিভাজন হয় তাই না কোষ বিভাজন হওয়ার কারণে দেখা যায় মূলটা আস্তে আস্তে লম্বা হয় অনেক বড় হয় সো এই যে জায়গাটা এই অংশটা দিয়ে মূলত গাছপালা লবণটা পরিশোষণ করে তাই যদি বলে লবণ পরিশোষণ অঙ্গ কোনটা পুরো মূল কি হবে পুরো মূল রোমো হবে না তোমাকে প্যাঁচানোর জন্য কিন্তু এগুলো দিতে পারে তো এটা কিন্তু অবশ্যই সামনের অংশটা তো মূলের অগ্রভাগে ঠিক সামনের অংশটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সতেরোটা উপাদান অত্যাবশ্যকীয় সতেরোটা উপাদান আমরা জানি ম্যাক্রোমোল মাইক্রোমোল মনে আছে তোমাদের ম্যাক্রোমোল কোনগুলো এটা কিন্তু রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্রোমোল কোনগুলো যে মোলগুলো গাছপালার জন্য বেশি প্রয়োজন অনেক বেশি পরিমাণে লাগে কারা আছে মনে আছে সরি ওকে একটু ওয়েট করি আমরা ও এটা তো অনেক বড় চলে আসছে হ্যাঁ চলে আসছে ওকে তাহলে ম্যাক্রোমোল কারা ম্যাক্রোমোল হচ্ছে যাদেরকে বেশি পরিমাণে লাগে গাছপালা তো কোনোটা বেশি লাগবে কোনো কম লাগবে সো যাদেরকে বেশি লাগবে তাদেরকে বলা হয় ম্যাক্রোমোল তাহলে ম্যাক্রোমোল কারা নয়টা তাই না তোমার সবাই জানো এটা আমরা কীভাবে পড়ি এম জি কে ক্যাফে এটা একটা ক্যাফে আর কি এম জি কে ক্যাফে এটা বিখ্যাত কেন বিখ্যাত খুব ভালো ভালো চপ পাওয়া যায় ফর নাইস চপস ফর নাইস চপস এই হচ্ছে আমাদের এম জি কে ক্যাফে ফর নাইস চপস এটা দিয়ে কিন্তু আমরা সবসময় মনে রাখি কারা ব্যাক্রোমোল তাহলে এম জি মানে তো ম্যাগনেশিয়াম এটা মানে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস সালফার এই হচ্ছে নয়টা আমাদের ম্যাক্রোমোল তাহলে এগুলো বাদে যাই থাকবে সেটাই মাইক্রোমোল আমার মাইক্রোমোলের জন্য কিন্তু আলাদা করে ছন্দ পড়ার অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রয়োজন নেই কারণ অপশনগুলোর মধ্যে এমনভাবে দিবে যেন এটা পাওয়া যায় এটা কি একটু সমস্যা হচ্ছে একটু আমি একটু শর্টআট করে নেব বিষয়টা একটু সমস্যা হচ্ছে ওকে একটু দাঁড়াও ভাই আমরা একটু এই প্রবলেমটা একটু শর্ট আউট করে নিই তাতে কি সমস্যা হয়েছে কি সমস্যা হলো একটু একটু দাঁড়ান আপনারা দুই মিনিট আপনারা একটু দাঁড়ান একটু ওয়েট করেন ব্যক্তিছে কি সমস্যা হয়েছে ওকে এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছ ভাইয়া এখন দেখতে পাচ্ছ এখন দেখতে পেলে বলেন তো দেখি এখন দেখতে পেলে খুবই ভালো হবে আই থিঙ্ক দেখা যাচ্ছে তাই না দেখা যাচ্ছে ওকে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমার মনে হয় দেখা যাচ্ছে প্রবলেমটা শর্ট আউট হয়েছে তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেই 
পার্টগুলো আসছিল আমরা যে এম জি কে ক্যাফে ফর নাইট চপস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয়টা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্রোমোলো ঠিক আছে এটা ছাড়া বাকিগুলো হচ্ছে আমাদের মাইক্রোমোলো সো এটা আমরা পড়বো খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ হচ্ছে এখানে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে কিছু কিছু আয়ন আছে অনেক ফাস্ট অনেক স্পিডে ঢুকে কিছু কিছু আয়ন আছে অনেক ধীরে ধীরে ঢুকে কেমনি বুঝবা যাদের মাথার উপরে টু প্লাস সাধারণত যারা যারা যাদের মধ্যে প্লাস বেশি দুইটা বা তিনটা প্লাস সমস্যা কি হচ্ছে দাও একটু আবার চলে গেল হ্যাঁ পিডিএফটা আমি তোমাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিব আমি তুমি টেনশন করবে না আমি কাজটা শেষ করার পরেই আমার এই দাগানো বইয়ের পিডিএফটা তোমাকে দিয়ে দিব এবং ইনশাল্লাহ এখান থেকেই সব প্রশ্ন কমন পড়বে ঠিক আছে এটা আমি ইনশাল্লাহ তোমাকে আশ্বস্ত করতে পারি ভাইয়া আমি একটু এটা সেভ করে নেই একটু ওয়েট করো ভাইয়া সমস্যা কি হচ্ছে তো অনেকদিন পর আসলে তোমার সমস্যা দেখা গেছে বুঝছো হ্যাঁ বোর্ডের আজকে মন ভালো নেই এই জন্য বোর্ড আজকে ডিস্টার্ব করতেছে অনেক দাঁড়া এক মিনিটের এটা একটু সেভ হয়ে নেয় তাহলে হচ্ছে আমরা এই ঝামেলার মধ্যে আর পড়বো না বুঝছো নি সমস্যা নেই একটু সেভ হতে সুযোগ দাও প্রজেক্টর না না এটা আসলে রেডি করা ছিল কিন্তু হুট করে সমস্যা করছে বুঝছো এটা নর্মালি ইউজুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এটার প্রবলেম পাওয়া যায় না এবং আমরা যখন দাঁড়াই আমরা সবকিছু স্টার্ট করে দাঁড়াই কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটা দাঁড়ানোর পরে হঠাৎ করে অফ হয়ে গেছে তোমাদের সামনেই তো হঠাৎ করে অফ হয়ে গেল সো এটা একটু শর্ট আউট করে নিচ্ছি আমরা দেখি এটা একটু সমস্যাটা কী হচ্ছে দাঁড়ান একটু দাঁড়ান হয়ে যাচ্ছে সমস্যা ওকে ওয়েট করেন ওকে আমরা ওখান থেকে শুরু করি সমস্যা নেই আমরা এখান থেকে শুরু করি এটা থেকে ডাইরেক্ট পড়াচ্ছি কানেকশানটা চলে যাচ্ছে বারবার
ये पीडीएफ इटा ऐसा चीज़ होता है किसी को लेके आती है हम तो नहीं जाओगे ना ये कार्ड शुरू नष्ट हो जाता है ये कार्ड शुरू मिला अनेस्टन नष्ट होता है इटा ढक्का काम करने में कार्ड शुरू नष्ट होता है चलो देखो कोई ये इटा किसी को रावण का नोटिस चलो आया तेरे को लेके माइक्रोफोन কষ্ট বিষয় চলে যাচ্ছে বারবার তো প্রত্যেক বিষয় কিন্তু তারপরে ভাইয়া কষ্ট করে ক্লাস নিয়ে যাবেন সো স্টে উইথ আবরার ভাইয়া এন্ড টেক ইউ টেক আচ্ছা ওই যে কাপড় দেন ভাই ই গো দাদা এই তুই কালো পিডিএফ আইনা বলিস কি করব কালো পিডিএফ মানে বইয়ের পিডিএফ কালো হয়ে লাগে আবার এখানে যাব আমরা এমএস ফাইলে যাব আর এখানে যেটা আছে এটা থাকলে আবার কাটে কেন এটা থাকলে আমি এটাই বলছি এই যে তিন নাম্বারটা ও নো ওপেন হচ্ছে না যে এই যে অটোমেটিক তোমার পিন রেগে प्रॉब्लम इस इस इधर बात से ना तो तो पेंडे दिए रह गए क्लास नहीं सीधी हम्म इधर कहाँ शुम्बत से ना कहाँ शुम्बत लिखा ना शुम्बत इधर कॉपी करो जाना फाइल शासन तो काम शुम्बत तो कॉपी करो लिखेगा ना कॉपी जाने के हमने कोड है इसलिए तो पाली ना यार क्या पाली ना रैक से कुछ उन कॉपी करी नहीं कॉपी करने फिर तो दातो चलो इस तरह ভয় লাগতেছে সব নাকি পদ্মা সেতুর আশীর্বাদ মাই দেও দরকার এগুলো রে মাই না রে আর লাগ দিয়ে এখন কপিটা করে নি একটু আলি কই ওকে একটু ওয়েট করো ভাই একটু ওয়েট করো কারণ আমাদের ক্লাস তো অনেক বড় ক্লাস সো এর মাঝখানে মাঝখানে আসলে বারবার সমস্যা হলে তখন হচ্ছে ক্লাসে ইয়ে থাকবে না আরো বেশি লেন্দি হয়ে যাবে সেজন্য একটু ওয়েট করো ভিডিওটা শর্ট আউট হয়ে গেলে আমরা খুব সুন্দর মতো আমরা ক্লাসটা সেন্ড চলে জয়েন করতে পারবো হ্যাঁ भाला कब्य <laughs> चले <laughs> 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 समाधान खुब सुंदर भाव समाधान শিওর বিএমপি জামাত বোর্ড নিয়ে সরতন্ত্র করেছে তিন দিন ধরে ভাই ইয়া ভাই আমার এটা কি হইছে না আচ্ছা তুই তো পেনড্রাইভে ঢুকছিস কেন পেনড্রাইভের কাজ তো শেষ পেনড্রাইভের কাজ তো শেষ তাহলে এটা আবার চলে গেল তো এখন কোনো সমস্যা নাই দেখছো কোনো সমস্যা নাই ওকে ঠিক আছে সো তোমরা যারা আছো আবারো ঠিক সেম আগের মতো আগের মনোযোগ দিয়ে একসাথে ক্লাসে যাক ওই সমস্যা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গিয়েছে তাহলে খেয়াল করে দেখি আমরা এই পাটে ছিলাম তাই না যে কোথায় কোন আয়নটা বেশি দ্রুত গতিতে হয় কোনটা ধীরে গতিতে হয় মনে রাখবা যদি কোনো আয়নের মাথার উপরে 
দুইটা বা তিনটা চার্জ তুমি বলতে পারো ভাইয়া এখানে তো দুইটা চার্জ দিছে ওকে তাহলে আমরা দুইটাই পড়বো এটা অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আয়নগুলো একটু বেশি বড় বেশি ভারী হ্যাঁ যেগুলো আণবিক ভর পারণবিক ভর একটু বেশি বড় ওরা একটু ধীরে যাবে তাই না নর্মালি তুমি পড়েছ ক্যামেস্ট্রিতে চার ভর কম যে বেশি পাতলা তার ব্যাপন হার অনেক বেশি তাই না তোমরা পড়েছ কিন্তু যার আণবিক ভরের মান কম তার ব্যাপন হার বেশি সো আমরা যদি অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন কম্প্যারিজেন করি অক্সিজেন হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম নাইট্রোজেন চোদ্দ গ্রাম মানে আছে পড়েছে চোদ্দ গ্রাম আটাশ গ্রাম নাইট্রোজেনের ব্যাপন হার বেশি সো এখানে যাদের মাথার উপরে একটা করে চার্জ থাকবে যাদের মাথার উপরে তোমরা কি এখন দেখতে পাচ্ছ সবাই তাই না ওকে সো যাদের মাথার উপরে একটা করে চার্জ থাকবে কে পজিটিভ বা এন ও থ্রি মাইনাস যাদের মাথার উপরে একটা করে পজিটিভ চার্জ একটা সো তুমি এটা কীভাবে মনে রাখবে ইজিলি পটাশিয়াম নাইট্রেট দিয়ে পটাশিয়াম নাইট্রেট ঠিক আছে তাহলে পটাশিয়াম নাইট্রেট যারা আছে ওরা দ্রুত গতি সুস্থ হবে আর ক্যালসিয়াম সালফেট এই দুইটা ক্যালসিয়াম সালফেট কিভাবে কারণ ক্যালসিয়ামের মাথার উপরে দুইটা চার্জ সালফেটের মাথার উপরে আরও দুইটা মাইনাস দুইটা মাইনাস সো এই জন্য এটা ধীর গতিতে সুস্থ হবে অনেক আস্তে আস্তে যাবে ক্লিয়ার ওকে আসি আবার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টে সেটা হচ্ছে এই যে জায়গাটা দেখো কিছু কিছু জিনিসপত্র লেখা আছে এখানে যেমন ধরো ফটোসিনথেসিসের জন্য দরকারি কোনটা এখন আমরা জানি গাছের মধ্যে কিন্তু গাছ খাদ্য তৈরি করে কোথায় ক্লোরোপ্লাস্টে এবং সেখানে অবশ্যই কী থাকা লাগবে ক্লোরোফিল থাকা লাগবে সো ক্লোরোফিল অনুটা আসলে কেন পড়তেছি কারণ এই ক্লোরোফিল অনুটা তৈরি করার পিছনে অনেকগুলো আয়নের ভূমিকা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সো এইটা কিন্তু পরীক্ষা আসে যে নিচের কোনটি কোন আয়নটি ফটোসিনথেসিসের জন্য দরকার উত্তর কি হবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লিয়ার আচ্ছা একশো পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ যে কোনটির অভাবে পাতা এবং ফল ঝরে পড়ে এটা প্রচুর প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা আসে এটা অ্যান্সার হচ্ছে নাইট্রোজেন মনে রাখবা এই ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন এই দুইটা হচ্ছে উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দুইটা উপাদান মাস্ট মানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে উপাদান তার মধ্যে দুইটা হলো একটা ফসফরাস আর একটা নাইট্রোজেন ফসফরাসের কাজ কি ফসফরাস যদি না থাকে গাছের পাতাও ঝরে পড়বে ফলও ঝরে পড়বে এখন তাহলে বলতে ভাই নাইট্রোজেনটা এখানে তাহলে কেন দরকার মাটির যে উর্বরতা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে যে গাছের ক্ষেত্রে আমরা যে গাছ কোনো একটা গাছের আমরা যে ধরো গাছ লাগাবো গাছটা যে বৃদ্ধি পাবে গাছের যে বৃদ্ধি গাছের বৃদ্ধিটা কখন ভালো হবে যখন গাছের যে গাছ যে মাটিতে আছে সে মাটি উর্বর থাকবে এই জন্য কিন্তু তোমরা জানো যে যখনই মাটিতে নতুন করে গাছ লাগানো হয় বীজ বপন করা হয় মাটিগুলো কিন্তু ওই যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখবা যে একটু আলাদা আলাদা করে নেওয়া হয় ঝুরঝুরে করে নেওয়া হয় এবং এর মধ্যে সার মেশানো হয় এটা কারণ হচ্ছে এই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এই নাইট্রোজেন ক্লিয়ার তো খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটা এম সিকিউ ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন তাহলে ফসফরাস কী বললাম উদ্ভিদের পাতা এবং ফল ঝরে পড়ে ঝরে পড়ার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কি ফসফরাস আর উর্বরতা বৃদ্ধি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি বা গাছের বৃদ্ধি বললে উত্তর হচ্ছে নাইট্রোজেন তো দুইটা পয়েন্ট ভালো মতো খেয়াল করবা গাছের বৃদ্ধি বা মাটির উর্বরতা বললে কি হবে কি হবে বলো নাইট্রোজেন আর যদি বলি যে পাতা এবং ফল ঝরে পড়ে কোনটার জন্য ফসফরাস তুমি ভাইয়া ক্লাসে আমার সাথে পুরো টাইম থাকো আমি কথাগুলো এতবার করে তোমাকে বলবো ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এম সিকিউগুলো তুমি দেখবা অটোমেটিক্যালি তোমার মাথার মধ্যে পড়াটা ঢুকে যাবে এবং তোমাকে বিশ্বাস করো তুমি যখন পরবর্তীতে বইটা নিয়ে পড়তে বসবা দেখবা যে কত কম সময়ে তোমার পড়াটা আয়ত্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি চিন্তাও করতে পারবো না যে ভাই আমি তো অন্য সময় পড়তে চাপটা অনেক দিন অনেকক্ষণ লাগতো আজকে তো দেখি একবারে কম লাগে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ বিশ্বাস করো জাস্ট তুমি পুরোটা টাইম ভালো মতো মনোযোগের সাথে পড়ো তাইলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এরপরে খেয়াল করে দেখি এই যে পার্টটা আছে উপকারী মৌল কিছু কিছু মৌল আছে যেমন দেখো সিলিকন ঘাসের জন্য সোডিয়াম সি ফোর উদ্ভিদের জন্য কোবাল্ট নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউমের জন্য আয়োডিন সামুদ্রিক সবেলের জন্য এগুলো হচ্ছে উপকারী মৌল কারণ কি এগুলো ম্যাক্রো মাইক্রো মৌলের সংজ্ঞা দিয়ে পড়বে না দেখা গেছে ধরো কোনো একটা সামুদ্রিক শৈবাল এখন সমুদ্রে আছে তো সমুদ্রে তুমি তোমরা জানো এটা খুবই কমন সামুদ্রিক লবণে আয়োডিন থাকে তাই না তোমরা জানো যারা আয়োডিন যুক্ত খাবার কম খায় ওদের কিন্তু গলগণ্ড রোগ হয় তাই না বিশেষ করে এটা উত্তরবঙ্গে বেশি হয় কারণ উত্তরবঙ্গ সমুদ্র থেকে একটু দূরে একটু দূরে হওয়ার কারণে ওখানে ওই যে এই ডেফিসিয়েন্টটা দেখা যায় আয়োডিনের অভাবটা দেখা যায় সো এটা কিন্তু উত্তরবঙ্গে অনেক বেশি কমন গলগণ্ড হয় গলার মধ্যে ফুলে যায় এটা কেন হয় আয়োডিনের অভাবে তো আয়োডিন কোথায় পাই
নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগুম এটা মানে কি জানো বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম এরকম ওই যে সিম জাতীয় মূলকে পড়েছে নডিউল পড়েছিলা এরকম লিগিয়ুম থাকে ওদের কাজ কি এই লিগিয়ুমগুলোর কাজ হচ্ছে ওরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেনটাকে ফিক্স করে ধরে আনে নাইট্রোজেনটাকে ধারণ করে ফিক্স করে সো নাইট্রোজেনটাকে এই ফিক্সিংয়ে সাহায্য করে কে কোবাল্ট ঠিক আছে কোবাল্ট একসাথে আমরা কি করি বেল্ট দিয়ে কী করি বড় আমরা যখন ছেলেরা যে বেল্ট পড়ি বেল্ট দিয়ে কী করি আমরা অনেক সময় যাদের প্যান্ট একেবারেই ঢিলা ওরা কি করে বেল্ট দিয়ে টাইট করে না ফিক্স করে সো ফিক্সিংয়ের জন্য কি কোবাল্ট বা কোবাল্ট মনে রাখা খুবই সহজ তাই না বেল্ট আচ্ছা সি ফোরের জন্য সোডিয়াম সোডিয়াম কিসের জন্য সি ফোরের জন্য এমনিতেই পারবা খুবই ইজি সিলিকন ঘাসের সতে সিলিকন আমরা যে ঘাস লিগি এই ঘাসের সতে কি সিলিকন তাই না খুব ইজি মনে রাখা সো আজকের পরে কেউ ভুল করবো না দেখো খেয়াল করে দেখো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে ঘাসের জন্য কি হবে ঘাসের সতে সিলিকন গুড নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউম ফিক্সিং করা ফিক্স করা ফিক্স কে করে বেল্ট তাহলে কোবাল্ট বা কোবাল্ট তাই না কোবাল্ট দিয়ে মনে রাখবা গুড এরপরে দেখি সামুদ্রিক শৈবাল সামুদ্রিক লবণে কি থাকে আয়োডিন থাকে তো সামুদ্রিক শৈবালের জন্য আয়োডিন ক্লিয়ার ওকে আর একটা এখানে সোডিয়াম সি ফোর জন্য খুব সহজ না ভাইয়া খুবই সহজ আচ্ছা শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব এটা তোমরা চাইলে পড়তে পারো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এমন না এটা আমরা মিলি মোল পার কেজিতে প্রকাশ করি ঠিক আছে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এমন না বাট তুমি চাইলে পড়তে পারো হুম বললাম তো যে ক্লাস শেষে আমি কিন্তু পড়া ধরব যদি কেউ না পড়ো একবার মোবাইলের ভিতর ঢুকে এমনি ঘুষি দিয়ে চলে আসবো না পারলে ওকে তাহলে আমরা এবার চলে আসি পরেরটাতে এগুলো আমাদের লাগবে না আমরা এইসব আলতু ফালতু জিনিস পড়বো না এইসব আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই আমরা চলে আসি আয়ন এক্সচেঞ্জে আয়ন এক্সচেঞ্জে দুইটা মতবাদ বলছে একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সচেঞ্জ মতবাদ আরেকটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ মতবাদ দেখো আমি যেটাকে উপরে উঠাই এই যে দেখো দুইটা মতবাদ আছে একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড মতবাদ আর একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ কার্বন ডাই অক্সাইড মতবাদটা কী জিনিস দেখো আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে করে তৈরি করে কার্বনিক অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি তাই না তোমরা পড়েছো কেমিস্ট্রিতে এই কার্বনিক অ্যাসিড যদি ভাঙে তাহলে কি উৎপন্ন হবে কার্বনিক অ্যাসিড ভাঙলে তৈরি হবে দুইটা আয়ন তাই না একটা হচ্ছে তোমাদের প্রিয় প্রোটন একটা হচ্ছে তোমাদের আরেকজন তোমাদের প্রিয় বাইকার্বনেট আয়ন এই দুইটা জিনিস উৎপন্ন হবে তাই তো নাকি আমি মিথ্যা বলছি আচ্ছা এখন তুমি আমাকে বলো ভাইয়া আমি কোনো একটা ক্যাটায়নের সাথে ক্যাটায়ন বিনিময় করব ধরো ক্যাটায়ন মানে কি যাদের মাথার উপরে পজিটিভ চার্জ ধরো সোডিয়াম প্লাস হচ্ছে ক্যাটায়ন এখন আমি এটার সাথে বিনিময় করব কাকে বাই কার্বোনেটকে নাকি প্রোটনকে সবাই বুঝতে পারতেছি প্রোটন হচ্ছে ক্যাটায়ন সো এইটার সাথে আমরা ক্যাটায়ন বিনিময় করব সো এইটার সাথে আমরা ক্যাটায়ন বিনিময় বিনিময় করব ক্লিয়ার তাহলে আমরা ক্যাটায়ন দিয়ে ক্যাটায়ন বিনিময় করতেছি জিনিসটা কি সহজ না সহজ এখন ধরো তোমার আমি বললাম যে না আমরা এখন এনআন বিনিময় করব তো চলো এনআন বিনিময় করি কার সাথে করবো প্রোটনের সাথে হবে না কার সাথে করবো বাই কার্বোনেটের সাথে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ইজি বিষয় তাহলে আমরা কার দেখবো পরীক্ষা হলো যে হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইড মতো আসছে ওকে ফাইন আমরা যে প্রশ্নে আসুক তুমি খেয়াল করবা কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে পানি মিলবে মিলে কী তৈরি করবে বাই বাই কার্বনিক সরি কার্বনিক অ্যাসিড এই কার্বনিক অ্যাসিড ভাঙবে কী তৈরি হবে প্রোটন আর বাই কার্বোনেট ওকে ফাইন প্রোটন বাই কার্বোনেট এই প্রোটনের সাথে বিনিময় হবে কার ক্যাটায়নের শেষ বাই কার্বনের সাথে বিনিময় হবে কার ক্লোরিনায়নের শেষ ক্লিয়ার অর্থাৎ আমরা চিন্তা মানে জাস্ট আমরা চিন্তা করবো যে কী কী আয়ন তৈরি হয়েছে কারণ এখান থেকে প্রশ্নটা কীভাবে আসতে পারে আসতে পারে যে কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সচেঞ্জ মতবাদ অনুযায়ী নিচের কোনটি ক্যাটায়ন বিনিময়ে অংশগ্রহণ করে সেখানে অপশন থাকবে প্রোটন পটাশিয়াম সোডিয়াম এগুলো থাকবে তুমি বুঝতে পারছো অ্যান্সার হবে কি প্রোটন কারণ এখানে তো পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের হিসাব ঠিক আছে সো আমরা খুব ইজিলি ইনশাল্লাহ এগুলো অ্যান্সার করতে পারবো এরপরে চলে আসি দেখেন কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ মতবাদ এটা কি জিনিস এখানে একটা কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে কলোয়েডাল দানা এই ওয়ার্ডটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তুমি বলতে পারো ভাইয়া কলোয়েডাল দানাটা কী জিনিস একটু বলেন কলোয়েডাল দানা হচ্ছে একটু আকারে বড় আমরা কিন্তু দানাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি বুঝছো একটা হচ্ছে অনেক পিচি পিচি দানা যেটাকে আমরা বলি ক্রিস্টাল ওয়েড আবার একটু বড় দানা যেটাকে আমরা বলি কলোয়েড সো কলোয়েড হচ্ছে একটু বড় দানা দেখা যায় কি কলোয়েডাল গা মানে জাস্ট দুইটা দানা দানা লেগে আছে ওদের মধ্যে কাছাকাছি এটা কন্ট্যাক্ট করছে কন্ট্যাক্ট করার কারণে জাস্ট ওদের মধ্যে আয়নটা বিনিময় হয়েছে কন্ট্যাক্ট মানে কি জাস্ট টাচে আসছে সংস্পর্শে আসছে আসার কারণে আয়নের বিনিময় হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ তাহলে আমাদের কী লাগ
ক্রিস্টাল আর কি জানো একেবারে গুড়ি গুড়ি ক্রিস্টাল সোডিয়াম ক্লোরে ক্রিস্টাল লবণের দানা এরকম চিন্তা করতে পারো সো ক্রিস কলরাল হচ্ছে একটু বড় তো ওরা মোটামুটি একসাথে থাকে কম্পন হয় তখন ওদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হয় এটা আমাদের আর কিছু লাগবে না এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু আর নাই আচ্ছা চলে আসি আমাদের খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং এই জায়গাতে অনেকগুলো অবজেক্টিভ আছে যেটা আমি তোমাকে খুব সুন্দর করে এখনই ধারণা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখো প্রথমেই আমাদের এই লবণ পরিশোষণটা দুইভাবে ঘটে দেখেন একটা হচ্ছে সক্রিয় আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এখানে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্যটা কোন জায়গাতে সক্রিয় মানে শক্তি লাগবে কি লাগবে শক্তি লাগবে যেমন যেমন ধরো আমরা ধরো সকালবেলা ঘুমে আছি অনেক সুন্দর মতো ঘুম আসতেছে খুবই ভালো ঘুম এই অবস্থা কিন্তু তোমার ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছাই করবে না তাই না তখন হয়তো যদি তুমি ছোটো হয়ে থাকো তোমার হয়তো কেউ এসে বকা দিছে বা ধরো কোনো ধরনের অ্যালার্ম ক্লক বাইরে কোনো সাহায্য লাগছে সাহায্যের কারণে তুমি না আসতে উঠতেই হবে কোনো একটা বিশেষ শক্তির মাধ্যমে তুমি আর ঘুম থেকে উঠেছ তো এই যে শক্তির প্রয়োগ কোনো একটা শক্তি লাগছে এটি হচ্ছে ভাইয়া সক্রিয় পরিশোষণ তাহলে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়র মধ্যে পার্থক্য কি সক্রিয় মানে কি সেখানে শক্তি লাগবে শক্তি কেন লাগবে কারণ ধরো দুইটা মাধ্যম আছে বুঝছো ধরো দুইটা এটা একটা বাঘ এইটা একটা বাক্স বক্স এই বক্সের মধ্যে একটা পর্দা আছে মাঝখানে এটা পর্দা আছে বা একটা এরকম একটা দিলাম এ পাশে ধরো বেশি পরিমাণে পানি আছে বেশি পরিমাণে পানি আছে এ পাশে ধরো পানি কম আছে এতটুকু আছে আর এখানে পুরোটা ভর্তি আছে পানি তাহলে বুঝতেই পারছো সবসময় বেশি থেকে কমে যাবে তুমি যদি এটাকে কিন্তু তোমার শক্তি দেওয়ার কোনো দরকার আছে দরকার নাই নর্মালি সব কিছু কী হয় বেশি থেকে কমে যায় এটা নর্মাল নিয়ম এখন যদি এমন হয় যে না ভাইয়া আমি কম থেকে বেশি যাব উল্টো যাব তাহলে কি নর্মালি সম্ভব নর্মালি সম্ভব না তখন তোমাকে শক্তি দিতে হবে শক্তি খরচ করতে হবে কারণ কি এইটাই হচ্ছে আমাদের সক্রিয় পরিশোষণ অর্থাৎ ঘনত্ব আনতি মানে কি জানো যেদিকে ঘনত্বের পার্থক্য বেশি থেকে কম এটা না হয়ে তার বিপরীতে কম থেকে বেশিতে যাবা তাহলে ঘনত্ব আনতির বিপরীতে বুঝছ কম থেকে বেশিতে যাবা এই ঘনত্ব আনতির বিপরীতে যে শোষণ ঘটে তাকে আমরা বলছি সক্রিয় প্রশাসন তাহলে আমি এখন সক্রিয় প্রশাসন থেকে একটা সিম্পল এম সিকে তোমাকে দেখাই আচ্ছা খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা এটা কীভাবে পড়বো আমরা সক্রিয় আমার এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ভাইয়া একটু বলে আমাকে আমরা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পার্থক্য পড়ব একটু ছোট করে ভাইয়া লিখছি কারণ হচ্ছে এ পাশে হয়তো পুরোটা দেখা যাবে না এই জন্য বুঝছো আচ্ছা তাহলে সক্রিয় মানে কি এখানে শক্তি লাগবে নাকি লাগবে না সো আপনার বুঝতে পারছি সক্রিয় মানে হচ্ছে এখানে শক্তি লাগবে নিষ্ক্রিয় মানে হচ্ছে শক্তি লাগবে না ফাইন একটা পার্থক্য হয়ে গেল সেকেন্ড জিনিস এখানে কি ভাইয়া ঘনত্ব যে দিকে আছে ঘনত্ব যে আনতি বা ঘনত্বের যে পার্থক্য ওই দিকে ঘটে নাকি তার উল্টা দিকে ঘটে উল্টা দিকে ঘটে তাহলে ঘনত্ব আনতির বিপরীতে আর এটা কি জাস্ট ঘনত্ব আনতির দিকে ঘটবে যেদিকে কম পার্থ বেশি যেদিকে কম বেশি থেকে কমে যাবে শেষ আচ্ছা এবার দেখেন খুবই ইম্পর্টেন্ট সক্রিয় বেলায় শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে তাই না এখন শক্তিটা আসে কোথ থেকে শ্মশনের ফলে তাই না যখনই শ্মশন ঘটে তখন কিন্তু শ্মশনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহলে সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় শ্মশন হার কি বাড়বে নাকি কমবে শ্মশন হার বাড়বে তাহলে সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় শ্মশন হার বেড়ে যাবে বৃদ্ধি পাবে আর নিষ্ক্রিয় বেলায় শ্মশন হার কি বাড়বেও না কমবেও না কারণ অত শক্তি লাগেই না ঘুম থেকে উঠার পিছনে তার বিশেষ বিশেষ শক্তির কথা বলছে কেউ বলছে বাপের লাথি কেউ বলছে আম্মর জুতার বাড়ি আচ্ছা যাই হোক এখন তো তোমরা অনেক বড় হয়ে গেছো সো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি এখন তো আর এই ধরনের বাপের লাথি তাদের এসবের কোনো প্রয়োজন নাই তাই না এখন তোমরা এমনিতেই ঘুম থেকে উঠতে পারো সো এটা আমাদের কনসেপ্ট আমাদের আন্দোলনটা ক্লিয়ার আমরা চলে আসি এর পরেরটাতে আয়ন বাহক ধারণা ওকে খেয়াল করে দেখো লুন্ডেগরের মতবাদ এগুলো আমাদের তেমন কিছু প্রয়োজন নয় জাস্ট কিছু একটা দুটো অবজেক্ট 
এমসিকিউ লাগবে সেটা হচ্ছে এই লুন্ডেগরের মতবাদকে বলা হয় সাইটোক্রোম পাম মতবাদ জাস্ট এটা জানলেই হবে কারণ এটা কি এই যে দেখো এখানে সাইটোক্রোমগুলো আছে সাইটোক্রোম এ সি বি ওরা কি হয় পাম্প করে ইলেকট্রনটাকে পাস করে দেয় বুঝছো পাম্প করে পাম্প করে ওরা এটাকে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেয় দেখো এটাকে বলা হয় সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ কারণ সাইটোক্রোম সাইটোক্রোমগুলোই মূলত ইলেকট্রনগুলোকে বা এনানগুলোকে পাম্প করে পাম্প করে একটা একটা সাইটোক্রোম থেকে আর একটা সাইটোক্রোমে সেখান থেকে আর একটা সাইটোক্রোমে এইভাবে পাঠায় বুঝতে পেরেছেন দেখো এটা হচ্ছে সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ ওকে এখানে তেমন কিছু আর প্রয়োজন নাই আমরা এসব এত ভিতরে বেশি পড়তে যাব না কারণ এত ভিতর থেকে কোনো দিন প্রশ্ন আসে না সো আমরা শুধু শুধু এমন জিনিস পড়ব না যেখান থেকে আমার কোনো লাভ নাই ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র লাভ আছে যেখানে সেখানে পড়ব কারণ এখন আমাদের এমন কিছু পড়ার প্রয়োজন নাই যেটা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে না ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু এটা তোমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাকে এখন এই অল্প সময় পড়ার ক্ষেত্রে এটাকে বাছাই করতে হবে যে কোনটা আমি পড়ব কোনটা আমি পড়ব না কারণ অনেক সময় এমন হবে যে অনেক কিছু তোমার কাছে মনে হবে যে ভাই আমি যদি এই জায়গাটা বাদ দিই এবং যদি এখান থেকে যদি প্রশ্ন চলে আসে তাহলে কি করব আসলে কিন্তু ওখান থেকে প্রশ্ন আসবে না সো আমরা যেসব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে এবং এত বছর ধরে এসেছে ওই কনসেপ্টগুলো ওই জায়গাগুলো থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোই পড়বো বাড়তি আমাদের এলোমেলো এত কিছু সব লাইন পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আসে না ওগুলো আমার কোনো ধরনের এগুলোর পিছনে সময় দেওয়ার দরকার নাই কারণ সময় দেওয়ার মতো টপিক অনেক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদ তো এখানে আমাদের কিছু শব্দ লাগে যেমন ধরো প্রোটন পাম্প প্রোটন মোটিভ ফোর্স হ্যাঁ এরপর প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট তাহলে এই যে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো শব্দ একসাথে আছে দেখেন প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট কো মানে কি জানো পাশাপাশি প্রোটন মানে তো সবাই বুঝি এই যে প্রোটন অ্যানায়ন তো আমরা বুঝি যে নেগেটিভ অ্যানায়ন এই যে দেখো প্রোটন এবং অ্যানায়ন দুইটা একসাথে ঢুকছে এই জন্য বলা হয় প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট সো এখানে বুঝতেই পারছি এখানে কাজ করবে প্রোটন পাম্প তাই না নামিত প্রোটন এই যে মতবাদটা নামিত হচ্ছে প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট তার মানে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় কী থাকবে প্রোটন থাকবে তাহলে এই যে প্রোটন পাম্প প্রোটন মোটিভ ফোর্স প্রোটন মোটিভ ফোর্স যাই বলি না কেন সব জায়গাতে কী থাকবে প্রোটন থাকবে সো প্রোটন দিয়ে মূলত এই যে একটা তৈরিতার কথা পার্থক্য হবে তাই চৌম্বকের পার্থক্য হবে সব কিছু প্রোটন দিয়ে আমি জাস্ট মাথা রাখবো এটাই যে ভাইয়া প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট আসলেই যাই বলুক না কেন সব কিছু প্রোটন যাই বলুক কি পাম প্রোটন পাম কোন ধরনের মোটিভ ফোর্স প্রোটন মোটিভ ফোর্স যাই বলুক আমার পরীক্ষায় আসছে প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট সো অ্যান্সার প্রোটন যাই বলুক না কেন শেষ খেলা খতম ঠিক আছে ওকে এবার এরপর একটা চলে আসি হ্যাঁ এখানে একটা অবজেক্টিভ খেয়াল করবা পিটার পিটার মাইকেল পিটার খায় এখনো তার কেমি অসমোটিক মডেল যাক সে মনে হয় বেঁচে আছে কিনা জানি না নাইনটিন জন্ম তো এইটা এটা অনেক সময় পরীক্ষা দিতে পারে যে প্রোটন অ্যানায়ন এই মতবাদটা কোন ধরনের মডেলের সাথে মডেলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেটা হচ্ছে পিটার খায় ওই ব্যক্তি তার কেমি অসমোটিক মডেল হ্যাঁ জাস্ট এটা মনে রাখবার আজকের পর দেখবো জিন্দগি তার ভুল আর ভুল করবে না যে প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদের যেই যে মডেলটার সাথে সম্পর্ক আছে কেমি অসমোটিক মডেল ওই লোক কী খায় পিটার খায় পিটার মানে হচ্ছে বাচ্চাদের দুধ খাওয়া যেটা দিয়ে সে পিটার খায় ওকে এবার খেয়াল করে দেখেন লেসিথিন বাহক ধারণা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে লেসিথিনটা আসলে এটা কী জিনিস এটা হচ্ছে একটা ফসফোলিপিড কী জিনিস লেসিথিন হচ্ছে একটা ফসফোলিপিড এইটা কিন্তু এই কনসেপ্টটা অনেক সময় আসে যেমন দেখবো ইনসুলিন বলা হয়েছে একটা তারপর তোমার এই যে লেসিথিন কী ধরনের এই কোনটা ফসফোলিপিড আমরা একটু পরেই পড়বো আর অনেকগুলো আছে সো কোনটা ফসফোলিপিড কোনটা ফসফো প্রোটিন কোনটা গ্লাইকোলিপিড কোনটা গ্লাইকো প্রোটিন যেমন ইনসুলিন হচ্ছে একটা গ্লাইকো প্রোটিন সো এই স্ট্রাকচারগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য যে ইনসুলিনটা একটা কী গ্লাইকো প্রোটিন ওই যে তোমার লেসিথিনটা কী এটা হচ্ছে ফসফোলিপিড সো এই কনসেপ্টটা এটা তোমার দাগ দিয়ে রাখবা ওকে এখান থেকে আমাদের আর কিছুই পড়া লাগবে না চলে এসে পরের টপিকে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ আচ্ছা নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে ওকে সো নিষ্ক্রিয় পরিশোষণগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখো উপরের অংশটা কি দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় দেখাই যাচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ থেকে অলরেডি আমরা বিভিন্ন কনসেপ্ট পড়ে ফেলেছি কি পড়েছি যে নিষ্ক্রিয় মানে হচ্ছে এখানে শক্তি লাগবে না আচ্ছা এখানে কোনো ঘনত্ব আনতির দিকে হয় যেদিকে কম বেশি থেকে কমে হবে নর্মাল ঘটনা বেশি থেকে কমে হবে নর্মালি যা হয় এরপরে শ্মশন হার মানে স্বাভাবিক থাকে 
বাড়েও না কমেও না কারণ বাড়ার প্রয়োজন নাই কমানোর প্রয়োজন নাই জাস্ট নর্মাল এখানে কোনো অ্যাব নর্মাল কোনো ঘটনাই নাই আচ্ছা তাহলে এখন এই নিষ্ক্রিয় পরিশোষণগুলো কারা আছে ডাব ডাব মানে কি ডতে হচ্ছে ভাইয়া ডোনান সাম্য অবস্থা বতে তিনটা আছে কোন তিনটা ব্যাপন আয়ন বিনিময় তাহলে একটা হচ্ছে ব্যাপন আর একটা হচ্ছে আয়ন বিনিময় আর একটা হচ্ছে ব্যাপক প্রবাহ ব্যাপক প্রবাহ সো ব দিয়ে তিনটা আর ড দিয়ে হচ্ছে একটা ডোনান সাম্যাবস্থা সো এটা পরীক্ষা কিভাবে আসতে পারে এটা আসতে পারে যে নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের প্রক্রিয়া নয় ঠিক আছে সো ডাব ডোনান সাম্যাবস্থা ব্যাপন বিনিময় ব্যাপক প্রবাহ এই তিনটা এই চারটা ঠিক আছে সো ব দিয়ে যারা আছে এখন এগুলো আমাদের পড়া কিছুই নেই ব্যাপন মানে তোমরা সবাই জানো বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্ব যাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমভাবে এটা তোমরা নাইন টেনে পড়েছো এটা আমাদের লাগবে না আমরা জাস্ট ধারণা থাকলে হবে সো এটা আমাদের শেষ ক্লিয়ার আশা করি সবাই চলে আসে নিচে আমি যা যা পড়াচ্ছি এর বাইরে কিছু লাগবে না বুঝছো এই বই থেকে বাইরে কিছু লাগবে না এটা হচ্ছে তোমরা সবাই জানো এটা হচ্ছে আবুল হাসান স্যারের বই এবং একবার লেটেস্ট এডিশনের বইটা আবুল হাসান স্যারের একেবারে লেটেস্ট এডিশন ভেরি গুড নুসরাত ঠিক আছে তো আমাদের এটা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেল চলে আসি এর পরেরটাতে আচ্ছা ডোনান সাম্যাবস্থা কে দিছে বিজ্ঞানী ডোনান তাহলে লাগবে কি আসলে এখান থেকে এম সিকিউটা কোনটা পড়বো এখান থেকে এখান থেকে মূলত পড়বো এইটা অব্যাপন যোগ্য তাহলে যেগুলোর ব্যাপন হওয়া পসিবল ওগুলো তো ব্যাপনের মাধ্যমে হবে বেশি থেকে কম কিন্তু যেগুলোর ব্যাপন হয় না ওগুলো কেমনে হবে এই ডোনান সাম্যাবস্থা সো তুমি পরীক্ষা হলে প্রশ্নের মধ্যে দেখবা যে অব্যাপনযোগ্য ওয়ার্ডটা আছে কি না যদি অব্যাপনযোগ্য ওয়ার্ডটা থাকে যে ব্যাপন হয় না তাহলে অ্যান্সার হবে ডোনান সাম্যাবস্থা কথা বুঝতে পারছেন কি না তো আমরা খেয়াল করব যে ব্যাপন ওয়ার্ডটা আছে কি না মানে ব্যাপন হয় এমন কিছু আছে কি না তো হলে তো ভালো ব্যাপন হবে নর্মালি যা হওয়া দরকার কিন্তু অব্যাপনযোগ্য এই ওয়ার্ডটা যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝে যাব এই এম সিকিউর অ্যান্সার হলো ডোনান সাম্যাবস্থা ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা ব্যাপক প্রবাহ এটা খেয়াল করে দেখো ব্যাপক প্রবাহটা আসলে কি জিনিস এইটা মানে হচ্ছে যখন পানি গাছপালা যখন মাটি থেকে পানি শোষণ করে টান দেয় তখন দেখা যায় এই টানের সাথে পানির সাথে একসাথে পানির সাথে পানির যে লাইফ লাইন পানির যে ভালোবাসা তোমরা জানো পানির সাথে কিন্তু আয়নগুলো একসাথে থাকে কারণ পানি হচ্ছে হাইড্রো মানে এইচ টু ও অ্যান্ড পানির সাথে এই আয়নগুলো হাইড্রোফিলিক হওয়ার কারণে পানি আকর্ষিত হওয়ার কারণে পানির সাথে একসাথে ভালোবেসে থাকে তো যখনই পানি টান দেয় ভালোবাসার সাথে পানির সাথে আয়নগুলো একসাথে চলে আসে এই যে এক টানে সব চলে আসলো এই এক টান একটা বিশাল একটা প্রবাহ হইল এটাকে বলা হয় ব্যাপক প্রবাহ একসাথে সব পানির সাথে ওর যে ভালোবাসার যেগুলো ছিল যে আত্মার টান হৃদয়ের টান ওরা চলে আসলো এই হচ্ছে ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ খুবই ইজি এবং এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই প্রসেদন টান কারণ কি গাছপালা যখন পানি ত্যাগ করে তখন তার যে প্রশোধন প্রক্রিয়া হয় এটা তো প্রশোধন তাই না যখন গাছপালা পাতা দিয়ে পানি ছেড়ে দেয় তখন কি হয় ওই পানিটার অভাবের কারণে নিচ থেকে একটা টান তৈরি হয় যেন আমার পানি বের হয়ে গেছে দে পানি দে সো সে নিচ থেকে পানি টান দিয়ে নেয় এটি হচ্ছে প্রশোধন টান পানি বের হয়ে যাওয়ার কারণে ধরো এটা হচ্ছে গাছ এটা হচ্ছে গাছ গাছের এখানে এখানে ধরো পাতাগুলো আছে পানিটা বের হয়ে যাওয়ার কারণে নিচের মধ্যে কি হয় হাহাকার সৃষ্টি হয় যে না ভাই পানি দে পানি দে তো সে কি হয় নিচের থেকে পানিটা টান দেয় এই যে টান দিল এটাকে বলে প্রশোধন টান পানিটা বের হয়ে গেছে মানে প্রশোধন হয়েছে প্রশোধনের ফলে নিচে যে টান তৈরি হয় তাকে বলা হয় প্রশোধন টান আমি কনসেপ্টগুলো এখনই আলোচনা করছি কারণ একটু পরে গেলে দেখবে আমার আলোচনা করা লাগবে না অনেকগুলো কনসেপ্টে আমি পড়ায় ফেলছি সো প্রশোধন টান বুঝছো পানি ছেড়ে দিচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি প্রশোধন সো যখনই প্রশোধন হচ্ছে এই যে গাছের মধ্যে পানি শর্ট পড়ছে এই শর্ট পড়ার কারণে টান দেয় এটাকে বলে টান প্রশোধন টান আর তখন ব্যাপক প্রবাহ ঘটে এই টানের সাথে ভালোবাসায় পানির সাথে একসাথে আয়নগুলো চলে আসে এটাকে আমরা বলি ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ ক্লিয়ার সবাই ওকে দেখবাই কথাগুলো তোমার কানের মধ্যে ফাঁসবে এক সময় ওকে তাহলে সক্রিয় পরিশোষণের এবং নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের পার্থক্য আমরা পড়ে ফেলছি জাস্ট এখানে আরেকটা পার্থক্য তোমরা খেয়াল করো এনজাইম সক্রিয় শোষণ যেহেতু শক্তি লাগে বুঝছো তো শক্তির ক্ষেত্রে মানে কি শক্তি তৈরি করতে হয় শক্তি ভাঙতে মানে বিভিন্ন জায়গায় শক্তির খরচ করতে হয় 
সো শক্তি তো মানে তৈরি করা খরচ করা প্রত্যেকটা ধাপেই কিন্তু এনজাইম কাজ করে বুঝতে পেরেছেন সো এনজাইম অবশ্যই লাগবে এরপরে কোনো একটা পর্দা লাগে হ্যাঁ এটা জাস্ট তোমার জেনে রাখো বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন বলে বা পর্দা জাস্ট এটা তুমি পর্দা লিখে রাখলেও হবে যে শক্তির সাথে যেরকম ধরো সক্রিয় বলছি না সো এখানে এনজাইম যেরকমভাবে লাগে একইভাবে পর্দাও লাগে বায়োলজিক্যাল পর্দা বা বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনও লাগে জাস্ট এই কথা লিখে রাখো আর এখানে কিছু নেই এখানে কিছু লাগে না কিছু নাই কিছু নাই সব কিছু অবস্থা খারাপ খুবই বাজে অবস্থা নিষ্ক্রিয় মানে খুবই বাজে অবস্থা তোমাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু এখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আসো তখন ইয়েসেন ভাই আমনি আসছে বুঝছো এই যে দেখছো কী অবস্থা এটা খাওয়া আমার দিচ্ছে মানে বলার ভাষা হারিয়ে ফেলছি আচ্ছা দেখো তো নিষ্ক্রিয় মধ্যে আমরা বুঝে গেলাম কোনো কিছুই নাই সব কিছু বাজে অবস্থা সব কিছুই খারাপ অবস্থা এবং এখানে কোনো ধরনের কোনো আপগ্রেড নাই তোমাদের মধ্যে যেটা বলছি না অনেকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আসো যে ভাই আমি জানি না আমি কী হবে শোনো ভাই আমি তোমাকে আরেকটা কথা বলে রাখি ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা হয়ে গেছে ওকে এটা শেষ সামনে কিন্তু গুচ্ছ এখন গুচ্ছ বলতে সবাই গুচ্ছ গুচ্ছ নমনে বলতেছে এটার বেস্ট কিন্তু ওই একই বেসিসে কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো হবে সে একই বেসিসে কিন্তু তোমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছে মামের সিং বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ঢাকায় আছে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বড় বড় অনেকগুলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ওগুলোতে আছে একই পড়া দিয়ে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ডি ইউনিট এগুলো আছে এখন এই প্রত্যেকটা জিনিসে কী হয় খুব সুন্দর সুন্দর লাইফ আছে কেরিয়ার আছে তোমাকে কেরিয়ার প্ল্যানে ভাবতে হবে তাহলে দেখে পড়তে ভালো লাগতেছে সার্চ থেকে খুব রেগুলার গুগলে চাকরি করতে যায় আমরা অনেক সময় ফেসবুকে দেখি গুগল আমরা যে গুগলে আমরা ইউজ করি সে গুগলের জব হোল্ডার জব করে সার্চে অনেক অনেক আছে বিসিএস এখান থেকে কৃষি আমার পরিচিত একজন আছে যিনি কৃষিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরি নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বা কৃষি ওখানে একটাতে পড়েছিল উনি বিসিএস দিয়ে ফার্স্ট হয়ে উনি ওখানে এখন টপ পজিশন এখন বাংলাদেশে ওনার ওই সেক্টরে উনি এখন টপ পজিশনে আছে এক্সট্রা অনেক এই যে সায়েন্স টেকনোলজি সাবজেক্টগুলো আছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জায়গাতে এই যতগুলো সাবজেক্টগুলো আছে এগুলো থেকে বের হয়ে বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানিতে তারা কিন্তু মার্কেটিং হোল্ডারদের মধ্যে যারা আছে যারা ডেভেলপিং সাইড ডেভেলপিং তোমার জানো এখন যুগ কিন্তু অনেক পাল্টে গেছে এখন আমাদের যে তোমাদের আইসিটি সেক্টর অনেক বেশি কিন্তু অ্যাডভান্সড সো এখানে আমাদের প্রত্যেকটা যে কোম্পানিগুলো আছে ওদের কিন্তু আইসিটি সেক্টরটাকে ডেভেলপ করতে হয় এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটা কোম্পানিতে কিন্তু এখন আইসিটির অনেকগুলো জব সেক্টর আছে এবং তারা প্রত্যেকে কিন্তু ভালো ভালো স্যালারিতে ওই সব সেক্টরে জব করছে বুঝতে পেরেছেন সো তুমি যখন একটা সরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়বা তখন এটা সুবিধা কি আমি তোমাকে বলি আর একটা সুবিধা হচ্ছে বিশেষ তো সবাই দিতে না ভাইয়া কিন্তু যারা সরকারি থেকে বিশেষ দিতে আসে ওদের একটা আলাদা ডিমান্ড থাকে এটা তোমাকে আমি বলে রাখলাম সরকারি থেকে যারা আসে যখন যারা ভাইবা ফেস করে তো ভাইবাতে গেলে দেখা যায় যে সরকারি ভার্সিটি ধরো কেউ রাজশাহী ভার্সিটি থেকে আসছে আর কেউ একজন বেসরকারি কোনো একটা থেকে আসছে খুব ভালো বেসরকারি হলে তো ভালোই রান্না তো ধরো আমি এর থেকে কোনো একটা হতে পারে বাট অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি আমি কাউকে ছোটো করছি না অরিজিনালি যারা সরকারি থেকে আসে ওদের কিন্তু একটা আলাদা প্লাস পয়েন্ট থাকে ওদেরকে নর্মালি ভাইবা বোর্ডে সারা একটু ভালোভাবেই কেয়ার করে সো তুমি যদি ভালো একটা সিজি নিয়ে ওখান থেকে বের হতে পারো যেমন আমাদের বুয়েটে বলো বা তোমাদের আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং যে ভার্সিটিগুলো আছে এগুলো বাদ দিলাম যে কোনো ধর সাস্টে বলো সব জায়গায় বলো ওখানে তুমি কিন্তু চাইলেই ওখানকার টিচার হতে পারবা কিভাবে তোমার সিজি যদি সবচেয়ে ভালো থাকে সিজি পেয়ে যেটা আমরা কাউন্ট করা হয় ফোরে অনেক ভালো সিজি তুমি যদি চার বছর ভালো মতো পড়াশোনা করো তোমার সিজিটা খুব ভালো থাকে তুমি কিন্তু ওখানে টিচার হিসেবে জয়েন করতে পারবা সেকেন্ডলি তুমি ওইটা টিচার ছাড়াও তুমি কিন্তু মোটামুটি ভালো সিজি নিয়ে বের হয়ে বের হতে পারলে বেসরকারি যে ভার্সিটিগুলো আছে ওগুলো তুমি লেকচার হিসেবে জয়েন করতে পারবা সেখান থেকে তোমার প্রমোশন মেজিস্ট্রেন্ট প্রফেসর প্রফেসর ভালো স্যালারি পাওয়া যাবে এবং খুব ভালো একটা লাইফস্টাইল খুব সম্মানের একটা পজিশনে তুমি থাকবা সো তোমার কাছে কিন্তু সুযোগ আলহামদুলিল্লাহ অনেক আছে এবং এটা একটা রিকোয়েস্ট বলতে পারো ভাইয়া হিসেবে আমি রিকোয়েস্ট করতে পারি যে এই সুযোগটাকে আর মিস করতে দিও না হ্যাঁ এই যে সময়টা আছে ভাইয়া এই এই সময়টা আর আসলে সত্যিকার অর্থেই লাইফে দুইবার আসবে না কারণ এই গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষাগুলো সামনে কিন্তু তুমি জানো চলে পঁচিশ আঠাশ একত্রিশ এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডেট দেওয়া হচ্ছে দুই তারিখ আগস্টের সো এই যে কাছাকাছি সময় পরীক্ষাগুলো যে হচ্ছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা হয়ে যাবে সো এই সময়গুলো এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু তুমি চাইলেই পরীক্ষা এক সপ্তাহ আগে অনেক বেশি পড়তে পারবা না তুমি বেশি পড়তে পারবা এই সময় এসে সো প্লিজ 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 যারা আছো
একটা হাসি থাকে যে না ভাই আমি আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট করেছি পেয়েছি বা কষ্ট করেছি আমি কি পাইছি না জানি না আমি ভাই আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আমার দ্বারা হয়তো এর বেশি করা সম্ভব ছিল না এটা যেন হয় এমন যেন না হয় যে ভাই আমি হয়তো আর একটু কষ্ট করলে পারতাম পরীক্ষা হলে গিয়ে মনে হয়েছে যে ভাই ইচ্ছিস এই জায়গাগুলো একটু দেখে আসলে তো পারতাম এই আফসোসটা যেন ভাই না হয় প্লিজ জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট রইল ওই আফসোসটা করতে দিও না বাকি সবটুকু তুমি করতে পারো বাকি যা ইচ্ছা তা করো সময়টা বাড়িয়ে দাও পড়াশোনার সময় অনেকেরই হচ্ছে পড়াশোনা করতে দেখা যাবে এমন যে কেউ চাইলে চার ঘন্টার ভিতরে অনেক বেশি পড়া পড়তে পারে আবার অনেকেই দেখা যায় একই পড়া পড়তে অনেক বেশি সময় লাগে আমার দেখা যায় মাঝে মধ্যে একই অল্প সময় পড়া পড়তে অনেক বেশি সময় লাগে তো যার বেশি সময় লাগে সে বেশি সময় দিবে যার কম সময় লাগে সে পড়ে আবার রিভিশান দিবে বাট কারোর মধ্যে যেন অনলাইন কেন্দ্রিক আসক্তি যেন না থাকে ভাইয়া এখন এসে ইউটিউবে বসে বসে ভিডিও দেখা বা ফেসবুকে শুধু শুধু অনেক ভিডিও আসবে অনেক কাহিনী আসবে অনেক উদ্বোধন অনেক কিছু নিয়ে অনেক ঘটনা আসবে এগুলো নিয়ে মাথামাতি করা যাবে না ঠিক আছে অনেক ভালো কথা অনেকেরই ভালো লাগবে না এটা স্বাভাবিক কখনোই লাগে না এবং আলটিমেটলি ওরা কখনোই ভালো করতে পারে না তো যারা কথাগুলোকে আমলে নিবা ভালো কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবা তাদের দ্বারা ইনশাল্লাহ ভালো কিছু সম্ভব হবে এবং তাদের জন্যই আসলে বলা সবার জন্য আসলে বলে এক সময় দেখা গেছে যে না আলটিমেট লাভ নাই কারণ সবাই আসলে কথাগুলোকে অনেক ভাই ভাই বলতেছে আরে ভাই কি বলছেন দরকার নাই এগুলো সো আলটিমেটলি তারা ওই দেখা যায় লং রান তারা ওই এরকমের মধ্যেই চলে যায় পরে তারা আফসোস করে পরে অনেকেই কথাবার্তা বলে যে ভাই আসলে তখন বুঝতে পারে নাই এখন আমরা বুঝতেছি সো যখন বুঝার দরকার তখন বুঝো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাহলে চলে আসি পর টপিকে আচ্ছা খনিজ জীবন পরিশোষণের প্রভাবক প্রভাবকগুলো খেয়াল করো প্রভাবক আমাদের খুব বেশি লাগবে না জাস্ট এই কয়েকটা প্রভাবক যেটা ভাই দাগা রাখছি ওইটা হইলেই হবে প্রভাবক খেয়াল করে দেখো কী আছে আয়নের ঘনত্ব তুমি দেখবা ভাইয়া তোমাকে যে পিডিএফ দিব পিডিএফের মধ্যে ভাই পাশে এরকম লিখে রাখছি দেখো এটা এটা মানে কি সমানুপাতিক অর্থাৎ আয়নের ঘনত্ব বাড়লে ডেফিনেটলি খনিজ জীবন পরিশোষণটা বেশি হবে সমানুপাতিক এখানে আর কিছু লাগবে না আচ্ছা দেখেন এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাত নম্বর পয়েন্টে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়ন যদি থাকে তাহলে পটাশিয়াম আয়নের শোষণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যদি ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম কামজি 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 থাকে তাহলে কে দিয়ে কাম পটাশিয়ামকে বাধাগ্রস্ত করবে এই কামজি থাকলে সো এই পটাশিয়াম খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের হিউম্যান বডির সাথে সম্পর্কিত মানুষের সাথে কেমনে কারণ এই পটাশিয়াম যদি আমাদের শরীরে একটু বেড়ে যায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় হার্ট কাজ করা বন্ধ করে দেয় সো এই জন্য পটাশিয়ামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে নিচের কোন আয়নের কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে পটাশিয়াম ঠিক আছে সো আমরা প্রশ্ন কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে আমরা সব ধরনের প্রশ্নের জন্য রেডি থাকবো এবং আমি ক্লাসের মধ্যে সব ধরনের প্রশ্ন আলোচনা করবো তো নিচের কোন আয়নের কারণে পটাশ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে অ্যান্সার কী হবে অ্যান্সার হচ্ছে পটাশিয়াম ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে তাহলে কি আছে এরপরে হচ্ছে দেখেন চলে আসি আমরা প্রশ্নদন এবং এই প্রশ্নদনের মধ্যে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা আছে যে প্রশ্নদন কত প্রকার তিন প্রকার আমরা জানি এই যে তিন প্রকার পত্র রন্ধ্রীয় প্রশ্নদন টোকিও আর লেন্টিকুলার হ্যাঁ অনেকে কি করে জানো এই টোকিও বা কিউটিকুলার এটাকে প্যাস লাগায় ফেলে এটাকে প্যাস লাগানো কিছু নাই খেয়াল করে দেখো টোকিও প্রশ্নদন টকিও টক ততে টোকিও প্রশ্নদন কতে কিউটিকুলার তাহলে যেটা ত্বকীয় এটাই কিউটিকুলার কিউটিকল আসলে কি জিনিস এটা এক ধরনের শর্করা যেটা অ্যাকচুয়ালি ত্বকের উপর একটা আবরণ তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রশ্নদন তত হচ্ছে ত্বকীয় কতে কি কতে হচ্ছে কিউটিকুলার প্রশ্নদন ক্লিয়ার ওকে শেষ লেন্টিকুলার এটা কই থাকে দেখেন কান্ডে লেন্টিসের এক্সট্রা একটা আবরণী থাকে এক্সট্রা একটা বাকল্যের মতো একটা আবরণী ওইটা হচ্ছে লেন্টিকল সরি লেন্টিসেল সো সেই লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে যে প্রশোধন হবে তাকে বলে লেন্টিকুলার প্রশোধন এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট পার্ট আচ্ছা এখন প্রশোধনটা হয় কি দিয়ে সবাই জানি পাতা দিয়ে হয় তো পরীক্ষা আসে যে প্রশোধনের সবচেয়ে প্রধান অঙ্গ কোনটা অ্যান্সার কী হবে পাতা আচ্ছা এইটা দেখেন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশোধন হার নির্ণয় করা যায় কোন যন্ত্রের মাধ্যমে পটোমিটার গ্যানং পটোমিটার বা পটোমিটার এই যন্ত্রটা কিন্তু আমি দেখছি দেখেছি একটু আগেও একটা ভার্সিটিতে আসছে যে প্রশ্নদন হার এটা নির্ণয় করা হয় ট্রান্সপারেশন হার নির্ণয় করা হয় কোন যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যান্সার হচ্ছে পটোমিটার সো এরকম অনেকগুলো যন্ত্র আছে তাই না যেমন ধরো
বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র কি বলে বলেন দেখি বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র কি বলে বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার ওয়াও 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 গুড তুমি তো অনেক ভালো পারো কংগ্রাচুলেশন অনেক ভালো পড়েছ গুড ব্যারোমিটার বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্রকে বলা হয় ব্যারোমিটার তাহলে প্রশোধন হার নির্ণয় করব কি দিয়ে জ্ঞানং পটোমিটার কি জিনিস ভাইয়া এটা যন্ত্র জাস্ট পটোমিটার একটা যন্ত্র যে যন্ত্র দিয়ে আমরা কি নির্ণয় করব প্রশোধন হার নির্ণয় করব শেষ ওকে এখানে কুমিল্লার কারা আছো কুমিল্লার কেউ আছো আমার হোম ডিস্ট্রিক্টের কেউ আছো নাকি পুরো বাংলাদেশে আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট তারপরও কুমিল্লার কারো আছো কিনা জানতে যাচ্ছি ওকে তাহলে প্রশোধনের প্রধান অঙ্গ কোনটা পাতা শেষ এটা আমরা বুঝে গেলাম খুব ইজি কনসেপ্ট ওকে এবার চলে আসে পরেরটাতে ওকে এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কি সেটা আসি সব জিনিস তো পড়বো না ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি আচ্ছা দেখেন কিউটিকল এই যে কিউটিকলটা এটা একটা অভেদ্য রাসায়নিক পদার্থ তাহলে খেয়াল করে দেখো কিউটিকল এইটা আসলে কার থাকবে এটা কি কাণ্ডে থাকবে নাকি মূলে থাকবে কাণ্ডে নাকি মূলে উত্তর হচ্ছে কতে কাণ্ডে কতে কিউটিকল অর্থাৎ কিউটিকল থাকবে শুধুমাত্র কাণ্ডে মূলে থাকবে না বলতে পারো ভাইয়া কেন মূলে থাকবে না কারণ মূলের কাজ হচ্ছে সে পানিটাকে শোষণ করে সব সময় সে কিন্তু পানি ভিতরে গ্রহণ করে খনিজ লবণ গ্রহণ করে এখন যদি ইনকেস যদি এমন হয় যে মূলের উপরে এক্সট্রা একটা কিউটিকলের আবরণ আসছে এটা কি হবে মোটা হয়ে যাবে না পুরু হয়ে যাবে সে কোনো একটা জিনিস যদি পুরু হয়ে যায় কোনো একটা পর্দা যদি মোটা হয়ে যায় ওখান দিয়ে কি পানি অনেক কম ঢুকবে খনিজ লবণ অনেক কম ঢুকবে দ্যাটস হোয়াই কার মূলের ভিতরে কোনো দিন কিউটিকল থাকে না কারণ মূলের মধ্যে যদি কিউটিকল থাকতো এটা অনেক ভারী হয়ে যেত পানি ঢুকতো না তাহলে কিউটিকলটা থাকে কার ভিতরে কাণ্ডের ভিতরে থাকে ক্লিয়ার সো এই কিউটিকুলার প্রশোধন আর লেন্টিকুলার আমাদের পার্সেন্টেজ হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আসার মতো অ্যাকচুয়ালি ভালো প্রশ্ন হচ্ছে এই পার্সেন্টেজটা যে পত্ররঞ্জীয় প্রশোধনের মাধ্যমে কত পার্সেন্ট প্রশোধন ঘটে থাকে অ্যান্সার হচ্ছে কি ভাইয়া অ্যান্সার হচ্ছে নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি এইট পার্সেন্ট বোঝা গেছে আর আর টোকিও প্রশোধনের মাধ্যমে দুই থেকে পাঁচ পার্সেন্ট বা আরও কম সো আমরা প্রশোধনটা নিয়ে আমরা ডিটেলস পড়বো এটা নিয়ে অ্যান্সার নেয় আমাদের এটা আমরা ইচ্ছা একটু পরেই পড়বো সো এটা আমরা বুঝে গেলাম সবাই ক্লিয়ার আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ আচ্ছা লেন্টিকুলার লেন্টি সেল কখন তৈরি হবে গাছ যখন নর্মালি একটা ছোট একটা গাছ যখন বড় হয় তুমি দেখেছো সবাই আম গাছ জাম গাছ বা ধরো কারো বাসার মধ্যে যে গাছগুলো আছে এগুলো যখন বড় হয় চিকন সবুজ কালারের ডান্ডা থাকে তাই না মানে কাণ্ডটা থাকে এর বাইরে তো কোনো এক্সট্রা কোনো আবরণ থাকে না থাকে থাকে না সো নর্মালি এটা হচ্ছে প্রাথমিক বৃদ্ধি মানে নর্মাল যে বৃদ্ধি নর্মাল বৃদ্ধির সময় কোনো আবরণই থাকে না কিন্তু যদি সেকেন্ডারি বৃদ্ধি ঘটে এটা অনেকটা বড় হওয়ার পরে আবার যে সেকেন্ড বৃদ্ধিটা ঘটে যে গৌণ বৃদ্ধি ঘটে এটা অনেক বড় বড় গাছে তুমি দেখতে পাবা বাকল তৈরি হয় ওই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের লেন্টিসেল তাহলে কখন হবে এটা সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময় ক্লিয়ার আচ্ছা মরুজ উদ্ভিদে আচ্ছা মনে রাখবা মরুজ উদ্ভিদ মানে হচ্ছে যারা মরুভূমিতে জন্মায় তো ওই সকল উদ্ভিদ কী হয় একটু মোটামুটি যে ওরা কিন্তু যত বেশি কম যত কম পানি ছাড়তে পারে তত ভালো তাই না কারণ অলরেডি ওখানে পানি নাই পুরা মরুভূমি খাখা মরুভূমি সো ওখানে পানি নাই ওর যদি বেশি বেশি পানি ছাড়ে দেয় এটা সমস্যা না এই জন্য দেখা যায় মরুজ উদ্ভিদে পত্র রন্ধ্রগুলো লুকায়িত থাকে লুকায় থাকে গাছের ভিতরে সো কেমন থাকে লুকায়িত পত্র রন্ধ্র তাহলে মরুজ উদ্ভিদে পত্র রন্ধ্রগুলো কেমন থাকবে লুকায়িত কেন লুকায়িত কেন লুকায়িত কারণ লুকায় রাখে যে না ভাই আমি বেশি পানি বের হতে দিব না বেশি পানি বের হইতে দিলে সমস্যা আছে হয়তো মরে যাবে এস ওয়াই পত্র রন্ধ্রগুলোকে লুকায় রাখে লুকায়িত পত্র রন্ধ্র ক্লিয়ার ইম্পর্টেন্ট যতগুলো এম সিগুলো আছে ভাই কিন্তু ক্লাসে পড়া যাচ্ছি খেয়াল রাখবেন আপনারা সবাই তাহলে ইনশাল্লাহ পড়া হয়ে যাবে ওকে চলে আসে পরের কনসেপ্টে এই হচ্ছে আমাদের পত্র রন্ধ্র বা স্টোমাটা এখানে খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই স্টোমাটার এই দেখেন এটা হচ্ছে ধরেন পত্র রন্ধ্র বা ছিদ্রটা তার চারপাশে কি আছে এটা একটা রক্ষিকোষ এটা আরেকটা রক্ষিকোষ তাহলে একটা পত্র রন্ধ্রটাকে ঘিরে টোটাল কয়টা রক্ষিকোষ থাকে টোটাল দুইটা দুইটা রক্ষিকোষ থাকে এবং এই রক্ষিকোষের ভিতরেই কিন্তু থাকে প্লাস্টিক বা ক্লোরোপ্লাস্ট এবং এই ক্লোরোপ্লাস্ট দিয়েই কিন্তু তারা 
খাদ্য তৈরি করে ঠিক আছে সো এই রক্ষী কোষের ভিতরেই কি থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট এবং এর মাধ্যমেই কিন্তু ওরা খাদ্য তৈরি করে রক্ষী কোষের বাইরে সাথে কি আছে দেখো এগুলোকে বলা হয় সহকারী কোষ সহকারী কোষ জাস্ট সহকারী বন্ধু বান্ধব মানে এদের কোনো কাজ নাই সহকারী এদের কাজ নাই বলতে এরা কিন্তু কোনোভাবেই পানির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ওরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না সো সহকারী কোষ কিন্তু চাইলেও কোনো খাদ্য তৈরি করতে পারে না তাহলে খাদ্য তৈরি করে কে খাদ্য তৈরি করে রক্ষী কোষ ঠিক আছে সো পরীক্ষা যদি আসে নিচে কোন কোষটি খাদ্য তৈরি করতে সহায়তা করে বা খাদ্য তৈরিতে অংশগ্রহণ করে বা খাদ্য তৈরি করে অ্যান্সার কি হবে রক্ষী কোষ বুঝতে পেরেছেন তো আমাদের এটাও শেষ টাইমটা পড়বা যে কোন টাইমে পছন্দ খোলা থাকে কোন টাইমে বন্ধ থাকে টাইমটা একটু পড়বা আর সকাল দশটা থেকে এগারোটা এবং বিকাল দুইটা থেকে তিনটা এখন বাজে কয়টা এখন বাজে পৌনে বারোটা তাহলে এখন তো তাহলে মোটামুটি অতটা খোলা নাই গাছের পত্রতন্ত্র সো সকালবেলা তুমি যখন দশটা থেকে ক্লাসটা করো দশটা থেকে এগারোটা বা মাঝে মাঝে বিকালে ক্লাস করো দুইটা থেকে তিনটা ঠিক ওই টাইমটাই হচ্ছে পত্রতন্ত্র পূর্ণ খোলা থাকে বাকি সময় আংশিক খোলা থাকে তো পাথর কুচি উদ্ভিদ যেটা পাথর কুচি ওদের বেলা আবার উল্টা ওদের বেলা হচ্ছে রাতের বেলা খোলা থাকে দিনের বেলা বন্ধ থাকে নর্মালি কি হয় সবার ক্ষেত্রে এই দিনের বেলা খোলা রাতের বেলা বন্ধ কিন্তু পাথর কুচির বেলা দেখা যায় উল্টা রাতের বেলা খোলা দিনের বেলায় বন্ধ সো ব্যতিক্রম হচ্ছে পাথর কুচি ওকে এই জায়গাটা দেখেন আমি আপনাকে খুব সুন্দর করে পড়াই দিচ্ছি টেনশন নাই আচ্ছা সো একটা পত্র অন্য কি খুলবে নাকি বন্ধ হবে এটা ডিপেন্ড করছে কার উপরে রক্ষী কোষের উপরে তাই না রক্ষী কোষটা কেমন হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে রক্ষী কোষের উপরে ডিপেন্ড করে রক্ষী কোষটা কি বন্ধ স্ফীত হচ্ছে নাকি শিথিল হচ্ছে তার উপর বন্ধ করে নির্ভর করে খেয়াল করে দেখো পানি শোষণ করে যখন স্ফীত হয় তখন পত্র অন্ধ্র বেঁকে যায় রন্ধ খুলে যায় তাহলে দেখো ধরো এই হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে পত্র রন্ধ্র বা ছিদ্রটা এই হচ্ছে রক্ষী কোষ রক্ষী কোষগুলো কি হয় ভিতরের দিকে এই যে ভিতরের দিকে এই ভিতরের দিকে এখানে কিন্তু কোনোভাবেই সংকোচন বসানো সম্ভব না কারণ কি এখানে মাইক্রোফাইব্রিল থাকে কি থাকে মাইক্রোফাইব্রিল মানে সহজ কথা কি জানো তন্তু ধরো এই হচ্ছে আমার একটা হাত দিয়ে এরকমই ধরলাম এরকমই ধরলাম ধরো এটা আমি ধরলাম এই ধরলাম যে আমি এটার ভিতরে এই ভিতরের দিকে এই যে ছিদ্রকে ধরলাম ভিতরের দিকে কি এসছে জানো ভিতরের দিকে শক্ত তন্তু শক্ত থাকলে কি সুবি অসুবিধা কি চাইলে কি বাঁকতে পারবে বাঁকতে পারবে না কারণ তন্তু তো শক্ত টাইট হয়ে লেগে থাকে যে কারণে চাইলেই ভিতরের দিকে বন্ধ হইতে পারে না তাহলে আসলে এই ভিতরের দিকে যে কাহিনীগুলো আমি মুছে দেখাই দেখো বই কালো করে দিছে কেন কালো করে দিছে কারণ এগুলো ভিতরের দিকে কি থাকে তন্তু থাকে তন্তু থাকার কারণে ভিতরের দিকে শক্ত তাহলে এটার কোনো কাহিনী হবে না তাহলে কাহিনী হবে সবসময় বাইরের দিকে যদি কোষটা বড় হয় কোষটা ছোটো হয় কোন দিক দিয়ে হবে বাইরের দিক দিয়ে হবে বুঝছো কি না আচ্ছা সো দেখা যায় যখন পানিটা গ্রহণ করে পানি যদি ভিতরের দিকে ঢুকে তুমি ধরো পানি খেতে খেতে মোট হয়ে গেছো পানি খেতে খেতে তো চিকন হয়ে যায় না তাই না প্যাট ফুলে যায় সো পানি খেয়ে ধরো এটা ফুলে গেছে পত্রটা ফুলে যাবে বড় হয়ে যাবে তখন রক্ষী কোষটা কী হবে তখন রক্ষী কোষটা বন্ধ হবে নাকি খুলে যাবে দেখো এটা বড় হয়ে সাইডে চলে যাবে তাই না এই যে কোষটা যদি একটু বড় হয় ধরো এটা ছিল কোষ বড় হয়ে এরকম বড় হয়েছে তাহলে কী হবে এটা একটু সাইডে চলে যাবে এই তখন দেখা যাবে পত্রটা খুলে যাবে সো তুমি এটা খুব ইজিলি মনে রাখতে পারো তো রক্ষী কোষ যদি স্ফীত হয় খেয়াল করে দেখো এটা তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো রক্ষী কোষ যদি স্ফীত হয় মানে ফুলে যায় স্ফীত মানে কি ফুলে যাওয়া ফুলে যায় তখন পত্র অন্ধ খুলে যায় খুব সুন্দর না মনে রাখাটা তো রক্ষী কোষ ফুলে গেলে পত্র অন্ধ খুলে যাবে ফুলে খুলে তাহলে রক্ষী কোষ যদি ফুলে যায় পত্র অন্ধ খুলে যায় শেষ ছন্দ মিলে গেছে ছন্দ মিলে গেছে তাহলে এটাই কারেক্ট তাহলে রক্ষী কোষ ফুলে গেলে পত্র অন্ধ কী হবে খুলে যাবে ক্লিয়ার তো ছন্দ ইজিলি মিলে গেল পরা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেল শেষ আচ্ছা তাহলে আমাদের আর কিছুই লাগবে না জাস্ট এই সে ত্রুক জানতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ শেষ তাহলে উল্টাটা হবে রক্ষী কোষ যদি সংকোচন হয় পত্র অন্ধ বন্ধ হবে ছন্দ মিলার দরকার নাই একটা ছন্দ মিললে আমার হয়ে গেছে রক্ষী কোষ ফুলে গেলে পত্র অন্ধ খুলে যাবে শেষ ফুলে খুলে ফুলে খুলে শেষ এর চেয়ে ভালো এর চেয়ে সহজভাবে আর মনে রাখার দরকার নাই এটাই অনেক সহজ আচ্ছা এই যে কিছু এখানে মতবাদ আছে মতবাদগুলো অবশ্যই দেখতে হবে একটা হচ্ছে ভনমল নাম হচ্ছে ময়লা মল মানে ময়লা কেমন মতবাদ এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যা পড়লাম রক্ষী কোষের স্ফীতি মানে ফুলে যাওয়াই আসলে পত্র অন্য খোলা এবং বন্ধ হওয়ার পিছনে দায়ী এটা তো আমরা এতক্ষণ পড়লাম তাই না সো এই যে একটা বাজে মতবাদ কারণ আমরা তো অলরেডি পড়ছি এই ময়লা মতবাদকে দিছ
এখানে ভনমল এই মতবাদ দিয়েছে এটা আমরা জানি এটা আমার ওনার মতবাদের কী আছে যাই হোক চলে আসি লয়েড লয়াল তোমার শুনছো না লয়াল থাকে যে বলে না যে ও আমার সাথে লয়াল নাই হ্যাঁ ও আমার সাথে খুব আমার জানো আমার ও খুব লয়াল সো লয়াল মানে কি খুব আনুগত্যকারী আচ্ছা এই আনুগত্যকারী মতবাদ হচ্ছে সরকারের মতো সরকারকে চিনি না মিষ্টি সো যে কেউ যদি লয়াল থাকে তাদের মধ্যে মিষ্টি সম্পর্ক থাকে খুব ভালো সম্পর্ক থাকে তাই না যদি কারো কোনো একটা জামাই বউ খুব লয়াল তাদের মধ্যে সম্পর্কে তাহলে সেখানে খুব ভালো একটা মিষ্টি একটা সুমধুর সম্পর্ক থাকবে সে এই মিষ্টি সম্পর্ক তাহলে লয়েডের ধারণাটা কি সুগার এসে সম্পর্কিত তো স্টার্ট সুগার মতবাদ কে দিছে লয়েড ঠিক আছে তুমি তো সুগার আছে ও মিষ্টি তাহলে তো লয়াল তাহলে লয়েড ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার হলে খুবই ভালো নেটওয়ার্ক কি আটকে গিয়েছে না ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি লয়াল সম্পর্ক শেষ এখন আসি আমরা লয়ালিটির ভিতরে একটু মানে পরীক্ষা করব কি পরীক্ষা করব যে লয়ালিটি কেমন আছে আচ্ছা দেখেন পরীক্ষাটা কি করব আচ্ছা ধরো কারো এই যে শেতো সারটা দ্রবণীয় চিনি হয়েছে চিনি তো অবশ্যই মিষ্টি তো লয়ালিটি বাড়ছে লয়ালিটি বেড়েছে তাই না কারণ দ্রবণীয় চিনি মানে কি মিষ্টিটা তুমি এখন খেতে পারবে এখন কেউ কারো আমি দিলাম অদ্রবণীয় চিনি যে ভাই তুই এখন খা খেতে পারবে সে পারবে না তাকে আমি পানিতে সুন্দর করে মিশিয়ে দিলাম দ্রবণীয় করে দিলাম তো সে কি খুব সুন্দরভাবে খেতে পারবে তো দ্রবণীয় চিনি হওয়া মানে কি লয়ালিটি বুঝতে পারছো আরও বেশি বেড়ে গেছে মিষ্টি অনেক বেশি বেড়ে গেছে কারণ দ্রবণীয় চিনি হইলেই তুমি খেতে পারবা অদ্রবণীয় হলে খেতে পারবা পারবা না সো দ্রবণীয় হইলেই তুমি খাইতে পারবা দ্রবণীয় হইলেই তোমার কি হবে মিষ্টি বেড়ে যাবে মানে লয়ালিটি বেড়ে যাবে সো তোমার যে লয়ালিটি বেড়ে যায় পথ মানে খুলে যাবে কারণ কি প্রথম তুমি চিন্তা করবে লয়ালিটি বেড়ে গেছে এখন তোমার আর কোনো ধরনের কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা নাই তোমাদের ভিতরে যত ধরনের সমস্যা ছিল সব কিছু সমাধান হয়ে গেছে সব পত্র অন্ধতন যা আছে সব খুলে যাবে অর্থাৎ লয়ালিটির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে পত্র অন্ধের ঠিক আছে সে খুব সে মনের আনন্দে পত্র অন্ধগুলো কী হয় যখন দেখতেছে না ওর ভিতরে লয়ালিটি বেড়ে গেছে তো ঠিক আছে খুলে দিলে আমার দরজা সবসময় ওপেন আছে তুমি যা ইচ্ছা করো আমার দরজা ওপেন তুমি যা খুশি তাই করো আমার কোনো আফসোস নাই তুমি করতে থাকো তোমার যা খুশি তুমি বাইরে ঘুরো ঘাড়ো যা ইচ্ছে তা করো আমার দরজা তোমার জন্য খোলা আছে কারণ আমি জানি তুমি লয়াল সো এই সম্পর্কটা তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে লয়ালিটির সম্পর্ক যখন এই চিনির কথা আসবে সুগারের কথা আসবে তোমার মাথায় আসবে লয়েড বিজ্ঞান লয়াল অনেক লয়ালিটি ছিল চিনি লয়েড ওকে লয়ালিটি বেড়ে যাওয়া মানে কি দ্রবণীয় হয়ে যাওয়া দ্রবণী চিনি হলে খাইতে পারবা তখন দরজা খোলা পত্র অনেক খুলে যাবে আর উল্টাটা হলে বন্ধ হবে ঠিক আছে খুব ইজি আচ্ছা যতটুকু লাগবে আমাদের পড়া হয়ে গেছে সায়েরি 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 কি হয় তোমরা জানো যে বিজ্ঞানী সায়েরি সায়েরি কি জিনিস আচ্ছা সায়েরি সায়েরি উচ্চারণটা কেমন না শ্বেত সার এবং চিনির আন্ত পরিবর্তন পিএচের জন্য ঘটে তাহলে দেখো সায়েরি সায়েরি মানে তোমরা জানো যে তোমরা পাকিস্তানের বা ভারতের সম্ভবত কোনো কোনো জায়গায় এই কবিতার ছোট একটা অংশ থাকে না সায়ের কী জিনিস বলে সায়ের এরকম কী যেন একটা কথা আছে একটা তোমরা হয়তো নাকি যারা হিন্দি শব্দ বুঝো তারা হয়তো জানো তারা বুঝো না তারা যেন প্রয়োজন নাই সো সায়েরই হচ্ছে মানে আমরা কি হয় একটা একটা ছন্দ দেই তখন সে তার আরেকটা লাইন সে বানায় বলে ঠিক আছে একটা লাইন দিলে আরেকটা লাইন বানায় বলে এটাকে বলে সায়ের মানে কবিতার যে ছন্দটা তো আমি তোমাকে লাইন বললাম তুমি আমাকে আরেকটা লাইন কবিতা এর সাথে মিল রেখে বললে এটাই হচ্ছে সায়েরি বা এরকম দুইটা দুই লাইনের একটা ছোট একটা জিনিস সো এই জিনিসটা মানে কি দেখো একটা পরিবর্তন যে আমার সাথে আমি একটা কথা বললাম এবং এই দুইটা লাইন দেখা যায় সবাই কি হয় তো আমি এক দুইটা লাইন বললাম জাস্ট ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে আরেকজন কি হয় আরেকটা জাস্ট একটু পরিবর্তন করে আর একটা নতুন জিনিস বলে এটা আরেকটা সায়েরি হয়ে যায় সো জাস্ট পরিবর্তন পরিবর্তন মানে সায়েরি ঠিক আছে পরিবর্তন এই যে পরিবর্তনগুলো সেটা মানে সায়েরি আর খুবই ইজি সায়েরি মানে হচ্ছে পিএইচ যেখানে সায়েরি সেখানে পিএইচ জাস্ট এতটুকু লাগবে আর তেমন কিছু লাগবে না এখানে আমাদের খুব বেশি কিছু প্রয়োজন নেই সায়েরিটা পরীক্ষায় তেমন আসেও না উপরে দুইটাই বেশি আসে ঠিক আছে সায়েরি পরীক্ষা তেমন আসেও না চলে আসে লাস্ট খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আধুনিক প্রবাহ বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ এইটা কী জিনিস এটা কে দিছে এটা দিছে বিজ্ঞানী ইমা মুরা কে দিছে ইমা মুরা মনে হচ্ছে মুরাচ্ছে মানে মারতেছে সো আধুনিক প্রবাহ বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ এটা এখানে অ্যাকচুয়ালি কি দেখো নাম হচ্ছে প্রোটন প্রবাহ কিন্তু এখানে প্রবেশ করে পটাশিয়াম আয়ন দেখেছো মানে পুরো উল্টো পাল্টা মনে হচ্ছে না যে বাবা তোর দরবার সব পাগলেরই খেলা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ নাম প্রোটন প্রবাহ কিন্তু প্রবেশ করছে কে পটাশিয়াম আয়ন তো এইটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে 
কিন্তু প্রোটন প্রবাহ মতবাদ কিন্তু খেলাটা কার খেলাটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়নের সো এই হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে বাজে কমেন্ট কেস করতেছে ফারুক আহমেদ ফারুক আহমেদ তোমাকে বাজে কমেন্ট করার জন্য ব্লক করে দেয়া হচ্ছে বাজে কমেন্ট করলে কিন্তু ব্লক খাবা ওকে আর কে আছে দেখি আজ এরা সময়কার বেশি ওকে দেখি আপনারা কারা কারা অনেক বেশি আজারে আছেন মানে তো ফ্রি আছেন তাদেরকে ব্লক করে দিই তারা বাজে বাজে কমেন্ট করবা তারা সুন্দর মতো ব্লক খেয়ে আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ ব্লক করে দেওয়া হয়েছে আর যারা এরকম করবে তোমার যারা আছো আমাকে হচ্ছে মেনশন করে দিও ভাইকে জানাই দিও সাথে সাথে ব্লক করে দিবো ঠিক আছে আমরা এখানে পড়াশোনা করতে আসছি মজা করে পড়াশোনা করতেছি এটা এই একটাই উদ্দেশ্য যেন সব কিছু ভুলে গেলো তুমি দেখবা এগুলো তোমার পড়ার সময় খুব ভালো লাগতেছে পড়তে ভাই এটা খুব সহজ এমনি নম্বর মনে রাখলে সহজ তার মানে কিন্তু এই না যে এটা নিয়ে আমরা কমেন্টে একজন আরেকজনকে বলবো ঠিক আছে একজন আরেকজনকে মজা করবো যে এটা এরকম লাগলে ওটা দিয়ে ওটা দিয়ে তুমি তো এখানে প্রেম করতে আসো না এটা না ভাইয়া যে একটাকে আমি যাকে ব্লক করলাম ওর নাম তো আমি দেখি নেই ওর মানে মেসেজ শুনে মনে হচ্ছে ও এখানে প্রেম করতে এসেছে সো প্রেম করতে আসার কোনো সুযোগ নাই এখানে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা আনন্দ শেষ চলে আসি আপনার কি বললাম প্রোটন প্রবাহ মতবাদ সো প্রোটন প্রবাহ মতবাদ আমি বললাম আমি টপিকগুলো একটু ইন্টারেস্টিং হয়েতে পড়াবো কারণ সবাকে সব কিছু আমি ইন্টারেস্টিং হয়েতে পড়াবো এটা কারণ হচ্ছে এই চ্যাপ্টার নিয়ে যত ওই যে টেনশন কাজ করে না এবার আমি যদি শুরুতে অনেকেরই টেনশন কাজ করছিল কিন্তু দেখবা চ্যাপ্টার শেষ করার পরে টেনশন সব চলে গেছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো আধুনিক প্রবাহ মতবাদ বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ তো এটা অ্যাকচুয়ালি বললাম নাম প্রোটন প্রবাহ কিন্তু পটাশিয়ামের সাথে সম্পর্ক কেমন দেখো আচ্ছা সো পটাশিয়াম পটাশিয়াম প্রবেশ করলে কি হয় ধরো কোনো ধরো এটা হচ্ছে ভাইয়া একটা কোষ এটা হচ্ছে একটা কোষ এই কোষের ভিতরে ধরো পটাশিয়াম ঢুকলো তুমি কি জানো যখন পটাশিয়াম ঢুকে ওনা পজিটিভ চার্জ ওরা সবাই পটাশিয়াম সোডিয়াম সবাই পানির প্রতি খুবই আকর্ষণ পানি লাভার ওরা পানিকে অনেক বেশি ভালোবাসে তো যখনই পটাশিয়াম ঢুকবে উস্কি সাথ পানি ওটার সাথে পানিও খুব সুন্দর মতো ভালোবেসে পানিও ঢুকবে তাহলে পটাশিয়ামও ঢুকছে পানিও ঢুকছে এখন বলো তো কোষটা কি ফুলবে না ফুলবে কোষটা ফুললে কোষটা যদি ফুলে যায় পত্রকে খুলে যাবে নাকি বন্ধ হবে বলেন তো দেখি ফুলে গেলে খুলে যাবে তাই না একটু কে ভাই পড়েছি যখনই কোষ রকি কোষ ফুলে যাবে পত্রযন্ত্র খুলে যাবে মিল আছে ফুলে গেলে খুলে যাবে তাহলে পটাশিয়াম ঢুকলে পানিও ঢুকলো পত্রযন্ত্র কি হবে খুলে যাবে ক্লিয়ার 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 কিনা বলেন শেষ তো এটা আমাদের আনন্দ শেষ তাহলে বাকি তার আমাদের পড়ার দরকার নাই খুবই ইজি কনসেপ্ট পটাশিয়াম ঢুকলে ওটার সাথে কে ঢুকবে উসকি লাইফ লাইন অর্থাৎ তার পানি পানি যখন ঢুকবে পানি ঢুকার সাথে সাথে কোষটা ফুলে যাবে ফুলে গেলে কি হবে ফুলে গেলে পচন্দ খুলে যাবে ফুলে খুলে মিল আছে শেষ মুগস্ত ক্লাসের ভিতরে মুগস্ত করে ফেলবা ক্লাসের ভিতরে পড়া শেষ ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ক্লাসের ভিতরে পড়া শেষ করলে আলহামদুলিল্লাহ চলে আসি আবার আমরা এখানে একটা জিনিস দেয়া আছে যে পত্রদণ্ড বন্ধ হবে ঠিক আছে ফাইনালগুলো আমাদের পড়ার দরকার নাই খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাসোফিল কোষে পানির অভাব দেখা দিলে সেখানে কি তৈরি হয় অ্যাপসিসিক এসিড এটা তোমরা পড়বো ভালো করে নর্মালি কি হয় ম্যাসোফিল কোষে কিন্তু অনেক বেশি শালো সংশ্লেষণ ঘটে ঠিক আছে এটা মনে রাখবা সো ম্যাসোফিল কোষে অনেক বেশি ঘটে তবে তার চেয়েও বেশি ঘটে বাংলাউসিত কোষে এটা তোমাকে আমি আগে থেকে বলে রাখি একটু পরে ভাই পড়াবো সো ম্যাসোফিল কোষে ঘটে কিন্তু তার চেয়ে বেশি কোথায় ঘটে তার চেয়ে বেশি ঘটে বান্ডল শীত কোষে এটা নেই আমাদের টেনশন নাই এটা আমরা পড়বো একটু পরেই বতে বান্ডেল শীত বটে বতে বেশি এটা পড়বো একটু পরে সো ম্যাসোফিল কোষে যখন পানি থাকে না তখন দেখা যায় পানি ছাড়া তো বুঝতেই পারছো কোনো ধরনের প্রক্রিয়া হবে না তাই না সব কিছু একবারে বন্ধ হয়ে যাবে তখন সেখানে দেখা যাবে এসিড তৈরি হবে যেটা নাম হচ্ছে অ্যাপসিসিক এসিড যে কোনো ধরনের পানি টানি নাই তো কি তৈরি হবে তখন লাস্টে একবার বাধ্য হয়ে সে কিছুই নাই তখন এসিড তৈরি মনে রাখবা যখনই কোথাও কিছু ঘাটতি থাকে এটা হতে পারে পানির ঘাটতি হতে পারে অক্সিজেনের ঘাটতি যখনই কোথাও কিছু ঘাটতি থাকে তখন সেখানে তৈরি হয় এসিড কোন এসিড এটা আমরা আমরা পড়তে হবে বাট সবসময় এসিড কখনোই অ্যালকোহল তৈরি হবে না মনে রাখবা কখনোই খাট তৈরি হবে না 
কি তৈরি হবে অলওয়েজ এসিড তৈরি হবে এটা মাথায় রাখবা সো এসিডটার নাম কি এখানে অ্যাপসিসিক এসিড ওকে এগুলো আমাদের লাগবে না চলে আসি আমার প্রশোধনের প্রভাবকে চলে আসি প্রশোধনের প্রভাবকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি লাগবে এটা তুমি দেখবা ভাইয়া কিন্তু অলরেডি মার্ক করে দিছি ওকে এখানে দেখো প্রশোধনের প্রভাবকগুলো আমরা পড়াই ফেলি আগে সো কিছু হচ্ছে বাহ্যিক প্রভাবক কিছু অভ্যন্তরীণ প্রভাবক বাহ্যিক মানে কি যেগুলো গাছের বাহিরের সম্পর্ক যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম আলো তো এটা তো গাছের ভিতরে জিনিস না তাই না তো এগুলো তোমরা পারবা আর গাছের পাতা গাছের বিটপ এইসব জিনিস যেগুলো আছে হাবি যাবি গাছের ভিতরে সম্পর্কিত ওগুলো হচ্ছে অভ্যন্তরীণ প্রভাবক গাছের ভিতরে জিনিসগুলো যেগুলো গাছের পাতা বিটপ মূল এগুলো সব অভ্যন্তরীণ প্রভাবক আর আলো বা পরিবেশের কোনো আপেক্ষিক আর্দ্রতা এইসব জিনিস যা আছে বাইরের সব কিছু হচ্ছে বাহ্যিক প্রভাব এখন দেখি আমরা কিন্তু লিখে রাখছি ভাই দেখেন ডাকা রাখছি ব্লু লাইট পত্ররন্ধ্র খোলাকে ত্বরান্বিত করে কোনটা ব্লু লাইট তুমি এটা কি মনে রাখবা পত্ররন্ধ্র খোলা মানে কি ভাই জানেন প্রশোধন না প্রশোধন তাই না প্রশোধন ভালো হয় কোন আলোতে প্রশোধনের নতে নীল নীল রং দিয়ে লিখি তাহলে আরো ভালো প্রশোধনের নতে নীল তাহলে প্রশোধন ভালো হয় কোন আলোতে নীল আলোতে মুখস্থ করার কিছু নেই মুখস্থ করলে মাইল তাহলে প্রশোধন ভালো হয় কোন আলোতে নীল আলোতে প্রশোধনের নতে নীল শেষ তাপমাত্রা এগুলো লাগবে না তাপমাত্রা লাগে না আপনি কি আদ্রতা খুবই ইম্পর্টেন্ট তুমি দেখো ভাইয়া পিডিএফে কিন্তু ভাইয়া অলরেডি মার্ক দিয়ে রাখছে সো ওয়ান বাই সমানুপাতিক মানে ব্যস্ত অনুপাতিক চিহ্নটা দেওয়া আছে তোমরা পিডিএফটা দিলে দেখতে পাবা ব্যস্ত অনুপাতিক চিহ্নটা ভাই দিয়ে রাখছি এবং তোমরা জানো কি না এটা কিন্তু এবছর মেডিকেল পড়তে পরীক্ষায় আসছে তোমরা সবাই হয়তো অনেকেই দিয়েছো যে ওয়ান বাই সমানুপাতিক তাহলে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক ওয়ান বাই সমানুপাতিক মানে ব্যস্ত অনুপাতিক অর্থাৎ যদি আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ে প্রশোধন কমবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমলে প্রশোধন বাড়বে কেমন সম্পর্ক ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক ঠিক আছে ভাই কিন্তু অলরেডি এরকম পিডিএফের মধ্যে তোমার পিডিএফটা দিয়ে দিব এগুলো ভাই মার্ক করে রেখেছি এবং এখান থেকে এই প্রশ্নটা কিন্তু আবার মেডিকেলে আসছে সো এই এইখানে যা যা পড়াচ্ছি ইনশাল্লাহ তার ভিতরেই কিন্তু সব জায়গায় তুমি পাবা ওকে এরপর দেখো আবহমণ্ডলের চাপ আচ্ছা চাপের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক অ্যাকচুয়ালি এই দুটো জিনিস এটা ওই যে আমি এটাও লিখেছিলাম কিন্তু এটা হচ্ছে দেখো পিডিএফের মধ্যে কাট কাট হয়ে গেছে সো এটাও ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক তার মানে এই আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং আবহমণ্ডলের চাপ চাপ এই দুটো জিনিস হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক বাকি সব কিছু সমানুপাতিক সম্পর্ক এরপরে গাছের বিষয়গুলো আছে এগুলো আমার তেমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না গাছের ভিতরে থেকে কোনোদিন প্রশ্ন আসে না অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাগুলো থেকেই প্রশ্নটা আসে সবসময় মনে রাখবা হ্যাঁ গাছের ভিতর থেকে তেমন একটা জিনিস আসে না ওকে উপকারিতা এটা আমি তোমাদের অলরেডি পড়াই ফেলছি যে প্রত্যেকটা ক্লোরোফিল তৈরি করতে ম্যাগনেশিয়াম দরকার হয় এখানে আর তেমন কিছু লাগবে না জাস্ট হেডলাইনগুলো একবার পড়বা রিডিং দিবা যে হেডলাইনগুলো বুঝছো শুধুমাত্র হেডলাইনগুলো একবার রিডিং দিবা এখানে তেমন কিছু লাগবে না ওকে আচ্ছা এই জায়গাটা আমাদের লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট অভিশ্রবণ মনে রাখবা যখনই তুমি পানি জাতীয় কোনো শব্দ পাবো পানি যখনই তোমাকে পানির কোনো শব্দ বলবে তখন তোমার অ্যান্সার হবে একটাই অভিশ্রবণ অভিশ্রবণ যখনই তোমাকে দ্রাবকের কোনো কথা বলবে দ্রাবক তখন টপিক হবে অভিশ্রবণ অর্থাৎ পানি এবং দ্রাবক এই দুই জাতীয় শব্দ যদি তোমাকে বলে তোমার অ্যান্সার কি হবে অভিশ্রবণ তুমি দেখছো তোমাকে প্রশ্নে বলছে যে ভাইয়া পানি হচ্ছে এরকম এরকম এখান থেকে এখানে পানির আদান প্রদানে কোনটা কাজ করে অ্যান্সার কি হবে বলো অভিশ্রবণ মানে পানি বললেই আমি চিন্তা ছাড়া অ্যান্সার ডাকবো অভিশ্রবণ শেষ দুই একটা জায়গা একটু পার্থক্য হবে সেটা হচ্ছে ইম্বাই বিষণে গিয়ে ইম্বাই বিষণ এখানে পানি ওয়ার্ডটা আছে তবে অন্যভাবে ইম্বাই বিষণে দেখবা পানি ওয়ার্ডটা কেমন আছে পানি শোষণ এই শোষণ ওয়ার্ডটা আছে সো ইম্বাই বিষণ মানে হচ্ছে পানি শোষণ করবে যেমন কলয়ের যারা আছে সো তুমি ইম্বাই বিষণটা কখন দেখবা যখন তুমি কলয়ের জাতীয় শব্দ পাবা বা শুষ্ক এই জাতীয় কোনো শব্দ দেখবা তোমার উদ্দীপকের মধ্যে বা প্রশ্নের মধ্যে তুমি যদি কলয়ের শুষ্ক এই জাতীয় শব্দ দেখো তাহলে বুঝবা এটা অ্যান্সার হচ্ছে ইম্বাই বিষণ শেষ দেখবা প্রশ্নের মধ্যে পড়বা পরে দেখবা কলয়েড আছে কিনা ওকে ফাইন কলয়েড আছে অ্যান্সার হচ্ছে ইম্বাই বিষণ পরে দেখবা শুষ্ক বা অর্ধ শুষ্ক মানে এরকম শুষ্ক কোনো শুকনো কোনো কথাবার্তা আছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ইম্বাই বিষণ পানির শোষণ শুষ্ক শোষণ মিল আছে না অ্যান্সার হবে ইম্বাই বিষণ বুঝতে পেরেছি এই কনসেপ্টটা আমাদের ক্লিয়ার রাখতে হবে আর বাদ বাকি পানি নিয়ে পানি নিয়ে যা কিছু আছে সব কিছু হবে অভিশ্রবণ ক্লিয়ার সো এই হচ্ছে অভ
লাইসিস মানে কিন্তু ভাঙা এখানে কিন্তু ভাঙা না এখানে কমে যাওয়া সংকোচন আচ্ছা এখন তুমি আমাকে বলো ধরো কোনো একটা জায়গার ভিতরে সংকোচনটা কখন হবে যখন তার ভিতর থেকে পানিটা বের হয়ে যাবে তাই না যখন পানি বের হয়ে যাবে তখন কি হবে সংকোচন সো প্লাজমো লাইসিস মানে কি সংকোচন তো বুঝলাম এটা কখন ঘটবে বহি অভিশ্রবণের ফলে বহি মানে কি বাইরে বের হয়ে যাওয়া তাহলে পানি যখন বাহিরে বের হয়ে যাবে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি বহি অভিশ্রবণ ঠিক আছে তাহলে পানি যখন বাহিরে বের হয়ে যাবে বাহিরে চলে যাবে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলবো বহি অভিশ্রবণ তাহলে বহি অভিশ্রবণ পানি বের হয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই সংকোচন হয়ে যাবে শেষ সংকোচন শেষ তুমি ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করো বাসায় বেশিক্ষণ পড়া লাগবে না আবারও মনে করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা কারণ আমি কথাগুলো অনেকবার বলছি রিপিট কোনো মাথার মধ্যে একবারে আসে ক্লাসে পরে ইনশাল্লাহ গেছে যায় রস স্ফীতি ইংলিশ হচ্ছে টার্জিলিটি মানে কি রস স্ফীতি স্ফীতি মানে কি ভিতরে পানি ঢুকছে পানি ঢুকে ফুলে গেছে তাহলে অন্ত অভিশ্রবণ অন্ত মানে কি ভিতরে পানি প্রবেশ করা তাহলে ভিতরে পানি ঢুকে ফুলে গেছে এটাকে আমরা বলবো অন্ত অভিশ্রবণ তাহলে পানি ঢুকে ফুলে গেছে এটাকে বলবো অন্ত অভিশ্রবণ তাহলে এটা হচ্ছে টার্জিলিটি বা রসস্থিতি তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে নিচে কোন ঘটনার কারণে টার্জিলিটি দেখা যায় উত্তর কী হবে অন্ত অভিশ্রবণ পানি ভিতরে ঢুকছে দেখেই তো ফুলছে শেষ ইম্বা বিষণ তবে দেখো ওয়ার্ডগুলো দেখো কলয়েড ওয়ার্ডটা যদি পাই শুষ্ক বা এই জাতীয় কোনো ওয়ার্ড যদি পাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো অ্যান্সার কী হবে অ্যান্সার হচ্ছে ইম্বাই বিষণ শেষ ঠিক আছে আচ্ছা খেয়াল করে দেখো হাইড্রোফিলিক পদার্থ আর একটা এমসি কেউ আছে এখানে হাইড্রোফিলিক মানে কি তোমরা পড়েছ না ফিলিক মানে কি ফিলিক মানে হচ্ছে লাভার আকর্ষি হাইড্রো মানে হচ্ছে পানি তার মানে যারা পানিকে লাভ করে পানিকে আকর্ষণ করে পানিকে ভালোবাসে পানি লাভার যারা তাদেরকে বলা হয় হাইড্রোফিলিক পদার্থ যেমন এই মুহূর্তে আমার পানি খেতে খুব ইচ্ছা করছে তারপরে এখন আমি খুবই হাইড্রোফিলিক অবস্থায় আছি তাহলে তোমাদের যাদের এখন পানি খেতে ইচ্ছে করো তোমরা সবাই এখন সেম পানি লাভার হাইড্রোফিলিক পদার্থ তো প্রকৃতিতে আল্লাহ এমন কিছু পদার্থ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যারা আসলেই পানি দেখলেই পানিকে নিজের দিকে নিয়ে নেয় যেমন আঠা সেলুলোজ স্টার্চ প্রোটিন জেলাটিন মানে এই ধরনের যে কার্বোহাইড্রেট যোগগুলো আছে কার্বোহাইড্রেট শর্করা বা প্রোটিন এরকম যে কার্বোহাইড্রেট বা তোমাদের জৈব যৌগ চাপটার যে যৌগুলো আছে ওদের কিছু বাদে কিন্তু অনেকেই কিন্তু হাইড্রোফিলিক পদার্থ যেমন দেখো তুমি যে প্রোটিন স্টার্চ এ সবাই কিন্তু পানি চাইলেই পানির মধ্যে মানে খুব পানিকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে ধরে রাখতে চায় তুমি চাই দেখবা যে খুব সহজে কিন্তু ওই আমরা যখন মায়েরা যখন আটা দিয়ে রুটি বানাই তখন কিন্তু পানির যে একটু পানি মিক্স মিক্স মিক্সচার যে করে খুব সুন্দর করে কিন্তু আটার মধ্যে পানিটা মিক্সচার হয়ে যায় তাই না এই যে যখন কী বলে এটাকে মন্ডটা বানায় তখন কিন্তু খুব সুন্দর মতে পানিটা মিক্সচার হয়ে যায় কারণ পানিটা আকর্ষণ করে তেল কিন্তু পানি বিকর্ষি তাই না তেলের মধ্যে যতই পানি দাও পানি মিশবে না সো এইটা তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখতে হবে চলে আসি আমরা আমাদের এই টপিকগুলো শেষ চলে আসি আমরা ফটোসিনথেসিস বা সালো সংশ্লেষণে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এটার পরে আমরা শোষণ পর্ব চ্যাপ্টার আনন্দুল্লাহ শেষ তবে এই দুইটা পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং শ্বসনে গেলে দেখবো আমার খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে শ্বসনটা কারণ আমি শ্বসনটা তোমার খুবই অল্প কিছু জিনিস পড়াবো এটা পড়লে ইচ্ছা শ্বসন হয়ে যাবে সালো সংশোধনের মধ্যেও তোমাকে আমি এখন পার্থক্য আগে অনেক কিছু পড়াবো যেন তোমার পড়াটা একটু ইজি হয় এবং তুমি অনেকদিন বেশি মনে ধারণ করতে পারো একটু পরেই দেখবা আমি আমি ক্লাস শেষে একটা ভিডিও আপলোড দিব আমাদের পেজ থেকে দিব দেখবা দুই তিনটা ভিডিও দিব তোমার ভিডিওগুলো দেখবা এইসব ভিডিওতে আমরা মোটামুটি এই বিভিন্ন চ্যাপ্টার থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো দেখাইছি ভিডিওগুলোতে ভিডিওগুলো তোমরা সবাই অবশ্যই দেখবা ঠিক আছে চলে আসি ফটোসিনথেসিস বা সাল সংশ্লেষণে এখান থেকে আসলে আমাদের কী কী পড়া লাগবে না পড়া লাগবে আমরা শুরু করবো এখনই আচ্ছা এখানে আগে তোমাকে কিছু বেসিক কথাবার্তা বলে রাখি আমাদের এই যে এটিপি এনএডিপি এস টু এই যে কথাগুলো আছে এগুলো আসলে কি মনে এটা কিন্তু ভার্সারিতে আসছে কয়েকবার আসছে এগুলো সো কি জিনিস আসলে এটিপি কিন্তু মনে রাখবা এটা কিন্তু এটা কিন্তু অ্যানজাইম হিসেবে কাউন্ট করা হয় এটাকে কিন্তু দেখেছি আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে সম্ভবত জাহাঙ্গীরনগরে সম্ভবত এটাকে এটিপিকে অ্যানজাইম হিসেবে কাউন্ট করেছে আমরাও এটিপিকে অ্যানজাইম হিসেবেই কাউন্ট করব তাহলে এটিপি যদি অ্যানজাইম হয়ে থাকে তাহলে এন এডিপি এফ এডিপি এগুলো কি জিনিস এগুলো হচ্ছে কো অ্যানজাইম এগুলো কি জিনিস এগুলো হচ্ছে কো অ্যানজাইম তাহলে এটিপি যদি অ্যানজাইম হিসেবে কাজ করে থাকে তাহলে এন এডিপি কি হবে এন এডিপি হবে কো অ্যানজাইম বুঝতে পেরেছি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কয়েকবার আসছে এন এডিপিটা কয়েকবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে সো খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটিপি হচ্ছে অ্যানজাইম ক
ব্যবহার করেছেন বার্নেস খুবই সহজ তাহলে শালক সংশ্লেষ শালকের ল আছে চার্লসের ল আছে খুব সুন্দর মানে চাইলে তুমি ইজিলি মিলে যেতে পারবা ভুলে গেলে এমনিতেই মুখস্থ পারবা ভুলে গেলে তখন এরকম মিলানোর চেষ্টা করবা যে শালকের ল আছে চার্লসের ল আছে শেষ ভুলে গেলে তখন মিলাবা এমনিতেই অ্যান্সার করতে পারা উচিত তাহলে চার্লস বার্নেস প্রথম ব্যবহার করেন এখানে খেয়াল করে দেখো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডটা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহৃত হয় কেন কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত হয় শর্করার জন্য শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য এটা পরীক্ষা আসে যে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য কোনটা ব্যবহার করা হয় অ্যান্সার হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আবারও বলছি তুমি পুরো টাইমটা ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করো তাহলে দেখবে ইনশাল্লাহ তোমার ওই যে বই থেকে আর খুব বেশি একটা পড়া লাগবে না হ্যাঁ বই পড়াগুলো আমি ইনশাল্লাহ পড়াই দেবো সব সবগুলো তোমার ক্লাসের মধ্যে মুখস্থ হয়ে গেছে কারণ আমাদের বায়োলজিটা হচ্ছে এরকম যে ক্লাসের মধ্যে যদি পড়াটা মুখস্থ হয়ে যায় এটা আমাদের অনেক প্লাস পয়েন্ট আমাদের পড়াটা দেখবা সময় কম লাগবে নাহলে দেখবে বায়োলজি জিন্দিক দিয়ে শেষ হবে না আচ্ছা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড কেন ব্যবহৃত হয় কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য আর পানি কেন ব্যবহৃত হয় এনআডিপিএস টু তোলের জন্য তাহলে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করছি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বোহাইড্রেট শর্করার জন্য ক ক কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বোহাইড্রেট কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বোহাইড্রেট তোলের জন্য আর পানি কেন ওয়াই ওয়াটার পানি কেন পানি হচ্ছে এনআডিপিএস টুর জন্য এটা অনেকেই ভুল করে মানে কেউ মাথার মধ্যে এটা আসেই না যে পানি কেন আবার এনআডিপিএস এটা আবার করতে গিয়ে আসবে এটা কেন দরকার কিন্তু পরীক্ষা আসলে কিন্তু আমাদেরকে এক্সাক্টলি এইটাই দাঁড়াইতে হবে যে পানি কেন ইউজ করা হয় এনআডিপিএসটোর জন্য আর কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য শেষ ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলে আসি রিয়াকশান খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট শালক সংশ্লেষণের রিয়াকশান খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সো অ্যাকচুয়ালি যত জায়গায় রিটেন আছে আমি জানি না এখন চাঙ্গি নগর রিটেন রিটেনের কী অবস্থা আর রাজশাহী ভার্সিটিতে রিটেন আছে আমি যতটুকু জানি রাজশাহী ভার্সিটিতে রিটেন আছে সো যদি রিটেন কোয়েশন থাকে রিটেনের জন্য কিন্তু এটা একশো পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট একটা রিয়াকশান ঠিক আছে যে ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বারো অনু পানি সূর্যের আলো এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ ছয় অনু পানি এবং ছয় অনু অক্সিজেন তৈরি করে সো এইখানে কত অনু তৈরি করছে এই ওই পরিমাণটা সহ খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এম সিকিউতো যে কোনো হয়ে আসতে পারে তোমরা এই রিয়াকশানটা ভালো মতো পড়ে ফেলবা ঠিক আছে সো ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইড বারো অনু পানি এখানে কিন্তু ছয় অনু পানি না এটা কিন্তু বারো অনু পানি রিয়াকশান করার পরে এক্সট্রা আরও ছয় অনু পানি তৈরি হয় উপজাত হিসেবে এবং অক্সিজেন বের হয় এই অক্সিজেনটা কিন্তু আমাদের আমরা গ্রহণ করি গাছ থেকে বের হয় আমরা এরপরে গ্রহণ করি ওকে খেয়াল করে দেখেন এক অনু হ্যাক্সোস শর্করা বা গ্লুকোজ তৈরি করতে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে আমাদের কি পরিমাণে আলো লাগে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ফোটন কণা ফোটন কিন্তু আলোর একক পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ফোটন কণা তোমাদেরকে আবারও বলে রাখছি ফোটন কিন্তু আলোর একক সো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই যে আলো লাগে অনেকেই পড়ি কিন্তু উপর লাইনটা বাদ দিয়ে চলে যায় কি পরিমাণ আলো লাগে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ফোটন কণা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার দেখে নিচ্ছি আমরা ক্রোমাটো ফোর এই জিনিসটা কী জিনিস আচ্ছা এটা একটা অঙ্গাণু বুঝলাম ক্রোমা শব্দ অর্থ হচ্ছে রং ক্রোমা অর্থ কি রং বা রঞ্জক পদার্থ তার মানে যেই অঙ্গাণুতে রঞ্জক পদার্থ থাকে রঞ্জক পদার্থ থাকে তাকে বলা হয় ক্রোমাটো ফোর যেমন ধরো এই যে লোহিত শৈবাল বাদামি শৈবাল নামে তো হচ্ছে লোহিত লোহিত মানে কি লাল বাদামি মানে তো বুঝতে পারছি বাদামি একটা রং তাহলে এই যে রঙিন যে জিনিসপত্রগুলো আছে এই রঙিন যে পিগমেন্টগুলো আছে এরা কই থাকবে ক্রোমাটো ফোর নামক অঙ্গাণু তুমি মনে রাখবা ভাই ক্রোমাটো ফোর আছে ক্রোমা শব্দের অর্থ হচ্ছে রং তার মানে রঞ্জক পদার্থগুলো থাকবে এই জায়গাগুলোতে শেষ ঠিক আছে খুব ইজি এটা মুখস্থ করার কিছু নেই আমরা এমনি পারবো সায়ানো ব্যাকটেরিয়াতে কোনো ক্লোরোপ্লাস্ট নাই এই জন্য সায়ানো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মতো কোনো খাদ্য তৈরি করতে পারে না মনে রাখবা এটা খুব সহজ তাই না 
কারণ এই সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আদিকোষীজী প্রোকেরিওটিক সো প্রোকেরিওটিক যারা আছে ওরা কিন্তু নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না এটা সম্ভব না কারণ ওদের শরীরের ভিতরে রাইবোজম ছাড়া অন্য কোনো কোষীয় অঙ্গাণু নাই প্লাস্টিক নাই মাইটোকন্ড্রিয়া নাই নিউক্লিয়াস নাই সো কিছুই নেই সো সে তার পক্ষে কিন্তু খাদ্য তৈরি করা সম্ভব না দ্যাটস ওয়াই সায়ানো ব্যাকটেরিয়াতে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস নাই খাদ্য তৈরি করা সম্ভব না আচ্ছা ক্লোরোপ্লাস কই থাকে আমাদের এখানে কচি কাণ্ড এবং পাতা থাকে আর আগের মতোই সবুজ পাতাই হচ্ছে ফটোসিনথেসিসের প্রধান অঙ্গ ঠিক একইভাবে প্রশোধনের বেলায় পড়েছিলাম প্রশোধনের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রধান অঙ্গ হচ্ছে পাতা ফটোসিনথেসিসের বেলায়ও কিন্তু সেম প্রধান অঙ্গ কী পাতা কারণ গাছের তো মূল জিনিস আসেই পাতা সো গাছের ক্ষেত্রে যদি বলি যে খনিজ লবণ শোষণের প্রধান অঙ্গ কোনটা তাহলে কিন্তু মূল মনে রাখবা যদি বলি খনিজ লবণ শোষণ করার প্রধান অঙ্গ পানি শোষণ করার প্রধান অঙ্গ তাহলে কিন্তু মূল কারণ খনিজ লবণ এবং পানি কিন্তু পাতা দিয়ে ঢুকে না মাটি দিয়ে ঢুকে মূলের মাধ্যমে ঢুকে কিন্তু যদি বলা হয় যে শালক সংশ্লেষণ করা বা প্রশোধন করা এই দুটা প্রক্রিয়ার জন্য প্রধান স্থল কোনটা তাহলে হচ্ছে পাতা কারণ খাদ্য তৈরি করা হয় মেনলি পাতায় আবার আবার এই যে প্রশোধনের মাধ্যমে যে বের করে দেওয়া পানি বের করে দেওয়া গামনাস্তি বের করে দেওয়া এই অক্সিজেন বের করে দেওয়া এই বিষয়গুলো কীভাবে ঘটে এগুলো ঘটে পাতায় তাহলে পানি এবং খনিজ লবণ বললে অ্যান্সার হবে মূল কিন্তু বাকি দুটা ক্ষেত্রে অ্যান্সার কি পাতা ক্লিয়ার একটু বুঝে অ্যান্সার করবা ইনশাল্লাহ তুমি ভালো করতে পারবা শেষ এই এই বিষয়গুলো এখানে আবার লেখা আছে সো এটা তোমরা রিডিং দিলে ইনশাল্লাহ পেরে যাবা ক্লোরোফিল এ বি ওকে ফাইন এটা আমার চলে আসি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি ক্লোরোফিল এ হচ্ছে সক্রিয় অণু কেন সক্রিয় অণু কারণ সে সরাসরি খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে সরাসরি অংশগ্রহণ করে সরাসরি সক্রিয়ভাবে আর ক্লোরোফিল বি বা বাকি যারা আছে বাকি যে রঞ্জক পথগুলো আছে সবাই কি করে খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে ক্লোরোফিল এ খাদ্য তৈরি করে বাকিরা ওকে হেল্প করে টু মে প্রডিউস ফুড খাদ্য তৈরির জন্য তাকে হেল্প করে সো এই জন্য তাদেরকে বলা হয় বাকি সবাইকে বলা হয় সহযোগী অঙ্গাণু বা অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স মানে কি সহযোগী অঙ্গাণু উপরের জায়গাটা কি দেখা যায় সো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা বা অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স বা সহযোগী পিগমেন্ট ঠিক আছে সহযোগী পিগমেন্ট কারা যারা সরাসরি খাদ্য তৈরি করে না কিন্তু অংশগ্রহণ করে যেমন তাহলে আমি যদি আমাকে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন দিই বা পরীক্ষা পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে যে নিচের কোন অঙ্গাণুটি বা নিচের কোন ক্লোরোফিলটি বা নিচের কোন অংশটি সরাসরি খাদ্য তৈরি করে অ্যান্সার হচ্ছে ক্লোরোফিল এ এ অলয়েজ উপরে তাই না এ বি সি ডি এ হচ্ছে অলয়েজ উপরে এই হচ্ছে মেইন প্রধান অঙ্গাণু বা সক্রিয় অণু আর এ কে সহায়তা করে কে বি বা যারা আছে যেন বাকিদেরকে বলা হয় অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স বা সহযোগী পিগমেন্ট ঠিক আছে ক্লিয়ার না ভেজাল আছে ওকে ছোটো দেখা যায় আলহামদুলিল্লাহ আমি তো মুখে বলে দিলাম সো এ হচ্ছে এটা ক্লোরোফিল এ হচ্ছে সক্রিয় অণু অ্যান্ড ক্লোরোফিল বি বা বাকি যারা আছে সবাই হচ্ছে অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স ওকে এখানে কিছু রং আছে রংটা খেয়াল করো ক্লোরোফিল এ হচ্ছে হলদে সবুজ ক্লোরোফিল বি হচ্ছে নীরাব সবুজ তো এটা ভুল করার কোনো চান্স নাই কারণ আমরা নর্মালি আমাদের আশেপাশে যে গাছগুলো দেখি সবাই কি নীল রঙের হয় নাকি হলুদ সবুজ হলুদ হয় আমরা সবসময় কিন্তু সবুজ হলুদ রঙ দেখি তাই না কারণ আমরা যখন গাছ আঁকি এরকম করে যখন আমরা গাছ আঁকি হ্যাঁ আমরা যখন গাছ আঁকি আমরা তো লাল দিয়ে ফেলছি সো এটা কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি এরকম যে তোমার সবুজ হলুদ দিয়ে আঁকি তাই না এই সবুজ দিয়ে এরপর আবার কিছু হলুদ দিই সবুজ দিয়ে এর কিছু হলুদ টলুদ দিই তাই না এই সবুজ হলুদ দিয়ে আঁকি নাকি আমার তো গাছ এটা ওরকম হয় না যাই হোক তো আমরা মোটামুটি সবুজ এবং হলুদ দিয়ে গাছ আঁকি সো এটা এই আমাদের নর্মালি আমরা যে গাছগুলো দেখি সবাই কেমন হয় সবাই নর্মালি সবুজ এবং হলুদের ভিতরে হয় সো এইটা মনে রাখবা তো যেহেতু আমরা নর্মালি সবুজ হলুদ বেশি দেখি এবং গাছের ক্ষেত্রে ক্লোরোফিল এটাই হচ্ছে মেইন সেই কিন্তু সক্রিয় অণু এই জন্য সবচেয়ে ক্লোরোফিল এর রং কী হবে এই সবুজ হলুদ আমরা যেটা দেখতে পাই অ্যাকচুয়ালি এগুলো মূলত ক্লোরোফিল এর কারণে এই তো মেইন শেষ ইজি ওকে এরপরে দেখো জেন্থোফিল কেমন হয় জেন্থোফিল বানানটা খেয়াল করো জেন্থোফিলের বানানটা কেমন খেয়াল করো জেন্থোফিলের হতে হচ্ছে হলুদ ক্যারোটিন কেমন হয় ক্যারোটিন হচ্ছে কতে ক্যারোটিন কতে কমলা ক্যারোটিনের রং হচ্ছে কমলা শেষ ওকে ফাইকো বিলিনস এটা কি জিনিস ফাইকো সায়ানিন এবং ফাইকো এরিথ্রিন এই দুটাকে একসাথে বলা হয় ফাইকো বিলিনস একসাথে 
ফাইক সায়ানিন রং কি হবে সায়ানিন নীল সায়ানিন নীল মিল আছে হ্যাঁ আর ফাইক ইরিথ্রিন ইরিথ্রিন মানে কি জানো লোহিত রক্তকণিকা ইরিথ্রোসাইট লোহিত রক্তকণিকা রং কি লাল ফাইক ইরিথ্রিনের রং রং কি হবে লাল বোঝা গেছে তাহলে ফাইকো সায়ানিন নীল ফাইকো ইরিথ্রিন ইরিথ্রোসাইট রং কি হবে লাল তাহলে এই হচ্ছে ফাইকো সায়ানিন এবং ফাইকো ইরিথ্রিন দুইটাকে একসাথে মিলে বলা হয় ফাইকো বিলিনস শেষ সো তোমাকে যেখানে বলবে যে মূল পিগমেন্ট কি অ্যান্সার কি হবে বলো তো দেখি ক্লোরোফিল এ যেটাই বলুক অ্যান্সার হবে ক্লোরোফিল এ শেষ হিসেব শেষ ওকে এখানে দেখো কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে খুব বেশি কিছু লাগবে না আমাদের দেখো খুবই কম দেখানো আছে বেশি দেখানো নাই আচ্ছা এখানে এই যে সূর্যের আলো যে আসে সূর্যের আলো যে আসে তার কত পার্সেন্ট ক্লোরোপ্লাস শোষণ করে কত পার্সেন্ট প্রতিফলিত হয় কত পার্সেন্ট ভূগর্ভে যায় যদি তোমার কাছে মুখস্থ করতে কষ্ট মনে হয় তাহলে এটা আপাতত তুমি নাও পড়তে পারো কারণ এটা খুব বেশি যে আসে এমন না হ্যাঁ এটা এগুলো ভার্সিটিতে খুব বেশি যায় ভার্সিটির জন্য খুব বেশি এটা ইম্পর্টেন্ট বলবো না তবে জাহাঙ্গীরনগর ডি ইউনিটের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট মানে গুচ্ছের জন্য এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলেও জাহাঙ্গীরনগর ডি ইউনিটের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট যে বিশেষ করে এই দুইটা পার্সেন্টেজ যে কত পার্সেন্ট ভূগর্ভ থেকে প্রতিশোধিত হয় কত পার্সেন্ট ক্লোরোপ্লাস শোষণ করে এই দুইটা জিনিস পরীক্ষায় আসা এ মতো জাহাঙ্গীরনগরের জন্য ঠিক আছে গুচ্ছের জন্য এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না ওকে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় কোন আলোতে দেখি তোমরা যারা আসো আমাকে অ্যান্সার করো তো দেখি ভাইয়া প্রশোধন বেশি হয় কোন আলোতে প্রশোধন বেশি হয় প্রশোধন বেশি হয় কোন আলোতে দেখি বলেন তো দেখি যারা আসো আমি জানতে যাচ্ছি প্রশোধন ভালো হয় কোন আলোতে আমাকে কি বলো ভেরি গুড এক্সিলেন্ট 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 ওকে এক্সিলেন্ট তাহলে দেখবা খুবই খুবই ভালো লাগছে দেখে তোমার পেরেছ প্রশোধন ভালো হয় এটা মুখস্থ করার কিছু নেই আমরা একবার ওয়ার্ডটা থেকে দেখতে পারি প্রশোধন ভালো হয় প্রশোধনের নতে নীল প্রশোধনের নতে কি নীল শেষ এখন তাহলে দেখো শালক সংশ্লেষণ এটা কেমনে করব শালক সংশ্লেষণ শালো আর লেখা দরকার নেই লতে লাল শেষ লতে লাল তাহলে শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয় কোন আলোতে শালো লতে লাল প্রশোধন নীল শেষ মনে রাখা একেবারে ইজি শালক লতে লাল প্রশোধন কি নীল ঠিক আছে খুবই খুবই ইজি হ্যাঁ খুবই ইজি সা লো লো লাল প্রশোধন নীল নতে নীল খেল খতম ওকে চলে আসি আমরা পি এস ওয়ান পি এস টু এটা কী জিনিস ভাইজান এটা হচ্ছে তার আগে আমি একটা বলে রাখি ফটো সিস্টেম এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি এগুলোর কেন ইম্পর্টেন্ট এগুলো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এগুলা আলোর উপস্থিতি ঘটে ফটো মানে তো লাইট সো আলোর একটা প্রেজেন্স এখানে ইম্পর্টেন্ট সো এই জন্যই ফটো সিস্টেমটা ইম্পর্টেন্ট কারণ গাছে আমরা যে বলি এই যে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ফোটন কণা লাগে কই লাগে এই পিএস ওয়ান টুর ভিতরেই লাগে ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই ফটো সিস্টেমগুলো অ্যাকচুয়ালি থাকে কোথায় খেয়াল করে দেখো ফটো সিস্টেম থাকে কোথায় থাইলা কয়েড মেম্ব্রেনে এটা কিন্তু আপনাদের থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সো ফটো সিস্টেম থাকে কোথায় ফটো সিস্টেম থাকে থাইলা কয়েড ম্যাম্ব্রেনে কই থাকে থাইলা কয়েড ম্যাম্ব্রেনে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তো কোনটা আগে আবিষ্কার হয়েছে যে কেউ বলতে ভাই পি এস ওয়ান নামে তো ওয়ান তো ডেফিনেটলি সেই তো আবিষ্কার আগে আবিষ্কার হয়েছে পি এস ওয়ান ওকে এখন কোনটার মান বেশি ভাই যার মান যে ওয়ান তার মানে তো বেশি হবে তাই না সেই ফার্স্ট ওর তো ভূমিকা বেশি থাকবে তো ফটো সিস্টেম ওয়ানের ভিতরে দেখা যায় সাতশো নানা মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর টু যেহেতু পরে আবিষ্কার হয়েছে ছোট্ট বাবু শিশু বিশ কম ছশো আশি ঠিক আছে সো ফটো সিস্টেম ওয়ান হচ্ছে সবচেয়ে উপরে সেই সবার আগে আবিষ্কার হয়েছে ওর ভিতরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সাতশো নানো মিটার বোঝা গেছে তো জিনিসটা খুবই ইজি এত টাফ কিছু না বোঝা গেছে শেষ খুবই শেষ আমাদের এখানে তেমন কিছু লাগবে না মনে রাখবে এত বেশি কিছু পড়ার প্রয়োজন নাই আমাদের যা বলতেছি তাই আনন্দ লেয়ার নাম এখান থেকে বেশি কিছু লাগবে না কিছু এক্সট্রা বইয়ের থেকে আমরা দু একটা জিনিস বলবো ওখান থেকে এটা পড়লেই বাকি জিনিসগুলো হয়ে যাবে আচ্ছা ফটো অ্যাক্টিভেশন এই সংগঠন যদি পরীক্ষা চলে আসে খেয়াল করে ফটো অ্যাক্টিভেশন মানে কি 
एक्टिवेशन मान कि एक्टिव हवा सक्रिय हवा एक इलेक्ट्रन देखा जाए आलोक शक्ति शोषण कर एक शक्ति पाले कि है तुम्हारे भर शक्ति दीसि जे तुम्हें बल्लम जो तुम्हारे भर शक्ति दी दिल पढ़ते थको तो शक्ति पाले कि तुम्हार भरे एक्टिवेशन है तो अभी एम पढ़ब इनशाला तेल कथा बार्ता मैं मतलब क्या बीजे ना तुम जान एक मोटीभेटेड हो तुम आज के एक बसि पढ़ो ये क्योंकि बला तो ये क्योंकि हमारा जो एडमिशन समय छोर भर क्ज करत तो जो हमें देखते जो ना के क्यों हाँ को जगह क्यों बता से मोटीभेशन को कथा सुनसी जो आसल भल लगत मैं ये तो मिथ्या किसू ना सो तक देखा गया बसाएसे जो पढ़तम तो हमारे मन हतो जो ना इटा का टनेक हिसाब से क्या करें और ओ दिन पढ़ा अलहमदुल्ला अनेक भलो हित मैं भलो लगे क्या करते हैं किसान भलो किस कर चेषा करी इनशाला भाग्य किस जी ना क्योंकि सर्वोच्च चेषा करी इनशाला भलो किस सो ओई एक मोटी नहीं क्या करतम सो ये तुम्हारे भेतरे देखते चाहिए बुझे एखे जरा आज भाइयों तुम्हारे आज के तीन क्लास निची पर हे एक समस्या हार कारण हृदय तीन दिन निबे ना एखे एड होतम हमारे क्लस छो पर एक समस्या आज है हृदय एक बाहर चले जा तीन टाइम से नहीं पर आर सात तारीख और आठ तारीख दिखे ईदे आगे और दुटा क्लस निब ठीक है क्लसगुल इनशाला मनोज दिए करवा जान तुम बायोलजी कन्सेप्ट एटलिस्ट हमें तुम्हें एनश्योर करते क्लसगुलो भलो मत कर ले और तुम्हारा जो परीक्षा है पचिस नम्बर जो परीक्षा है भाई जो प्रश्न एखान दीब तो प्रश्न करब सो प्रश्नगुल इनशाला ओरकम धाचर प्रश्न ही तुम पाबा एक्चुअलि ओ जतियों प्रश्न थे ही परीक्षा आस क्लसगुलो तुम देखा हूबहूब हूबहू मैं एके बारे नाइनटी पार्सेंट इनशाला कमन आसें कौन एकश पार्सेंटर पक्षे ना बुझे कौन एकश पार्सेंट कमन फलाना सम्भव ना एकश पार्सेंट कमन शुद्ध मैं तक ही आसे जो देखिए प्रश्न आउट करते सो यण अन्याय तो सम्भव ना सो प्रश्न कख एक पार्सेंट कमन आसने ना तो परगुलर मध्य कि इनशाला नाइनटी पार्सेंट कमन आसते ही कारण यगल भेतर के जत इम्पर्टेंट जिस आसे जगह आसे सब किस तुम्हें बोची दीची एवं एखान एक्चुअलि सब समय सब मेडिकले आसे एखान तुम्हार ढाका यूनिवर्सिटी तो आसे इनशाला गुच्छ आस बोलजी नहीं इनशाला तुम्हारा जरा टेंशन एकटू आसे तुम्हारा टेंशन करो ना क्लसगुल करो इनशाला तुम्हारा टेंशन दूर कर दायित्व हमारे बायोलजी डिपार्टमेंट ओके सो फर्ट सिस्टम वन एक वन टूर का चले आसने तेम किस नहीं बुझो एखे मना रखा फर्ट सिसटेम टू मान सब किस खराब कम खराब वो तो दुई नम्बर देखो फर्ट सिसटेम वन और भरे देखो सातशो और कौन छशो आशी दुई नम्बर ना कम बीस कम दर जो बीस कम ओके फर्ट सिसटेम वन तो भलो ये सबा ओके भलोबाशे चक्रिय भलोबाशे अचक्रिय भलोबाशे पुरुषों भलोबाशे धरो महिला भलोबाशे सो चो फर्ट सिसटेम वन के सबा भलोबाशे क्योंकि फर्ट सिसटेम टू के कम मतलब अचक्रिय भलोबाशे एक जन भलोबाशे ठीक है से से भलोबाशार दिक्कत के अवहेला मानी शुद्म एकटाई घटे अचक्रिय जे क्योंकि फर्ट सिसटेम वन सब किस चक्रिय अचक्रिय सब घटे तरह भरे एपर तरह भर भलोबाशा कम कम परमाणे क्लोरोफिल थे मैं सब किस कम पानी थे मैं सब किस नर्माली नर्माल किस वैशिष्ट्य नहीं फर्ट सिसटेम वन और जो किस दरकार लगे से क्यों और नहीं ने टूर थे भाई तुम बस था तरह नहीं नहीं तु तुर को अवस्था नहीं तु अवस्था खराब तो और जो कोकम इलेक्ट्रन दरकार लागे फर्ट सिसटेम वन जो इलेक्ट्रन दरकार लगे कार्य नहीं टू थे नहीं को खिल नहीं भाई तु दुई नम्बर तुम पर थक तर नहीं नहीं क्योंकि फर्ट सिसटेम टू ओ चाहले कि नीते इलेक्ट्रन ओ चाहले ही क्योंकि फर्ट सिसटेम वन नीते पर कारण फर्ट सिसटेम वन हर आब्बा और बस सो बाए पर पानी थे नहीं तो वन के नार सूझ नहीं सो ये तुम जो एक मिले मिले पढ़ो एक बार दिवे पढ़ले देखो पढ़ा खूब माथार मन सेट हो गए इनशाला पढ़ा भलो मना थक चले आ पर चले आसर पर एगू लागे ना पानी शालक विभाजन मान हम आलोर उपस्थित पानी भांगन आलोर प्रेजेंसे पानी भांगन के बोले पानी शालक विभाजन शालक विभाजन एट खूब इजी कन्सेप्ट एगू हमारे लागे ना ये सब जिस परीक्षा आसे ना हाँ ये सब जिस परीक्षा आसे ना जगह आसे शुद्ध मत से बोलो फटोलैसिस फटो मानी कि आलो लाइसिस मान भांगा आलो सहारे पानी जो भांगा ताकि बोले फटोलैसिस पानी शालक विभाजन ठीक है इटा तुम्हारा सब पार्बा एगो लागे ना अच्छा देखें एखे ग्रीन एनार्जी एक नतून जालानी आस ग्रीन एनार्जी बुझते परते जालानी अवश्य भलो है परेशर जो भलो है एवं सरसर हाइड्रोजें और इलेक्ट्रन के कार्बोहैड्रेट तैर पर इलेक्ट्रन जस्ट नर्माल हाइड्रोजें और कार्बोहैड्रेट हाइड्रोजें और इलेक्ट्रन एगुल जालानी हिसाब से व्यवहार करते और कार्बोहैड्रेट हिसाब से व्यवहार ना कर जालानी हिसाब से व्यवहार कर सरसर एक क्षेत्र में देखा जाए परेश क्षति है ना ग्रीन एनार्जी ग्रीन जालानी एग्लो समस्या नहींगू तेम किसान इम्पर्टेंट किसुना 
এগুলো আসবেও না আচ্ছা এখানে আসার মতো টপিক হচ্ছে পরেরটা এটিপি এই যে ভাই তোমাকে একটু আগে বলছিলাম সরি একটু আগে বলছিলাম এটিপি এবং এনডিপি এস টু এই হচ্ছে এটিপি এটিপি এডিনোসাইন ট্রাই ফসফেট এনডিপি এস টু পুনর পূর্বা নিকোটিনামাইড এডিনিন ডাইনিক্লোটাইড ফসফেট এ এন এ ডি পি চারটা জিনিস ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কি ফিজিক্সে কুয়ার অঙ্ক পারো ফিজিক্সে কুয়ার অঙ্কগুলো পারো এই যে কুয়া থেকে ধরো অর্ধেক পানি ভর্তি আছে বা তার তিন ভাগে চার চার ভাগে তিন ভাগ পানি উঠেতে কী পরিমাণ কাজ করতে হয় বা ধরো কুয়ার অঙ্কের এরকম অর্ধেক পানি উঠেতে কি কাজ করতে হয় পুরোটা ভর্তি আছে এগুলো পারো তোমরা এই কুয়ার ম্যাথগুলো পারো নাহলে আমি এক শর্ট ভিডিও দিব একটা কুয়ার ম্যাথের উপরে আজকে আমি রেডি করে তোমাদেরকে শর্ট ভিডিও দিয়ে দেবো গ্রুপে তোমরা দেখে ফেলবো যদি তোমরা পারো তো ভালো না পারলে দেখাই দিব ওকে অনেকে পারো ঠিক আছে গুড ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে আমি একটা ম্যাথ করতে দেবো কিন্তু আজকে ক্লাস শেষে হ্যাঁ একটা ম্যাথ করতে দিব তোমাদের এডিশনের বই নেবো হ্যাঁ সবসময় মনে রাখবা প্রশ্ন কিন্তু অলওয়েজ নতুন বই থেকে আসে যে মনে রাখবা হ্যাঁ সো তোমাদের জন্যই কিন্তু পিডিএফ নতুন বই রেডি করা কারণ নতুন বই থেকে প্রশ্ন আসবে আচ্ছা এই টিপিকে বলা হয় জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা বায়োলজিক্যাল কয়েন বা এনার্জি কয়েন থাইলা কয়েনের যেই সারফেস স্টোমার দিকে থাকে সেখানে এই টিপি তৈরি হয় এইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই লোকেশন তাহলে তুমি বুঝতে পারছ শালক সংশ্লেষণ থেকে লোকেশনগুলোকে সুন্দর মতো আলাদা মার্ক করে রাখবা যে লোকেশনগুলো কোথায় কোথায় আসে এই তিন চারটা লোকেশন তুমি আলাদা করে বইয়ের মধ্যে ছোট্ট করে একসাথে লিখে রাখবা তাহলে তোমার পড়াটা আরও ইজি হবে স্মুথ হবে তো এই টিপি হচ্ছে একটা অ্যানজাইম এই টিপি কথা বললে বুঝবো এটা একটা অ্যানজাইম কারণ অ্যানজাইম হিসেবে কাজ করবে যদি সেটা অ্যানজাইম না কিন্তু আমাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন এটা অ্যানজাইম হিসেবে একটা ভার্সিটির প্রশ্ন আসছে সো আমরা ওই কনসেপ্টে এটাকে অ্যানজাইম কাউন্ট করব বাট অ্যাকচুয়ালি এই টিপি একটা রাসায়নিক শক্তির উৎস এখান থেকে শক্তি আসে হ্যাঁ আর এনআডিপি হচ্ছে একটা কো অ্যানজাইম এটা মনে রাখবো এটা অনেকবার আসছে এনআডিপি কি এটা হচ্ছে একটা কো অ্যানজাইম তো এনআডিপি হচ্ছে একটা কো অ্যানজাইম শেষ ওকে খেয়াল করে দেখো এখানে ফিও ফাইটিন প্লাস্টো কুইনন সাইটোক্রোম প্লাস্টো সায়ানিন ফেরিডক্সিন এনআডিপি অনেক কিছু আছে এখানে তাই না আচ্ছা এখানে আমাদের কি লাগবে কুলি কুলি মানে কি কুলি মানে হচ্ছে যে প্লাস্টো কুইনন হচ্ছে লিপিড লি মানে লিপিড লি মানে কি লিপিড প্লাস্টো কুইননের কু কুলি প্লাস্টো কুইনন কেমন লিপিড সো এটা পরীক্ষা আসবে যে আসতে পারে যে নিচের কোনটি লিপিড অনু অ্যান্সার আসবে হচ্ছে প্লাস্টো কুইনন তুই মনে রাখবা কীভাবে মনে রাখবা কীভাবে যে প্লাস্টো কুইনন কুলি কু মানে কি কু মানে কুইনন লি মানে লিপিড শেষ ঠিক আছে প্লাস্টো কুইনন হচ্ছে লিপিড ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর দেখি আমরা এরপরটাতে ওকে এবার দেখি আমরা প্লাস্টো সায়ানিনটা দেখে করি প্লাস্টো সায়ানিন এটা হচ্ছে ম্যামব্রেন প্রোটিন তো তোমার কিন্তু এটাতে ঝামেলা লাগবে যে ভাইয়া কোনটা লিপিড কোনটা প্রোটিন এটা জানি না এটা জানার জন্য আমরা ইউজ করবো কি কুলি প্লাস্টো কুইনন হচ্ছে লিপিড আর প্লাস্টো সায়ানিন হচ্ছে প্রোটিন খুব বেশি কঠিন কিছু এখান থেকে আসে না সো এখানে ঝামেলা নেওয়া দরকার নাই এনএডিপি রিডাক্টেস এটা একটা ফ্ল্যাভো প্রোটিন এবং ফ্লেভিন গ্রুপটা হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহিতা তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন গ্রহিতটা পড়ি হ্যাঁ তোমরা যদি পারো এখান থেকে ইলেকট্রন গ্রহিতটা পড়বা কিছুদিন আমি পড়াই দিই সাইটোক্রোম সাইটো মানে হচ্ছে এখানে মনে হতো আসলে হিম থাকে হিম মানে তো বোঝোই হিমের ভিতরে আমার লোহা থাকে আর এই লোহা থাকার জন্যই কিন্তু রক্তের রং লাল হয় সো হিম হচ্ছে যখনই কারোর ভিতরে লোহা থাকবে লোহাটাই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে মনে রাখবা যে কোনো যৌগে যদি লোহা থাকে আয়রন থাকে সব সময় ওই ইলেকট্রন গ্রহিত হবে কে আয়রন যেমন দেখো সাইটোক্রোমের ভিতরে হিম মানে কি আয়রন আছে তাহলে এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কে আয়রন শেষ এরপরে দেখো এখানে দেখো ফেরিডক্সিন হয়ে গেলায় ফেরিডক্সিন ফেরি মানে কি ফেরি মানে আয়রন ডক্সিন মানে সালফার আচ্ছা সো আয়রন সালফার তুমি বলো তো দেখি এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কে আয়রন যেখানে আয়রন বা লোহা আছে সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে ফেরিডক্সিনের বেলায় ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কে লৌহ বা আয়রন ক্লিয়ার তো যখন ফেরিডক্সিন বলবে ফেরিডক্সিনের বেলায় ইলেকট্রন গ্রহণ করবে লৌহ বা আয়রন অর্থাৎ যেখানেই আমার লৌহ কথাটা থাকবে বা আয়রন থাকবে সেখানে আমাদের অ্যান্সার হবে আয়রন যেমন ফেরি ডক্সিন ফেরি মানে কি ফেরি মানে লোহা সো অ্যান্সার হবে আয়রন ঠিক আছে সো শেষ আমরা চলে আসি এর পরে 
ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া কি এটা ভুল করলে মায়ের আছে পানির ভাঙন এটা কেউ চিন্তা করে চিন্তা করে অ্যান্সার করে না এটা কারণ সবার মাথায় আসে যে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডে মিলে পানি মিলে একসাথে হয় হয় শেষ তো যেভাবে আসুক কেউ এটা দাগায় না এটাই কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মেইন হচ্ছে সবার প্রথম কথা হচ্ছে পানিকে আগে ভাঙতে হবে আলোর উপস্থিতিতে পানি ভাঙতে হবে এটাকে বলা হয় পানির শালক বিভাজন সো এই যে পানির ভাঙন এটাই হচ্ছে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া পরিচয়টা আসে যে শালক সংশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া কোনটা অ্যান্সার কী হবে পানির ভাঙন শেষ ওকে এখানে তেমন কিছু লাগবে না আর এগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই চলে আসি আলোক নির্ভর অধ্যায় এবং আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় এখন আমরা তেমন কিছু পড়ব না জাস্ট লোকেশন পড়বা জাস্ট লোকেশন যে আলোক নির্ভর অধ্যায়টা কোথায় ঘটে অ্যান্ড আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়টা কোথায় ঘটে বুঝতে পেরেছেন কি পড়তে হবে অনলি অনলি লোকেশন জাস্ট আমরা লোকেশন পড়ব যে আলোক নির্ভর অধ্যায় কোথায় ঘটে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় কোথায় ঘটে যেমন আলোক নির্ভর অধ্যায় লেখা আছে দেখো যে থাইলাকয়েড ম্যামব্রেনে সংগঠিত হয় জাস্ট লোকেশন লোকেশন পড়লে এখান থেকে এম সিকিউ কাভার হয়ে যাবে এটাই সায়েন্স কে কি সায়েন্সের কথা বোঝাচ্ছে দেখি ওকে তাহলে দেখি তোমাদের তাহলে একটু বিশ্রাম দেখি বিশ্রাম মানে একটু রেস্ট নেই তাহলে আমরা কীভাবে রেস্ট নিব যাদের পানি খাওয়া দরকার পানি খেয়ে আসো আমি কিছু কথা বলি আমাদের কিছু একটু রেস্টিং একটা টাইম আমরা রেস্ট নিব কীভাবে কথাবার্তা বলে যেমন ধরো একটা কাহিনী বলি একটু ভালো লাগলো মাঝখানে এসে গত বছর আমরা যখন গত বছর না সরি এই বছর যখন আমরা ঢাবা ঢাকা ঢাবির কয়ের ওখানে গেলাম তো আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয় নোটে পরীক্ষা দিতে পরীক্ষার্থীরা তো তোমার অলরেডি তোমরাও ছিল অনেকেই বা অনেক স্টুডেন্ট এসেছে সারা বাংলাদেশ থেকে এবং অনেক স্টুডেন্ট ছিল ঢাকারই অ্যাকচুয়ালি তো অ্যাকচুয়ালি ঢাবি ক পরীক্ষা এটা কিন্তু আমাদের হল আমাদের যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে ছেলেদের হল এই হলের অপোজিটেই কিন্তু বদরুল নেসা কলেজ ওখানে সেন্টার পড়ে তো আমি হল থেকে বের হচ্ছি তখন আমরা ঢাবিতে যাব ঢাবিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি বের হতে যাওয়ার সময় দেখি যে এই হলের ভিতরে আমাদের হলের ভিতরে যে রাস্তাগুলো আছে এগুলো মধ্যে গার্ডেনরা সব বসে আছে কারণ সন্তান ভিতরে পরীক্ষা দিচ্ছে তো প্রত্যেকটা বার আমি যখনই এরকম একটা সিচুয়েশনে গার্ডেনে দেখি আমি অ্যাকচুয়ালি ঠিক ওই অবস্থানে আমার আমার নিজের বাবা মাকে চিন্তা করি যে আমি যখন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম অ্যাডমিশান বা আমার বড় বোন ছোটো বোন যখন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলো অ্যাডমিশান তখন বাহিরে দাঁড়িয়ে কি পরিমাণ টেনশন কাজ করে একটা গার্ডেনের ভিতরে এটা আসলে কল্পনা উচিত কারণ এই গার্ডিয়ানটা তোমার যেরকম ইচ্ছা আছে তুমি ইচ্ছা অনেক ভালো কিছু করবা তোমার গার্ডিয়ানও কিন্তু স্বপ্ন দেখে তোমার বাবা মা স্বপ্ন দেখে যে না বা ছেলে মেয়ে ইনশাল্লাহ কিছু মেয়ে এমন একটা জায়গায় ভালো কিছু করবে সো আলটিমেটলি তারাও কিন্তু একটা পার্টিকুলার টাইম এই অ্যাডমিশনের ওই সময়টা তুমি ভিতরে আসো তারা কিন্তু আল্লাহর নাম রাখছে তারা কোরআন পড়ছে তারা খুবই উদ্বিগ্নতার সাথে বসে আছে তখন তাদের এই টেনশান নাই যে আমি এখন কি খাবো তখন এই টেনশান নাই যে বসে আসি গায়ে নিচে ময়লা লাগবে কিনা বা মাটিতে বা একটু উপরে বসে আসি ওই টেনশান নাই তখন মানে এই টেনশান টোটালে আও তখন অনলি টেনশান যে তুমি পরীক্ষা হলে কেমন পরীক্ষা দিচ্ছ এবং আল্লাহ যেন তোমাকে রহমত দান করে ওই পরীক্ষা হলে ওই সময়টা তোমার জন্য ভালো যায় সো অ্যাকচুয়ালি গার্ডিয়ান এই সিস্টেমটা মানে গার্ডিয়ানদের মধ্যে এই যেটা তো আমি ঠিক ওই অবস্থানে আমার যখন নিজের বাবা মাকে কল্পনা করি আসলেই তখন ফিল করতে পারি গার্ডেনদের চেহারা দিকে তাকালে তখন খুবই মায়া কাজ করে খুবই একটা অন্যরকম ভালো লাগা অন্যরকম একটা ভালো লাগা বলতে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করে যেন আসলে কি পরিমাণ ডেডিকেশন অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ তালা মানুষের বাবা মার মধ্যে দিয়েছেন তার সন্তানের প্রতি এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে মানুষের ক্ষেত্রে এমন না তোমার যারা পানি খেতে আসবে পানি খেয়ে আসো শুধু মানুষের ক্ষেত্রে এমন না এটা হচ্ছে পশু পাখির ভিতরে সেম এমন টাইপ হয় যে আমাদের রুমের মধ্যে আমাদের হলের মধ্যে অনেক বিড়াল আছে তো আমাদের হলের রুমের মধ্যে একটা আছে এবং ওটা যথারীতি কাউকে কিন্তু ধরো বাচ্চারা বাচ্চা ধরে দেয় না ওরও দুটা বাচ্চা আছে ছোটো ছোটো বাচ্চা তো আমরা যখন ধরি সে বুঝতে পারে যে এখানে সেফ যে কারণে সে কিছু করে না কিন্তু যখনই অন্য কোনো পুরো পুরো বিড়াল বা অন্য কোনো বিড়াল অ্যাটাক করতে আসে তখন আসলে বোঝা যায় যে সে আসলে মা হিসেবে কীভাবে সে আগলে লাগে সারাদিন বাইরে ঘুরে টুরে খাবার কালেকশন করে এসে বাচ্চার জন্য খাবার বাচ্চার জন্য সব কিছু তাহলে এরকমভাবে কিন্তু মানে 
প্রত্যেকটা গার্ডেনে যায় যে সন্তান ভালো করুক ইনশাল্লাহ হ্যাঁ সো আমরা আসলে এই অ্যাডমিশান টাইমটা আমি গুচ্ছ আজকে প্রথম ক্লাস তো ওই জন্য ভাইয়ের সাথে কথাগুলো বলে নিচ্ছি কারণ আমাদের যদি অফলাইন হইতো হয়তো অফলাইনে বলতাম যে ভাইয়া এরকম এরকম করো এরকম করো না বাট অনলাইন হইলো অনলাইন চলছে তাই বলে যে বলবো না এমন যেন না এমন যেন না হয় সেই জন্যই আসলে কথাগুলো বলে নিচ্ছি কারণ গিয়ার আপ অ্যাকচুয়ালি শুরু থেকে হওয়া দরকার আমি গিয়ার আপ কেন হয়ে আছি ক্লাস নেওয়ার জন্য কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এই ক্লাসটা থেকে যদি একটা এম সিকু কমন আসে তোমাদের জন্য ওইটাই আমি এবং ওইটাই আমার ক্লাস থেকে যদি ইনশাল্লাহ আসে তাহলে কিন্তু আমার এই ক্লাসে সার্থক কথা তাহলে কিন্তু আমার এই ক্লাসটার এত ভালোভাবে কাজটা নেওয়ার চেষ্টা করছি এই জন্যই যেন ইনশাল্লাহ এখান থেকে কমন আসে এবং সেই জন্য এখান থেকে কমন আসবে তখন আসবে কিন্তু তুমি যদি ধরো একটু অবহেলার কারণে মিস করে যাও সেটা যেন না হয় তুমি এখান থেকে ক্লাসটা করছো যেন এই এম সিকিউটা ধরো এখান থেকে এটাই আসলো ধরো আমাদের এটাই আসলো যে আলোক নির্ভর অধ্যায় বিক্রিয়াগুলো কোথায় ঘটে এটা অ্যান্সার হচ্ছে আলোক থাইলাকোয়েড ম্যামব্রেনে আমি কথাটা বললাম আমি স্টারও দিয়ে দিলাম বললাম যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট লোকেশনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে এখন তুমি এনি হাও এই টাইমটা তুমি ক্লাসে নাই এবং আলটিমেটলি তুমি যখন পড়তে গেলা কারণ এই অ্যাকচুয়ালি ঠিক এই দুই ঘন্টা পরে এসে এই জায়গাটা আসলে দেখা হয়ে উঠে না ঠিক আছে রাজ যতজনই বলে আমাকে যে ভাই আমি পরে দেখে নেই আসলে ভাই কোনো দিনই আড়াই হাজার তিন হাজার স্টুডেন্টের পক্ষে এইগুলো দেখা সম্ভব হয় না হয় না সো আলটিমেটলি তার এটা মিস হয়ে যেতে পারে তখন দেখা যায় যে পরীক্ষা এসে মেন পরীক্ষায় আসার পরে তার ওই অধিক চলে আসলে তার ভাই তো এটা পড়ায় নাই বা আমি কেন মিস হয়ে গেল পরে হয়তো আসবে আমি হয়তো পোস্ট দিবো যে না এখান থেকে কমন আসছে তুমি তুমি কই ভাই কমন তো আসলো না আমি তো বললাম বা তখন তোমার আফসোস লাগবে সো এই জন্য একটা রিকোয়েস্ট একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট আমি আবারও করতেছি যে একটু ভালো করে ইনশাল্লাহ মনোযোগ দাও সবগুলো তো আসে আমাদের বায়োলজি পুরো উইকটা মনোযোগ দিবা এরপরে কেমিস্ট্রি ম্যাথ সবগুলো এই সবগুলো ক্লাস করে দেখবে তোমার ইনশাল্লাহ অনেকগুলো এম সিকু হয়ে যাচ্ছে মানে পড়াটাকে গিয়ে রাখতে হবে বুঝছো ঠিক আছে ভাইয়া মানিক মানিক অশেষ না পানি খেয়ে এসো পানি খেয়ে যা পানি খাওয়ার পানি গেলে খাই একবারে স্ফীত হয়ে তুমি পানি অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় তোমার ভিতরে বেশি বেশি পানি ঢুকুক কোষের ভিতরে পানি ঢুকুক তুমি স্ফীত হও স্ফীত হয়ে তোমার মন খুলে যাক তোমার পড়াশোনা তোমার মাথায় মাথার যে রিসেপ্টরগুলো আছে এগুলো খুলে যাক পড়াশোনা ভালো মতো বা রিসেপ্টারের প্রভাবে গিয়ে লাগুক খুব ভালো মতো পড়াশোনা ধারণ করো ইনশাল্লাহ তাইলে হবে ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এটা শেষ চলে চলে আসি এখানে তেমন কিছু নাই জাস্ট লোকেশন পড়বো আমরা এখান থেকে আমরা একটু সি থ্রি সি ফোরের মধ্যে একটা পার্থক্য পড়বো পার্থক্য করে পড়বো এগুলো আমাদের লাগবে না দেখার লাইন পড়বা এখানে ঝামেলা কিছু নাই এখানে ভিতরে বেশি কিছু লাগবেও না এখানে তেমন কিছু লাগবে না এই জায়গাটা লাগবে ওকে সে এই জায়গাটা লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট আদি ব্যাকটেরিয়া এবং আমাদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আসতে না আমরা তো উন্নত প্রজাতি তাহলে আমাদের মধ্যে তো দুইটাই ঘটবে চক্রীয় ঘুরতে পারে সরি আমরা কেন বলতেছি গাছপালার জন্য আদি ব্যাকটেরিয়া এবং গাছপালার মধ্যে তো দুইটা পার্থক্য যদি বলতে হয় অবশ্যই গাছপালা বর্তমানে যেগুলো আছে এগুলো অনেক উন্নত এগুলো মানে দুইটাই ঘটবে চক্রী এবং অচক্রিয় দুইটাই ঘটবে ঠিক আছে কিন্তু আদি ব্যাকটেরিয়া মানে যারা প্রো ক্যারিওটিক ওখানে কী ঘটবে শুধুমাত্র চক্রীয় অনলি একটাই সেটা কি সেটা হচ্ছে চক্রীয় ফটোফসফারেলেশন বোঝা গেছে তাহলে আদি ব্যাকটেরিয়াতে কেবলমাত্র একটাই ঘটবে সেটা কি চক্রীয় ফটোফসফারেলেশন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে খেয়াল করে দেখি আমরা এরপরে খেয়াল করে দেখি এখানে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া শৈবাল বা সবুজ উদ্ভিদ ওদের মধ্যে কখন শুধুমাত্র চক্রীয় ঘটবে যখন এনএডিপি নাই এনএডিপি নাই মানে শক্তির সাপ্লাই একটা অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে যখন শক্তি অলরেডি বন্ধ হওয়া শুরু করবে শক্তি সাপ্লাই থাকবে না তখনই শুধুমাত্র একটা ঘটবে চক্রীয় শক্তি যখন ডাবল থাকবে দুইটাই থাকবে তখন চক্রীয় অচক্রীয় দুইটাই ঘটবে ঠিক আছে সবাইটা আলহামদুলিল্লাহ শেষ তাহলে আমাদের এখানে এই পাটা শেষ তাহলে আমরা বুঝে বুঝে গেলাম যে উন্নত উদ্ভিদে ডেফিনেটলি দুইটাই চলে ফর চক্রী এবং অচক্রী দুইটাই ঘটে কিন্তু যখন তার মধ্যে শক্তি সাপ্লাই থাকবে না এনআডিপি থাকবে না তখন তার ভিতরে একটা ঘটবে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র চক্রীয় ঘটবে অচক্রীয় ঘটবে না ক্লিয়ার সবাই ওকে শেষ তাহলে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ এরপরে চলে সে পরের পার্টটাতে 
ख्याल कर देखो कैलभिन चक्र हेच स्लैक चक्र कैम चक्र ओके कैलभिन चक्र मान हम सी थ्री और सी फोर पार्थक्य पढ़ाई दीची तेल ख्याल ख्याल करो सी थ्री ए सी फोर कैलभिन चक्र एट सी थ्री चक्र क्या बला है कारण यार प्रथम जो स्थायी पदार्थ से हे तीन कार्बन विशिष्ट तीन कार्बन विशिष्ट प्रथम स्थायी पदार्थ नाम कि थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड कैलभिन चक्र प्रथम स्थायी पदार्थ नाम कि थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड ये एक भिडियो देखो तुम्हारा ग्रुपे भाई दिए भिडियो थे तुम्हारा देखे निबा अब भाई क्लस पढ़ा दीची फोर मान हम प्रथम स्थायी पदार्थ चार कार्बन विशिष्ट नाम कि अक्सालो एसिटिक एसिड अक्सालो एसिटिक एसिड तेल प्रथम स्थायी पदार्थ कत कार्बन विशिष्ट चार कार्बन विशिष्ट नाम कि यार अक्सालो एसिटिक एसिड शेष सी फोर बेला क्योंकि भैया सब किस बेसि बेसि सब किस नाम तो बेसि ना यह देखा सब किस बेसि बेसि से देखा जाए बसि तापम्रा जन्माय बसि तापम्रा जन्माय से ग्रीष्म प्रधान अंचल जन्माय तेना कारण बसि तापम्रा मानी कि ग्रीष्म प्रधान अंचल तो सी फोर जेहेतु सी थ्री बड़ो ना फोर बड़ो तो बुझते फोर बड़ो तो फोर सब समय बसि बेसि जमन बसि तापम्रा तो ये कम तापम्रा होते ग्रीष्म प्रधान अंचले मरुभूमि अंचले सी फोर बसि जन्मा तेना सी फोर मैं बसि तापम्रा बसि कथाय ग्रीष्म प्रधान अंचले गरम जगहते अच्छा ओके सब किस बसि बेसि क्यों एक जिन कम ये कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइडर परमाण कम बाकी सब किस बसि बेसि मैं लगे सी फोर बेल है जा जा सब किस बसि बेसि खाली एक जिन कम से कार्बन डाइक्साइड क्लियर और कार्बन डाइक्साइड बेसि दी क्या सी थ्री बेला ये ये मना रखले तुम जो मना रखा इजी है ठीक है कि ना ओके अलहमदुल्ला पर्यत शेष चले आस ख्याल कर देखें सी थ्री चक्रता ये बुझल नाम जम जगह नर्माली गाँव देखते पाई एगो सब सी थ्री अच्छा क्लोरिला नामक एक कैशले सी थ्री चक्रता कैलभिन चक्रता आविष्कार हो कथाय आविष्कार हो देखा कथाय क्लोरेला नामक एक कोशी शैवाल क्लोरेला हम शैवाल क्लोरेला शैवाल कैन कारण शैवाल क्योंकि निजे खाद्य निजे तैरी करते नाम ही तो हम क्लोरेला क्लोरोफिल आ तईना सो क्लोरेला एक कोशी शैवाले एवं यही देखा जाए देखो एक पद्धति लिख से सन्धानी पद्धति सन्धानी मैं जान ट्रेसर जेटा दिए देखे क्यों क्यों जाए क्यों क्यों यहाँ है घटनाटा ट्रेसर दिए देखते सन्धानी पद्धति और खूब ही खूब इम्पर्टेंट व्यवहार कर कार्बन आइसोटो खूब ही खूब इम्पर्टेंट कैलभिन चक्र आविष्कार परीक्षा प्रश्न क्योंकि घूरे आसते परे जो कार्बन आइसोटो व्यवहार कर नीचे को प्रक्रिया तो जो ये आसत कैलभिन चक्र क्यों व्यवहार कर सबा पार्बा कार्बन आइसोटो क्योंकि भार्सिटी माध्यम से प्रश्न घूरए आसे विशेष जहांगीरनगर डी यूनिटे दीते कार्बन आइसोटो व्यवहार कर नीचे को प्रक्रिया तक कैलभिन हेच तक पैस लगे देते परे मना रखा अलवेज प्रथम जो चक्र कैलभिन चक्र से कार्बन एसिटो व्यवहार करी क्लियर अच्छा आजान दीचे भैया एक मिनट वेट करी आजान शेष हो ना कि
ওকে আমাদের আজান শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা আবার ক্লাসে ফিরে আসি এবং আমাদের ক্লাস কিন্তু খুব বেশি সময় হবে না ইনশাল্লাহ আমাদের আরও অল্প সময় কিন্তু ক্লাস শেষ হয়ে যাবে বাট তোমরা যারা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে দেখবা ইনশাল্লাহ তোমাদের অনেক কনসেপ্ট ইনশাল্লাহ আছে ক্লাসের মধ্যেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সো হ্যাঁ রসন ভিডিও ইনশাল্লাহ দিব ক্লাসের মধ্যে আমি কিছুদিন আমি আসলে সময় পাচ্ছিলাম না এখন থেকে অল্প অল্প করে রসায়নের ভিডিও দিব ফিজিক্সের ভিডিও দিব আমি বুঝছো হ্যাঁ ফিজিক্সের কিছু ক্লাস ভিডিও দিব দেখবো ইনশাল্লাহ কিছু কিছু টাইপের ম্যাথ করাই দেবো ইনশাল্লাহ সো তোমাদের ইনশাল্লাহ ওগুলো টেনশন করতে হবে না ওটা দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমার ঠিক আছে আমি দিয়ে যাব তোমাদের টেনশন করতে হবে না ওকে ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি একটা আজানের একটা আজানের জন্য আমাদের ব্রেক দিয়েছিলাম আমরা একটু শুরু করি খুব দ্রুত শেষ করে ফেলবো আমাদের নামাজ পড়তে হবে সবাইরই ওকে তা আমরা এই যদি বলা হয় যে আমরা কার্বনের আইসোটোপ তাহলে আমরা যদি প্রশ্ন আসে যে আমরা কার্বনের আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় কোন চক্রের মধ্যে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে কেলভিন চক্র সো প্রশ্নটা কিন্তু ঘুরে আসতে পারে ঘুরে আসলে যেন কোনো রকমে মিস না হয় বাই জানায় শেষ ওকে তাহলে আমরা পার্থক্য তো অলরেডি পড়ে দিলাম পড়ে ফেলছি সি থ্রি এবং সি ফোরের মধ্যে পার্থক্য বেসিক পার্থক্য পড়ানো শেষ এখন আমরা এখন আমরা কিছু কনসেপচুয়াল পার্টে চলে যাব যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি বাকি পড়াটা খুবই ইজি বেশি পড়া কিছু নাই আচ্ছা সো এই যে কেলভিন চক্র এই কেলভিন চক্রের মধ্যে আমাদের প্রথমে দেখবা একটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস লেখা আছে যে পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্জাইম কোনটা রুবিস্কো অ্যান্জাইম কারণ এটা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক জয়েন্ট একটা কানেকশন তৈরি করে সরি প্রাকৃতিক এবং জীব জগতের মধ্যে একটা রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে জীবের সাথে প্রাণ প্রকৃতি এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রুবিস্কো অ্যান্জাইম তো রুবিস্কো হচ্ছে দেখবা একটা লেখা আছে রাইবোলোজ বিস ফসফেট কার্বোক্সিলেস এটা অ্যাক্রোনিম জাস্ট এটা সংক্ষেপে বলা হয় রুবিস্কো তেমন কিছু লাগবে না তুমি জাস্ট এটা জেনে রাখলে হবে আচ্ছা এখন এটা আসলে আমাদের জন্য পরীক্ষা তো মোটামুটি বুঝলাম এটা আমি একটা পড়ছি যে ভাইয়া সি থ্রির জন্য প্রথম স্থায়ী পদার্থকে তিন কার্বন বিশিষ্ট থ্রি ফসফো গ্লিসারিক এসিড তিনটা কার্বন আছে দেখা এটাকে বলা সি থ্রি তিনটা কার্বন এখন এটা যে স্থায়ী এই জন্য কিন্তু মনে রাখবে অস্থায়ী কিছু কিন্তু হবে না এঞ্জল দিকে লেখা আছে অস্থায়ী কিটো এসিড হবে হবে না অস্থায়ী কিটো এসিড বললেও কিন্তু হবে না স্থায়ী হইতে হবে ঠিক আছে কিটো এসিড ফিটো যা আছে তা থাকবে ওগুলো অস্থায়ী অস্থায়ী জিনিসের কোনো ভাত নাই বাদ আমাদের দরকার কি দরকার স্থায়ী জিনিস স্থায়ী জিনিস কি আছে এখানে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক এসিড ক্লিয়ার ওকে তাহলে স্থায়ী জিনিস কোনটা থ্রি ফসফো গ্লিসারিক এসিড চলে আসি এর পরে আচ্ছা এইখানে আমাদের লাগবে না খেয়াল করে দেখো এক অনু গ্লুকোজ তৈরি করতে আমাদের কি টোটাল ছয় বার কার্বন ডাইসে যুক্ত করতে হয় তাই না কারণ মনে রাখবা আমি তোমাকে চক্রটা থেকে দেখাই তাহলে আরও ইজি হবে এই যে দেখ চক্রটা খেয়াল করো একটা যখন চক্র ঘটে তখন কয় অনু কার্বন ডাইসে যুক্ত হয় দেখেন ভাইজান যখন একটা চক্রে এক অনু কার্বন ডাইসে যুক্ত হয় কত অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড এক অনু যখন একটা চক্র ঘটে তখন মাত্র এক অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় এই যে দেখেন একটা কার্বন এক অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু আমরা জানি যে শালক সংশ্লেষণের এই যে বিক্রিয়াটা এখানে টোটাল ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় তাহলে এই ছয় অনু কিভাবে যুক্ত হবে তার মানে এই চক্রটা কতবার ঘটবে এই চক্রটা ছয় বার ঘটবে খুবই ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পেরেছেন এটা অনেকেই ভুল করে তাহলে এই দেখেন প্রত্যেকটা চক্রে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড কত কয়টা কার্বন ডাইঅক্সাইড অনলি একটা আমরা জানি শালক সংশ্লেষণের পুরো বিক্রিয়াতে টোটাল ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে তাহলে টোটাল কয়টা লাগবে কতবার হইতে হবে চক্রটাকে ছয় বার হইতে হবে প্রত্যেকবারে একটা লাগবে এরকম করে মোট ছয় বার হবে ছয় বারে গিয়ে টোটাল ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এক অনু গ্লুকোজ তৈরি করে আমরা জানি ছয় ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বারো অনু পানি মিলে তৈরি করে এক অনু গ্লুকোজ তো যদি পরীক্ষা প্রশ্নটা এইভাবে আসে যে এক অনু গ্লুকোজ তৈরি করতে টোটাল কতবার চক্রটি সম্পন্ন হইতে হয় ছয় বার কারণ কি কারণ এক অনু গ্লুকোজ তৈরি করতে টোটাল ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে আর ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতে আর ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হইতে লাগে ছয় বার চক্র কারণ একবার চক্রে একটা চক্রে এক অনু যুক্ত হয় তাহলে ছয় চক্রে গিয়ে ছয়টা যুক্ত হবে ক্লিয়ার তাহলে এক অনু গ্লুকোজ তৈরি করতে এই চক্রটি কতবার সম্পন্ন হইতে হয় টোটাল ছয় বার ছয় বারে গিয়ে ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হবে ক্লিয়ার ওকে ওকে ভেরি গুড তাহলে ছয় বারের কাহিনী আলহামদুলিল্লাহ শেষ এখন আসি আমরা এখানে আমাদের কি কি অ্যান
সব এন্ডেমে লাগবে না ভাইয়া যেগুলো পড়া দিচ্ছি শুধুমাত্র এগুলো লাগবে মনে রাখবা এটিপি আল্লাহর দুনিয়া যত জায়গায় এটিপি এর হিসাব আছে সব জায়গায়তে এনজাইমের নাম হচ্ছে কাইনেস समझा क्या जत जैगे एटीपी नाम आहनी आ सब जगह एनजाम नाम कि कईनेस जिधर मैं जेखने तुम पाबा जेखने तुम एटीपी एटीपी आके फाइन आल्ला हाफिज एनजाम नाम हम कईनेस एटीपी को एनजाम नाम कि कईनेस शेष खेल खत्म अच्छा एन देखी हमें ये क्योंकि इम्पर्टेंट कार्बन डाइक्साइड जुक्त है रुबिस को एनजाम जुक्त करते सहाज्य कर कथाय এখনো কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথায় যুক্ত হয় ঠিক আছে এটা তোমরা বুঝছি যে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হচ্ছে এটা যে থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এটা বুঝছি ভালো কথা এখন এই এখনো কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথায় যুক্ত হয় যুক্ত হয় এইটার ভিতরে রাইবোলোস এক পাঁচ বিশ ফসফেটের ভিতরে এইটার ভিতরে এসে যুক্ত হয় ঠিক আছে ওকে আইসোমারেস এটা কখন এটা তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়বা তোমরা সবাই জানো অ্যালডিহাইড এবং কিটন অ্যালডিহাইড এবং কিটন তারা কিন্তু পরস্পরের আইসোমার সমানো আর কি আইসোমার আইসো মান অ্যালডিহাইড কারা যাদের মধ্যে সিএইচও মূলক আছে তারা সবাই হচ্ছে অ্যালডিহাইড আর যাদের মধ্যে সিও কিটন মূলক আছে তারা সবাই হচ্ছে কিটন তো তোমরা সবাই জানো অ্যালডিহাইড এবং কিটন তারা পরস্পরের সমানো এরকম করে কিন্তু জৈব যুগে আরও একটা সমানো আছে সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল এবং ইথার অ্যালকোহলের সাথে ইথার তারাও কিন্তু পরস্পরের কি তারাও পরস্পরের সমানু সো অ্যালডিহাইড কিটন তারা পরস্পর সমানু আইসোমার একইভাবে অ্যালকোহল এবং ইথারও পরস্পর সমানু ঠিক আছে আইসোমার তাহলে দেখো গ্লিসার আলডিহাইড এটা কি এটা অ্যালডিহাইড না অ্যালডিহাইড থেকে ডাইহাইড্রক্সি এসিটোন টোন মানে কিটন ওন লাস্টে ওন থাকবে এসিটোন কিটন তাহলে এটা হচ্ছে একটা কিটন তাহলে এই অ্যালডিহাইড এবং কিটনের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক তার মানে ওর আইসোমার মানে সমানু তাহলে ওদের জন্য কাজ করবে যে অ্যানজেন তাকে বলা হয় আইসোমারেস তাহলে অ্যালডিহাইড থেকে কিটন অ্যালডিহাইড থেকে কিটন অথবা কিটন থেকে অ্যালডিহাইড যেটাই করো না কেন তাদের মাঝখানে যেহেতু তারা পরস্পরের আইসোমার বা সমানু এখানে কাজ করবে কোন অ্যানজাইম আইসোমারেস বুঝতে পেরেছেন তাহলে অ্যালডিহাইড থেকে কিটন বা কিটন থেকে অ্যালডিহাইড যেটাই বলি না কেন কোন অ্যানজাইম কাজ করবে আইসোমারেস বোঝা গিয়েছে ওকে বুঝতে আলহামদুলিল্লাহ শেষ এখান থেকে তেমন কিছু লাগবে না লাস্টে আর একটু পার্ট আছে এটা হচ্ছে এ ডিপি গ্লুকোজ ইউ ডিপি গ্লুকোজ কোনটা থেকে কি পাবো একটা থেকে পাই স্টার্চ আর একটা থেকে পাই শুক্রোজ এই দুটা জিনিস কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের উদ্ভিদগুলোর ভিতরে স্টার্চ হচ্ছে সঞ্চয় উপাদান স্টার্চ কি স্টার্চ হচ্ছে সঞ্চয় উপাদান আর শুক্রোজ হচ্ছে পরিবহন উপাদান ভাই এটা আবার কী জিনিস পরিবহন উপাদানে ইয়ে কে আহে পরিবহন উপাদান আবার কী জিনিস আচ্ছা মনে রাখবা আমাদের আমরা তো মানুষ আমাদের শরীরে যখন শর্করা চলে কেমনে চলে জানো গ্লুকোজ হিসেবে চলে কেমনে চলে রক্তের ভিতরে গ্লুকোজ তোমরা দেখবা ডায়াবেটিক যারা পেশেন্ট আছে ওদের ক্ষেত্রে কী হয় তোমাদের অনেকেই বাবা মা হতে পারে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত আছে তো তাদের ক্ষেত্রে কী হয় আমাদের কিন্তু ডায়াবেটিস টেস্ট যখন করা হয় রক্তের গ্লুকোজ দেখা হয় কারণ আমাদের শরীরের ভিতরে শর্করাটা কীভাবে চলে গ্লুকোজ হিসেবে চলে কি হিসেবে চলে গ্লুকোজ হিসেবে তাহলে আমাদের রক্তে শর্করা কীভাবে চলে আমাদের রক্তে গ্লুকোজ হিসেবে চলে কিন্তু গাছপালার ক্ষেত্রে ওদের তো রক্ত নাই ওদের গ্লুকোজ হিসেবে চলে না ওদের ক্ষেত্রে শর্করাটা চলে শুক্রোজ হিসেবে তো শর্করাটা পরিবহন হয় কীভাবে শুক্রোজ হিসেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে গাছপালার ক্ষেত্রে শর্করার পরিবহন কীভাবে ঘটে শুক্রোজ হিসেবে ঘটে ক্লিয়ার ওকে আর সঞ্চয় উপাদান হচ্ছে স্টার্চ ঠিক আছে সেটা মনে রাখবা খুবই খুবই ইজি শুক্রোজ উ আছে না শুক্রোজ সু উ উ তো ইউডিপি শেষ উ উ আছে তাহলে ইউডিপির উ আছে শেষ শুক্রোজ উ স্টার্চে তো কোনোভাবে উ নাই তাই না স্টার্চ স্টার্চ উ আছে উ নাই তাহলে ইউডিপি হবে না শেষ ক্লিয়ার স্টার্চ কীভাবে লিখি স্টার্চ তাই না এভাবে লিখি স্টার্চ ইংলিশে আর শুক্রোজ লিখে এভাবে শুক্রোজ তাহলে দেখো ইউ আছে যেন ইউডিপি আর স্টার্চের মধ্যে এ আছে এই জন্য এডিপি খেল খতম ক্লিয়ার এই দেখেন খুবই ইজি এটা আমি এইসব জিনিস মুখস্ত করার কোনো দরকার নেই তুমি জাস্ট লিখবা এমনি পারবা মুখস্ত করে মাথার মধ্যে জ্যাম করে কোনো লাভ নাই শেষ কাহিনি খতম ওকে এখানে এটিপির একটা বিষয় আছে এটা একটু খেয়াল করে দেখো এটিপিটা একটু বলে দিই 
এখানে এটি একটা বিষয় আছে যেমন ধরো এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে দেখো এই যে টোটাল প্রক্রিয়াটা হচ্ছে দেখো এখানে একটা এটিপি ভাঙতেছে তাই না আবার দেখো এখানে একটা এটিপি ভাঙতেছে আচ্ছা আবার দেখো এখানে একটা এনএডিপি এস টু এনএডিপি পিআই তৈরি হইতেছে তাহলে এখন মোট হিসেবটা আমরা খেয়াল করে দেখি তাহলে দেখো তাহলে দেখো বারো অনু থ্রি ফসফুক ডিসের গেছে থেকে প্রত্যেকবার কি হয় একটা করে এটিপি খরচ হয় একটা করে এডিপি মুক্ত হয় কারণ আমরা জানি এটিপি ভেঙে এডিপি তৈরি হয় এটিপি ভেঙে এ ডি পি তৈরি হয় সো একটা এডিপি ভাঙলে একটা এডিপি তৈরি হবে ঠিক আছে ওইটা ওভাবে লিখছে তবে ওইটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না কারণ এখানে একটা ঝামেলা আছে হিসাবে ওদের হিসাবটা আসলে এখানে সঠিক না এখানে ওদের হিসাবটা একটু সঠিক না বুঝছো কারণ এখানে কিন্তু শুধুমাত্র একটা এটিপি না অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু পুরো চক্রে কিন্তু এখানে আরেকটা এটিপি আছে বাট ওরা শুধুমাত্র জাস্ট এটা কল্পনা করছে শুধুমাত্র এই জায়গাটা জানতে চাইছে যে একটা ফসফোর ডিসের এসির অনু থেকে কয়টা পাওয়া গেছে একটা পাওয়া গেছে ওভাবে কাউন্ট করছে বুঝছো একটা ভাঙছে সো দশটা থেকে দশটা ভাঙবে বারোটা থেকে বারোটা ভাঙবে ওটা জাস্ট এই জায়গাটা বলছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফসফোর ডিসের গেছে অনু থেকে এক অনু এটিপি ভাঙে তাহলে বারোটা থেকে কয়টা ভাঙবে বারো অনু এটিপি ভাঙবে জাস্ট এই কনসেপ্টে ওরা আলোচনা করেছে আসলে এটা একটা মিসকনসেপশন এখানে আছে তারপর ওরা বইয়ে যেহেতু এটা লিখছে আমরা এটাই পড়বো আমরা অন্য জিনিস অ্যান্সার করতে যাবো না কারণ তখন আমাদের এটা আসলে হবে না ওকে তাহলে এক অনু এটিপি তৈরি করতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা ইম্পর্টেন্ট বারো অনু এনআডি পেস্টু লাগে কীভাবে বুঝছি ওকে কীভাবে বুঝছি কারণ যে প্রত্যেকবার একটা করে এনআডি পেস্টু লাগে তো সো আমাদের মোটামুটি বারোটা এনআডি পেস্টু আর হচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখো শক্তির মানটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছয়শো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি এটা একটা পড়বা এখানে আসলে এগুলো আসে না এগুলো খুব বেশি আসে না এগুলো দরকার নেই তেমন একটা এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে শক্তির খরচটা কত কারণ আমাদের এটিপির হিসাব মূলত লাগবে শ্বসন অধ্যায়গুলো এগুলো এটিপি হিসাব কোনো দিন পরীক্ষায় আসে না তো এগুলো নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই এগুলো দরকার নেই আমাদের বাদ দাও শক্তির খরচটা লাগবে ছয়শো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি আমাদের মূলত এটিপির হিসাবটা আসে শ্বসন অধ্যায় থেকে মানে শ্বসন পার্টটা থেকে তো আমরা ওটা পড়বো তাহলে শক্তি খরচটা কত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ছয়শো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি শক্তি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা করতে হবে ঠিক আছে চলে আসি আমাদের এবারে টপিকে ওকে ফাইন তাহলে আমাদের এটা আনন্দ শেষ এখানে বেশি কিছু লাগবে না আমি আবারও বলছি আমি অনেক পড়া শর্ট করে দিচ্ছি এগুলো তো কিছু লাগবে না ওকে দেখো এখানে সুন্দর মতো লোকেশনটা দেওয়া আছে আলোক নির্ভর অধ্যায়টা কোথায় ঘটে এবং আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়টা কোথায় ঘটে দেখছ দুইটা লোকেশনে দেওয়া আছে একটা থাইলাকয়েড মেম্বারে একটা স্ট্রোমার মধ্যে আলোক নিরপেক্ষ কোথায় ঘটে স্ট্রোমা স্ট্রোমার ভিতরে ঘটে আর আলোক নির্ভরটা কোথায় ঘটে পড়তে হবে আচ্ছা একটা দেখো জারিত হয় একটা বিজারিত হয় হ্যাঁ তো নিরপেক্ষ কি হয় নিরপেক্ষ জারিত হয় আর আলোক নির্ভর বিজারিত হয় এটা এমনিই পড়বা এটা আর তেমন কিছু ছন্দমন্দ লাগবে না এটা এমনিই পারবা হ্যাঁ এটা এমনিতেই পারবা এমনিতেই পড়বা যেহেতু তার উপর আলোক নির্ভর করে আলোর প্রেজেন্স লাগে যখন আলো থাকে তখন এই আলোর উপস্থিতিতেই ইলেকট্রন গ্রহণ টহন ঘটে সো তখন এই বিজারণটা ঘটবে যখন আলো থাকে তখন ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঠিক আছে কারণ আলো ছাড়া কিন্তু ইলেকট্রন নর্মালি গ্রহণ করা সম্ভব না শক্তি লাগবে এখানে সো এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তখন শক্তিটা বের হবে আলোক নির্ভর অধ্যায় এটা হচ্ছে মেন কনসেপ্ট আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় এখানে জারিত হয় জাস্ট এটা এমনিতে পড়লে হবে এটা তেমন কিছু লাগবে না এছাড়া এমনি পারবা আচ্ছা ফটোসিন্থেসিসের মূল উদ্দেশ্য কি গ্লুকোজ তৈরি করা জানা কথা খাদ্য তৈরি করা এগুলো পরে কিছু নাই আচ্ছা একটা জিনিস আছে ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি এটা মানে তোমাদেরকে আমি বলি নাই এটা একটু বলে দিই ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি এটা কী জিনিস ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি হচ্ছে এটা কার ভিতরে থাকে সি থ্রি বড় নাকি সি ফোর বড় বলো তো সি ফোর বড় তাই না এই জন্য সি ফোর যেহেতু বড় ওর ভিতরে এই বিশেষ গঠনটা থাকে যেহেতু সে বড় তার ভিতরে একটা বিশেষ পাওয়ারফুল একটা স্ট্রাকচার থাকে এটার নাম কি ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি কি নাম ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি কই থাকে সি ফোরে ভুল করার কোনো চান্স নাই কেন কারণ সি ফোর কে বড় ফোর বড় মানে ফোর যেহেতু বড় তাহলে এটার ভিতরে থাকবে ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি ক্লিয়ার ওকে এখন ক্রাঞ্জ অ্যানাটমিটা কী জিনিস একটু বলে দিই এটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে জাইলেম ফ্লোয়েম জাইলেম ফ্লোয়েম আমরা জানি জাইলেম এবং ফ্লোয়েমকে একসাথে বলা হয় ভাস্কুলার বার্ডেল তো এই জাইলেম ফ্লোয়েমকে ঘিরে থাকে ম্যাসোফিল টিস্যু কী থাকে জাইলেম ফ্লোয়েমকে ঘিরে থাকে ম্যাসোফিল টিস্যু আর এই ম্যাসোফিল টিস্যুকে ঘিরে থাকে বান্ডেল সিত কে ঘিরে থাকে
আর এই যে স্ট্রাকচারটা তাকে বলা হয় ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি তাহলে ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি কার ভিতরে পাবো কার ভিতরে সি ফোরের ভিতরে পাবো তাহলে ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি পাবো সি ফোরের ভিতরে সি থ্রিতে পাবো না সি থ্রি ছোটো পিচ্ছি বাচ্চা পিচ্ছি বাচ্চার ভিতরে আমার এত কঠিন জিনিস থাকবে না তাই না বাচ্চা একটা শরীর দেখছে নাকি নরম তো ওদের শরীরের ভিতরে তো তোমাদের মতো এরকম শক্ত শক্ত শরীর না এই জন্য ওদের যে বাচ্চা সি থ্রি ওর ভিতরে শরীর নরম ওর ভিতরে ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি নাই সি ফোর চোর অনেক বড় ক্রাঞ্চ বিশেষ ধরনের একটা ঘটনা আছে যা কেন বলি সি ফোর ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি বাস্কুলার বান্ডেলের চারপাশে কী থাকে ম্যাসোফিল ম্যাসোফিলের চারপাশে বান্ডেল শীত এই চারপাশে শীত মানে আবরণী চারপাশে আবরণ করে থাকে বান্ডেল শীত শীত মানে কি আবরণী চারপাশে আবরণ করে থাকে এটাকে বলে ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি কী বলে ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি কই পাব সি থ্রিতে নাকি সি ফোরে সি ফোরে পাবো বিশেষত বড় তার ভিতরে পাবো শেষ খুব ইজি তাপমাত্রাটা পড়ে ফেলবি সবাই দশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ সি থ্রি তাপমাত্রা দশ থেকে পঁচিশ আর ওটা অনেক বেশি তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এটা ভাই পড়াইছে অলরেডি ওকে এখানে একটা বিষয় আছে এটা হচ্ছে ফটো রেসপিরেশন এটা কী জিনিস ফটো রেসপিরেশন আচ্ছা ভাই জান বলেন আমাকে নর্মালি কী হয় বলো তো দেখে নর্মালি নর্মালি হয় কি গাছপালা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে তাই না এটা আমরা মানুষরা গ্রহণ করি এটা তো নর্মালি গাছের ভিতরে ঘটে আচ্ছা যদি ভাইয়া উল্টা হয় মানুষ আমরা কি করি অক্সিজেন গ্রহণ করি কার্বন ডাই ত্যাগ করি গাছপালা যদি এমন করে উল্টা করে উল্টা বলতে কি গাছপালা যদি এমন করে যে গাছপালা অক্সিজেন গ্রহণ করে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে মানুষের মতো অর্থাৎ গাছ যখন মানুষের মতো শোষণ করবে মানুষের মতো আচরণ করবে তখন তাকে আমরা বলবো ফটো রেসপিরেশন শেষ তুমি জাস্ট মনে রাখবা তখন গাছপালাটা মানুষ হয়ে যায় মানে মানুষের মতো আচরণ করবে শোষণটা মানুষের মতো হবে মানুষ তো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে না মানুষ কি গ্রহণ করে মানুষ গ্রহণ করে অক্সিজেন তো যখন গাছটা এরকম উল্টাপাল্টা মানুষের মতো আচরণ করবে অক্সিজেন গ্রহণ করবে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করবে তখন এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলবো ফটো রেসপিরেশন ক্লিয়ার যখন ঘটনাটা উল্টে যাবে যে গাছপালা মানুষের মতো অক্সিজেন গ্রহণ করবে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করবে এটা কি বলবো ফটো রেসপিরেশন ক্লিয়ার তিনটা জায়গায় ঘটে তিনটা জায়গায় ঘটে সেটা কি ক্লোরোপ্লাস্ট পারক্সিজম মাইটোকনরিয়া মাই কাপ মাই কাপ কার কাপ আমার কাপ মাই কাপ মাই মানে মাইটোকনরিয়া কত হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট পথে হচ্ছে পারক্সিজম এই তিনটা অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে এটা যদি প্রশ্ন একটু কঠিন হয় এবং এই প্রশ্নটা কিন্তু রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং জাহাঙ্গীরনগর ডিএনএটির জন্য গুচ্ছে সাধারণত এত কঠিনটা আসবে না এটা একটু কঠিন প্রশ্ন যে নিচে কোন অঙ্গাণুতে ফটো রেসপিরেশন হয় না তবে এটা জাহাঙ্গীরনগর ডি ইউনিটের জন্য এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা যে ক্লোরোপ্লাস্ট পারক্সিজম মাইটোকন্ড্রিয়া এই তিনটা অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে তো পরীক্ষা আসতে পারে কোনটা করে না সো এটা হচ্ছে করে না এবং এখানে একটা স্পেশাল একটা জিনিস তৈরি হয় সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইট এটা কিন্তু আমরা এই পুরো চ্যাপ্টারের মধ্যে আর কোথাও পাবো না বা পাইও নাই একটা স্পেশাল জিনিস গ্লাইকোলাইট তৈরি হয় কোথায় এই ফটো রেসপিরেশন প্রক্রিয়ায় এবং খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং যে এই গ্লাইকোলাইট হচ্ছে অনলি দুইটা কার্বন বিশিষ্ট সো দুই কার্বন বিশিষ্ট একটা যৌগ আমরা একটু পরেই কিন্তু অনেক পাইরোভিক অ্যাসিড পড়বো এন এই পাইরোভিক অ্যাসিড কিন্তু তিন কার্বন বিশিষ্ট বাট গ্লাইকোলাইট কত কার্বন দুই কার্বন বিশিষ্ট ঠিক আছে ওকে গুড ভেরি গুড চলে আসি এর পরে সি ফোর তো অলরেডি পড়ানো হয়ে গেছে হ্যাঁ স্ন্যাক চক্র আচ্ছা পার্সেন্টেজটা পড়বা দাগন লাইন ভাই পিডিএফটা কিন্তু গ্রুপে একটু পরে দিয়ে দিব পিডিএফ দেখে দাগন লাইন পড়ে ফেলবা না পড়লে কিন্তু মাইজ মাই নিচে পড়বে না হ্যাঁ আচ্ছা সি ফোর খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করে দেখো হ্যাঁ চো স্ন্যাক চক্র আচ্ছা এইখানে পার্থক্য হচ্ছে খেয়াল করো সি থ্রিতে আমরা ব্যবহার করেছিলাম একটা তেজস্ক্রিয় কার্বন কিন্তু সি ফোরে ব্যবহার করা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাই অক্সাইড নট কার্বন সো এটা একটা বেসিক পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটা পড়া লাগবে সি থ্রিতে আমরা ব্যবহার করেছিলাম তেজস্ক্রিয় কার্বন কিন্তু সি ফোরে এখানে হচ্ছে চোদ্দ কার্বন ডাই অক্সাইড বা চোদ্দ কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব ইজি একটা জিনিস চলে গেল 
এবার চলে দেখি আমরা এখানে এটা আসলে কোথায় পাওয়া গেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করে দেখো ইক্ষু উদ্ভিদে এটা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে কোথায় ইক্ষু উদ্ভিদে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সি ফোর চক্রটা প্রথম পাওয়া গেছে কোথায় অ্যান্সার অ্যান্সার কি অ্যান্সার হচ্ছে ইক্ষু উদ্ভিদ ঠিক আছে ভুল করে কিছু নাই সেটা প্রথম পাওয়া গেছে কোথায় প্রথম পাওয়া গেছে ইক্ষু উদ্ভিদে শেষ এটা একটা নাম আছে ডাই কার্বক্সিলিক চক্র বলা হয় এটাকে ডাই কার্বক্সিলিক চক্র দুইটা চক্র আছে আমরা দেখাবো এটা একটু পরেই এটাকে বলা হয় ডাই কার্বক্সিলিক চক্র আচ্ছা এই যে দেখেন সো এই হচ্ছে ম্যাসোফিল কোষ আর তার চারপাশে ঘিরে থাকে বান্ডেল সিট কোষ এবং সবাই খেয়াল করে দেখো যে সি থ্রি চক্রের যতগুলো এনজাইম আছে সি থ্রি চক্রের সকল এনজাইম কই থাকে সি থ্রি চক্রের সকল এনজাইম থাকে বান্ডেল সিট কোষে কই থাকে এই বান্ডেল সিট কোষে দ্যাটস ওয়াই এই সি থ্রিটা টোটালি এই চক্র এই চক্রটা ঘটে বান্ডেল সিট কোষে তাহলে এই পরীক্ষা যদি আসে যে সি থ্রি চক্রের সকল এনজাইম কই থাকে অ্যান্সার হচ্ছে বান্ডেল সিট কোষে হ্যাঁ মানে কেলভিন চক্রের সকল এনজাইম থাকে বান্ডেল সিট কোষে ওকে সো দেখো এই হচ্ছে ম্যাসোফিল কোষ এ হচ্ছে বান্ডেল সিট কোষ দুইটা কোষ আর তেমন কিছু লাগবে না এখানে আর তেমন কিছু প্রয়োজন অ্যাকচুয়ালি নাই ওগুলো পড়াই ফেলছি আমি প্রথম স্থায়ী পথ কোনটা ওকে খেয়াল করে দেখো বান্ডেল সিট কোষে কার্বন ডাই অক্সাইডের অভাব হয় না এই জন্য ফটো রেসপিরেশন হয় না ফলে কার্বন বিজারণ হার অধিক হয় তাহলে বুঝতে পারছি ফটো রেসপিরেশনটা হয় কোথায় তাহলে এই জায়গাতে সব টান দিয়ে লিখে রাখবা ম্যাসোফিল কোষ ওখানে যদি আমরা ওখানে যদিও ছিল তারপর এখানে সব টান দিয়ে লিখে রাখবা ম্যাসোফিল কোষ তাহলে ফটো রেসপিরেশনটা কোথায় ঘটে ফটো রেসপিরেশনটা ঘটে ম্যাসোফিল কোষে বান্ডেল সিট কোষে ঘটে না কেন ঘটে না কারণ সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের অভাব নাই ওখানে মানুষের মতো আচরণ করার দরকার নেই গাছপালা গাছপালার মতোই আচরণ করে সো ফটো রেসপিরেশন হয় না কোথায় ফটো রেসপিরেশন হয় না ম্যাসোফিল কোষে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা তাহলে ফটো রেসপিরেশন হবে না কোথায় ম্যাসোফিল কোষে হবে না ওকে তিনটা প্রকার আছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এনএডিপি মেলিগ্যানজাইম প্রকার এনএডি মেলিগ্যানজাইম আর হচ্ছে ফসফো ইনল পাইরোভেট কার্বোক্সিকাইনেস তিনটা প্রকার আছে এবং এখানে এক্সাম্পল খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এনএডি মেলিগ্যানজাইম একটা খেয়াল করে দেখো পার্থক্যটা খেয়াল করো একটা হচ্ছে এনএডিপি একটা শুধু এনএডি ঠিক আছে মিল্লাত ক্রাউন চীনা এই তিনটা হ্যাঁ মচক হ্যাঁ মচকানো পা মচকায় না সো পা মচকা বা পা মচকানো এই তিনটা হচ্ছে আমাদের এনএডি মেলিগ্যানজাইম প্রকার আর ওইটা হচ্ছে একটাই গিনি ঘাস একটাই বড় যে বড় নাম যেটা আছে এটা একটাই গিনি বড় যে নাম আছে এভাবে মনে রাখবা যেটা অনেক বড় একটা নাম ওটা একটা এক্সাম্পল গিনি ঘাস আর মিল্লাত কাউন্সিনা মচকা এই তিনটা হচ্ছে মিল্লাত কাউন্সিনা আর বাকি যা আছে সবই এনএডিপি এনএডিপি মেলিকেন্সের প্রকার বাকি যা কিছু আছে সবই সেম এনএডিপি মেলিকেন্সের প্রকারের ভিতরে পড়বে সি থ্রি সি ফোর পার্থক্য ভ্যালিটি পড়া ফেলছি এটা আমাদের লাগবে না যা পড়ে সিন চলে তাতেই চলবে শেষ ক্রাঞ্জান আমি পড়াই ফেলছি শেষ সি ফোরের বৈশিষ্ট্য যা যা পড়ানো ছিল পড়াই ফেলছি দাগ অনলাইন পড়বা আমি যা যা পড়ানোর ইম্পর্টেন্ট ছিল সবই পড়াই ফেলছি ক্রাঞ্জ জানাটো আমি কথা পড়াই ফেলছি আচ্ছা ক্যাম্প প্রক্রিয়া ওকে চলে আসি আমরা এটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেনটা বের হয় এটা উৎস কি এই নির্গত অক্সিজেনের উৎস হচ্ছে পানি খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন বের হবে এই অক্সিজেনটা কোথ থেকে আসবে অক্সিজেনটা আসবে পানি থেকে এই স্টো থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আসে না এবং এইটাই পরীক্ষা করছে কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রথমটা বিজ্ঞানী হিল হিলের যে পরীক্ষাটা এখানে অ্যাকচুয়ালি পানি নাই বুঝ সরি পানি আছে এখানে কার্বন এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড নাই তো হিল অ্যাকচুয়ালি অজৈব জারকের উপস্থিতিতে পরীক্ষাটা করছে করে দেখছে পানি আছে পানি করে দেখছে যে অক্সিজেন পাওয়া গেছে তার মানে বুঝতে হবে যে পানি থেকেই অক্সিজেনটা আসছে কারণ এখানে তো কার্বন ডাই অক্সাইডই নাই সো পানি থেকেই আসছে এটা একটা পরীক্ষা হিল বিক্রিয়া ভ্যানিল ভ্যানিল কি করছে তিনি পানি বাদ দিয়ে দিছে যে পানি পানির হিসেবে কোনো পানি বাদ উল্টা পরীক্ষা করি দেখি পানি বাদ দিয়ে দেখি অক্সিজেনটা পাওয়া যায় কি না এই হচ্ছে ভ্যানিলের পরীক্ষা সো তিনি কি করছে পানির পরিবর্তে এইচ টু এস দিছে সালফার ব্যাকটেরিয়া তিনি আসলে এটা কোথায় করছে সালফার ব্যাকটেরিয়া রেখে যাদের মধ্যে সালফার ধারণ করে এইচ টু এস যাদের মধ্যে আছে তাদের মধ্যে সালফার যাদের মধ্যে আছে তাদের মধ্যে দেখা গেছে পানির জায়গায় তিনি এইচ টু এস দিছে দিয়ে দেখছে যে অক্সিজেন নাই তাহলে বুঝতে হবে পানিও দেয় নাই অক্সিজেনও আসে নাই তার মানে পানির মাধ্যমে অক্সিজেন আসে কারণ যদি আমি পানি প্রয়োগ করতাম অক্সিজেন পাইতাম তো উনি দেখছে পানি দিলাম না অক্সিজেনও পাইলাম না তার মানে এখানে পানি থেকে আসার কথা ছিল কিন্তু আসলে পানি যেহেতু দেয় নাই এই জন্
সো এই হচ্ছে আমাদের ভ্যান নিলের পরীক্ষা অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে রুবেন কামানের তেজস্ক্রিয় পরীক্ষা এটাই কিন্তু মোস্ট একটা সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা এটাই তেজস্ক্রিয় পরীক্ষা এবং এখানে কিন্তু দেখবা অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ অনেকেই কিন্তু আবেগবশত এখানে কার্বন দাগা দিয়ে আসে যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কথা বললে অনেকে এখানে বলে দাগা দিয়ে আসে কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এখানে কিন্তু ভাইজন কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ না এটা আমরা পরীক্ষা করছি কার জন্য আমরা পরীক্ষা করছি পানির জন্য দ্যাটস ওয়াই এখানে মূলত পানির এইচ টু ওর ভিতরে যে অক্সিজেন এই অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ লাগবে সো এই হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এই হচ্ছে সেই অক্সিজেন ও বেশি বড় হয়ে গেছে না ওকে ঠিক আছে মানে এই হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তাহলে আমরা পানি থেকে অক্সিজেন পাচ্ছি কিনা এইটা আমরা বের করি বের করতে আমাদের কোন ধরনের অ্যাসিটোপ লাগে তেজস্ক্রিয় অ্যাসিটোপ কোনটা লাগে অক্সিজেন নট কার্বন কার্বন আমরা কোথায় ইউজ করি ওই যে সি থ্রি যেটা আছে কেলভিন চক্রের বিক্রিয়া ওখানে আমরা কার্বন ইউজ করি কার্বন ডাইঅক্সাইড চোদ্দ কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা কোথায় ইউজ করি এটা আমরা ইউজ করি সি ফোর চক্রে ঠিক আছে সো আর পানির যেটা অক্সিজেনের অ্যাসিটোপ ইউজ করি কোথায় রুবেন কাবেনের তেজস্ক্রিয় পরীক্ষায় তিনটা জিনিস ভাই একটু আলাদা করে বলে দিলাম সো তোমাদের যদি কারো সমস্যা থেকে থাকে তোমাদের আশা করি ধারণাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এটাও শেষ আমরা চলে আসি আমাদের পড়া কিন্তু খুব বেশি বাকি নেই আমি আগে বলে রাখতেছি কারণ আমাদের অলরেডি অনেক পরে শেষ সো আমাদের শ্বসন অনেক অনেক কম সময় লাগবে এখানে প্রভাবগুলো পড়বা তাপমাত্রা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তাপমাত্রা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাপমাত্রা পড়তে হবে যে বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তাপমাত্রা রেঞ্জটা তোমাকে পাঠতে হবে ফটো অক্সোটপস এটা কি জিনিস দেখো কিছু কিছু শৈবাল বা অন্য উদ্ভিদে বাইরে থেকে যদি আমরা ভিটামিন না দেই বা কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্য না দিই তাহলে দেখা যাবে সেখানে সাল সালোচন হয় না কেন হয় না কারণ ওই সকল ভিটামিন বা সকল দ্রব্য গাছপালা নিজে তৈরি করতে পারে না সো ওইদেরকে বলা হয় ফটো অক্সোটপস তাদেরকে বাইরে থেকে দেয়া লাগবে তাদেরকে আমরা বলবো কি ফটো অক্সোটপস আচ্ছা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট শালক সংশ্লেষণটা কোন পাতায় বেশি হয় দেখো মাঝারি বয়স এই যে মিডিল এজ আমরা এখন যারা আছি খুবই খুবই থ্রি স্টার মিডিল এজ মাঝারি বয়স পাতার ক্ষেত্রে যারা মাঝারি ইয়াং এজ যারা আছে বাচ্চাও না আবার একবার বয়স্কও না তাদের ক্ষেত্রে শালক সংশ্লেষণটা সবচেয়ে ভালো হয় ঠিক আছে সো শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয় কোথায় মাঝারি বয়সের পাতায় তো অনেকে কিন্তু ভুলে এটা কচি পাতা দেখায় ভাবে কচি পাতা সবুজ সবুজ আছে খুব সুন্দর মতো বেশি খাদ্য তৈরি করবে মনে রাখবেন কচি পাতা কিন্তু না মাঝারি বয়সের পাতা কিন্তু বেশি পরিমাণে শালক সংশ্লেষণ করতে পারে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভুল করলে মাই আচ্ছা এই প্রক্রিয়ায় অনুঘটক কোনটা শালক সংশ্লেষণে অনুঘটক মানে একটা অ্যান্ড্রাম হিসেবে কাজ করে মূলত পটাশিয়াম কারণ আমরা জানি পটাশিয়ামের কারণে কিন্তু পত্রদ্ধ খুলে বন্ধ হয় তাই না সো এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে পটাশিয়ামটা মূলত মূলত অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং এটা কারণে আসলে পচন্দ্র খুলে যার কারণে আলটিমেটলি অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদানটা ভালো হয় শালক সংশ্লেষণটা ভালো হয় লিমিটিং ফ্যাক্টর চলে আসি লিমিটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি কম পরিমাণে লাগে বুঝছো শালক সংশ্লেষণে সবচেয়ে ধীরগতির যেই ফ্যাক্টরটা আছে সবচেয়ে ধীরগতির যে ফ্যাক্টর সর্বনিম্ন যে ফ্যাক্টরটা আছে এটাই অ্যাকচুয়ালি এই শালক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এটাকে আবার লিমিটিং ফ্যাক্টর বা ল অব লিমিটিং ফ্যাক্টর সূত্র এগুলোই ব্ল্যাক মেয়ে এগুলো আমার ঝামেলা দরকার নাই জাস্ট মনে রাখবা যেটা কম পরিমাণে লিমিট মানে কি কম করে দিলাম যেটাকে আমি বলে দিলাম তোমার লিমিট এতটুকু পর্যন্ত তুমি এর বেশি মোবাইলে ডাটা ইউজ করতে পারবে না জিনিসটাকে আমি সীমাবদ্ধ করে দিলাম বা জিনিসটাকে আমি কম করে দিলাম এই কম যে পরিমাণটা এটি হচ্ছে লিমিটিং ফ্যাক্টর সো তিনটা জিনিস আছে দেখবা তাপমাত্রা আলোর তীব্রতা এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব এই তিনটাই হচ্ছে লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে এবং এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমাদের জাস্ট একটা কিছু মান লাগবে সে মানটা তোমাদেরকে আমি দেখাই দিই এই মানটা লাগবে যে শালক সংশ্লেষণের জন্য অপটিমাম তাপমাত্রা কত এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে শালক সংশ্লেষণের জন্য অপটিমাম তাপমাত্রা কত তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাই হচ্ছে আমাদের শালক সংশ্লেষণের জন্য অপটিমাম তাপমাত্রা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা দাঙ্গা থেকে পড়বা এখানে তেমন কিছু নাই 
মনে রাখবা শালক সংশ্লেষণের হার বা কোশনটার মান অলওয়েজ ওয়ান অলওয়েজ ওয়ান এটা কারো বেলা চেঞ্জ হবে না আমি যদি বলি ভাইয়া মেলিক অ্যাসিডের জন্য কত কি শালক সংশ্লেষণের হার অলওয়েজ ওয়ান মেলিক অ্যাসিড ওলিক অ্যাসিড প্রোটিন গ্লুকোজ যা খুশি তা বলো সমস্যা নাই তুমি যা খুশি তাই বলো শালক সংশ্লেষণের হারের মান অলওয়েজ ওয়ান চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে শ্বসনের হার বুঝতে পেরেছি চেঞ্জটা কি হবে শ্বসনের হারের মান চেঞ্জ হবে কিন্তু শালক সংশ্লেষণের যে হার কোনো দিন চেঞ্জ হবে না এটার মান কত অলওয়েজ ওয়ান ওকে সমুদ্র এটা আনন্দ হয়ে গেছে এগুলো এগুলো মোটামুটি দাগ অনলাইন থেকে পড়বা এখানে তেমন কিছু নাই এটা আমি তোমাকে পড়েছি তাই না যে পাতায় যে খাবারটা তৈরি হয় এটা আলটিমেটলি সুক্রোজ হিসেবে শুক্রোজ হিসেবে সারা দেহে উদ্ভিদের সারা দেহে যায় উদ্ভিদের জন্য শর্করা পরিবহন হয় কি হিসেবে শুক্রোজ হিসেবে ভাই এটা তোমাকে পড়াইছি চলে আসি আমাদের আজকের দিনের লাস্ট টপিক শ্বসন এবং এটা বুঝতে পারছি খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট শ্বসন থেকে প্রশ্ন সম্ভাবনাও অনেক বেশি পড়া কম সম্ভাবনা বেশি তো শ্বসন আমরা পড়বো আচ্ছা তো এখানে যারা আসো তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ লাস্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকাটা চ্যালেঞ্জিং ঠিক আছে ওকে চলে আসি আমরা শ্বসনে কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে শক্তির প্রধান উৎস আমরা জানি ভালো কথা কার্বোহাইড্রেট থেকেই আসলে শক্তিগুলো পাই এবং প্রাথমিক শ্বসনিক বস্তু কোনটা গ্লুকোজ এবং সেক্ষেত্রে তুমি দেখো এটিপি পরিমাণ খেয়াল করে দেখো শ্বসনের রিয়েকশান একশো পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি রাজশাহী ভার্সিটি সিকিউর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এই যে দেখো গ্লুকোজ থেকে আমরা এটিপি পাই কতটা এটিপি পাই ছত্রিশটা এখানে কিন্তু একটা জিনিস অনেকে আমাকে বলতো যে ভাইয়া এখানে আগে তো আমাদের বইয়ে ছিল আটত্রিশটা এখন কেন ছত্রিশটা হইল কারণ দুয়ন এটিপি খরচ হয়ে যায় কখন খরচ হয় আমরা জানি যে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা ঘটে সাইটোপ্লাজমে কিন্তু বাকি সকল বিক্রিয়াগুলো ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়াতে তার মানে গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়ার পরে যে জিনিসটা তৈরি হয় ওইটাকে কিন্তু সুন্দর মতো মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে ঢুকতে হয় তাই না ধরো এটা হচ্ছে একটা কোষ এই কোষের এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এখানে কোনো একটা পায়রোভিক অ্যাসিড তৈরি হলো আর ধরো এটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া ধরো এখানে একটা পায়রোভিক অ্যাসিড তৈরি হলো সে যখন মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে ঢুকবে ঢুকার সময় সে তো চাইলেই ইজিলি ঢুকতে পারবে না ঢুকার সময় তাকে কিছু শক্তি খরচ করতে হয় ওই শক্তিটাই হচ্ছে দুই অনু এটিপি খরচ হয়ে যায় এই জন্য দেখা যায় আটত্রিশ এটিপির জায়গায় আমরা পাই কত ছত্রিশ অনু এটিপি বুঝতে পেরেছেন কারণ ওই যে পায়রোভিক অ্যাসিড তৈরি হয় দেখা যায় ও যখন ভিতরে ঢুকে ভিতরে ঢুকার সময় কিছু পরিমাণ এটিপি খরচ হয়ে যায় এই এটিপি যে খরচ হয় এটাই হচ্ছে ভাই আমাদের এই দুই অনু এটিপির লস এই জন্যই দেখা যায় আমরা আটত্রিশ অনু এটিপি না লিখি কত লিখি ছত্রিশ অনু এটিপি লিখি বুঝতে পেরেছ তো এই হচ্ছে আমাদের ছত্রিশ অনু এটিপির হিসাব ওকে তো শ্বসনের প্রধান অঙ্গ কোনটা শ্বসনের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা সবাই জানি কারণ সাইটোপ্লাজম এবং মাইটোকন্ড্রিয়া দুইটাই বলা হয় দুইটাই প্রধান অঙ্গ তবে অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে কারণ ক্রেপ চক্র বা বাকি যে সিস্টেমগুলো আছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এসিডাল কোয়ে সৃষ্টি সবগুলোই ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়াতে শুধুমাত্র গ্লাইকোলাইসিস ঘটে সাইটোপ্লাজমে তো এটা পরীক্ষা আসে যে সবাত এবং অবাত উভয় ধরনের শ্বসনের প্রথম ধাপ বা কমন ধাপ কোনটা গ্লাইকোলাইসিস কারণ এটা অবশ্যই সাইটোপ্লাজমে ঘটবে তুমি সবাত হও তুমি অবাত হও তোমার অক্সিজেন লাগুক আর না লাগুক যা ইচ্ছে তা হোক গ্লাইকোলাইসিস অলওয়েজ ঘটবে কোথায় সাইটোপ্লাজমে ক্লিয়ার সো এটা হয়ে গেল তাহলে আমরা চলে আসি পরের পার্টে ওকে 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 চলে আসলাম সবাত শোষণ অবাত শোষণ আচ্ছা সবাত শোষণ মানে কি এখানে অক্সিজেন লাগবে অক্সিজেনের প্রেজেন্সে হবে ধরো ভাইয়া অক্সিজেন নাই তোমাকে কিন্তু ভাইয়া ক্লাসের শুরুতে বলছিলাম যদি কোনো কিছু না থাকে সেখানে কি তৈরি হবে এসিড তৈরি হবে কখনোই খাট তৈরি হবে না যদি কোথাও কোনো কিছু না থাকে সেখানে অলওয়েজ এসিড তৈরি হবে ওই যে পড়ছিলাম এফসিসি এসিড মনে আছে আচ্ছা ম্যাসোফিল কোষে যখন পানির অভাব দেখা দেয় যখন পানি থাকে না তখন তৈরি হয় এফসিসি এসিড একইভাবে যদি অক্সিজেন না থাকে তখন সেখানে এসিড তৈরি হবে তাহলে অবাধ শোষণে কী তৈরি হয় নর্মালি এসিড তৈরি হয় কোন এসিড এখানে তৈরি হয় লেকটিক এসিড সো মনে রাখবা যখনই কোনো কিছু থাকবে না তখন সেখানে কি তৈরি হবে এসিড তৈরি হবে যদি সেখানে পানি না থাকে অ্যাপসিসিক এসিড তৈরি হবে অক্সিজেন না থাকলে সেখানে লেকটিক এসিড তৈরি হবে ক্লিয়ার 
ইলেকট্রিক অ্যাসিড তৈরি হবে ওকে এই কনসেপ্টগুলো তোমরা এভাবে ক্লিয়ার রাখবা তাহলে দেখো পড়াটা অনেক ইজি হবে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের হয়ে গেল তাহলে গ্লাইকোলাইসিসটা বুঝলাম একমাত্র যেটা সাইটোপ্লাজমে ঘটে এবং এই গ্লাইকোলাইসিসকে আরেকটা নামে ডাকা হয় ইএমপি পাথ হয় ইএমপি কেন এমডেন মেয়ার হফ পারনাস তিনজন বিজ্ঞানী তাদের নামে প্রথম অক্ষর সাথে মিল রেখে রাখা হয় ইএমপি পাথ হয় তাহলে ইএমপি মানে এমডেন মেয়ার হফ পা এবং পারনাস পাথ হয় শেষ ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তাই দেখো উদ্ভিদের জন্য শাসনিক বস্তু হিসেবে কোনটাকে ধরা উচিত আমি তোমাকে একটুকে পড়াইছি সুক্রোজকে ধরা উচিত গ্লুকোজ কেন কেন কারণ সুক্রোজ হিসেবেই মূলত খাদ্যটা উদ্ভিদের সারা দেহে পরিবাহিত হয় মানুষের ক্ষেত্রে আমরা যে মানুষ আমাদের ক্ষেত্রে গ্লুকোজ হিসেবে পরিবাহিত হয় কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটা সুক্রোজ হিসেবে চিনি হিসেবে যায় তাই সুক্রোজকে ধরা উচিত তবে উচিত অনুচিত বলে কোনো কথা নাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি বইয়ে লিখছে উচিত কিন্তু তারাই কিন্তু বইয়ের ব্যাখ্যায় আবার প্রধান শাসনিক বস্তু হিসেবে গ্লুকোজকেই ধরেছে সো আমরা গ্লুকোজকে ধরেই আমরা অ্যান্সারটা হিসেব করব যেন আমাদের পরীক্ষায় আসতে যেন আমাদের নাম্বারটা মিস না হয় শেষ তাহলে চলে আসে পরে আচ্ছা এই গ্লাইকোলিস হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট রিয়েকশান কারণ এখানে যে অ্যানজাইমগুলো কাজ করে সব কটা অ্যানজাইম হচ্ছে দ্রবণীয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে পরীক্ষা অনেক সময় বলে যে গ্লাই নিচে কোন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটা অ্যানজাইম দ্রবণীয় পানিতে দ্রবণীয় হয় এটা অ্যান্সার হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস কারণ এই প্রক্রিয়াতে প্রত্যেকটা অ্যান্সারই দ্রবণীয় হয় আচ্ছা তোমাকে আমি ভাই পড়াইছি যেখানে তুমি দেখবা এখানে তো কোনো ধরনের বিক্রিয়া কিন্তু কোনো দিন পরীক্ষা লিখতে দেয় না এমনকি অ্যানজাইমের নামও খুব বেশি একটা আসে না তো যেগুলো আসে তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি খেয়াল করো যেখানে এটিপির কোনো কাহিনী আছে সেখানে হচ্ছে কাইনেস এটিপির কাইনেস মানে কি কাইনেস এই যে কাইনেস এটিপির কাহিনী আছে মানে কাইনেস তবে এখানকার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্সার কি হচ্ছে এটিপিক ভাঙতে সহায়তা করে কোনায়ন ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এইটা ইম্পর্টেন্ট তোমার কেন প্যাস লাগবে জানো তোমার অপশনের মধ্যে দেখবা ম্যাঙ্গানিস টু প্লাসও দিছে ম্যাঙ্গানিস টু প্লাসও দিবে এইটাও কিন্তু বইয়ের মধ্যে আছে কোথায় আছে জানো পানির বিভাজন পানিকে ভাঙতে সহায়তা করে ম্যাঙ্গানিস টু প্লাস এবং ক্লোরাইড আয়ন এই জন্য তোমার প্যাস লাগবে ভাই তোমার প্যাসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি খেয়াল করো যখন পানির কথা বলবে তখন হবে ম্যাঙ্গানিস আর যখন এটিপি ভাঙার কথা বলবে তখন হবে ম্যাগনেশিয়াম ঠিক আছে সো এটিপির কথা বললে কি হবে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি ম্যাগনেশিয়াম মুছে ফেললাম তোমার সবাই বইয়ের মধ্যে টুক করে লিখে রাখবা এগুলো তাহলে এটিপি ভাঙার কথা বললে ম্যাগনেশিয়াম শেষ তোমরা কিন্তু ক্লাসটা করার পর অবশ্যই প্রশ্ন ম্যাক সলভ করবা প্রশ্ন ম্যাক সলভ করে ইনশাল্লাহ কালকে পরীক্ষাটা দিবা তো তোমার জন্য একটা অনুরোধ রয়েছে তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো করবা আচ্ছা ওকে দেখো গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ তারা কিন্তু পরস্পর সমানও গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ দুজনে কিন্তু ছয় কার্বন বিশিষ্ট যৌগ একটা অ্যালডিহাইড আর একটা কিটন গ্লুকোজ হচ্ছে অ্যালডিহাইড তোমার ক্যামেস্ট্রিতে অনেকেই পড়েছো বা সামনে পড়বা আবার অলরেডি পড়েছো আর ফ্রুকটোজ হচ্ছে কিটন কেন কিটন বলা হয় কারণ তার ভিতরে সিও মূলক থাকে কেন অ্যালডিহাইড বলা হয় কারণ তার ভিতরে সিএইচও মূলক থাকে বুঝতে পেরেছেন সো গ্লুকোজ হচ্ছে একটা অ্যালডিহাইড ফ্রুকটোজ হচ্ছে একটা কিটন তাহলে এই গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ অ্যালডিহাইড এবং কিটন তাদের মধ্যে যে বিনিময় এই জন্য বলা হয় আইসো মালেস কারণ বলতে বলেছিলাম না অ্যালডিহাইড এবং কিটনের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় কি হবে আইসো মালেস অ্যালডিহাইড থেকে কিটন হইতে পারে কিটন থেকে আবার অ্যালডিহাইড হইতে পারে যেটাই বলি না কেন অ্যানজাইমের নাম হবে আইসো মালেস আচ্ছা শেষ এগুলো আমাদের মধ্যে হয়ে গেল আচ্ছা দেখি আমরা লাস্টে কি তৈরি হবে একবার লাস্টে তৈরি হবে পাইরোভিক অ্যাসিড পাইরোভিক অ্যাসিড সংকেত কি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সি এস থ্রি সিও সি ডাবল এস তিন কারণ বিশিষ্ট পাইরোভিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সিও সি ডাবল এস সংকেটটা পড়বা এবং পাইরোভিক অ্যাসিড তৈরিতে আলটিমেটলি সাহায্য করে পাইরোভিক অ্যাসিড কাইন্ডনেস তাহলে আসলে আমরা এখানে এটি বি হিসাবটা একটু দেখি খেয়াল করি দেখো এখানে প্রথমে উপরে দুই ধাপে দুই অনু এটিপি খরচ হয় উপরে দুই ধাপে দুই অনু এটিপি কি হয় খরচ হয় কীভাবে একটু দেখাই দিই যে দেখো এখানে একটা খরচ হচ্ছে এখানে একটা খরচ হচ্ছে তাহলে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতে কি বললাম দুই অনু এটিপি খরচ হয় ওকে তো গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া প্রথমে তো দুই অনু এটিপি খরচ হয় এটিপি হিসেবে কিন্তু পরীক্ষা আসে খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে দেখো এন রিস্ট কটা তৈরি হয় এখানে একটা দেখো এই চক্রটা এখানে একবার ঘটছে না ঠিক একইভাবে এখান থেকেও ঠিক সেইমভাবে আরেকটা প্রক্রিয়া ঘটবে এটা বই লিখে নেয় কেন লিখে নেয় কারণ দুইবার তো এক জিনিস লেখার দরকার নেই এটা যেরকম ঘটছে 
ঠিক সেম ভাবে এখানেও আরেকটা চক্র পুরোপুরি সেম ভাবে ঘটবে ঘটে এখানেও আলটিমেটলি তৈরি হবে পায়রুপি গেছি পুরো সেম বুঝছো এই এক পাশে ডান বাম পাশে যেরকম ঘটছে ডান পাশে ঠিক সেম একইভাবে ঘটবে এই জন্য বলা হয় যে এক অণু গ্লুকোজকে ভাঙলে আমরা দুই অণু পায়রুপিক অ্যাসিড পাই এক অণু পাই এখান থেকে আর এক অণু পাই ওইখান থেকে তাহলে এক অণু গ্লুকোজকে ভাঙলে আমরা মূলত দুই অণু পায়রুপিক অ্যাসিড পাই কত অণু পাই দুই অণু পায়রুপিক অ্যাসিড সো এই হচ্ছে দুই অণু পায়রুপিক অ্যাসিড শেষ আচ্ছা তাহলে মোট অ্যানালিস্ট কটা হবে এখানে একটা ওখানে আরেকটা তাই না এখানে যা হবে এখানে তার ডাবল হয়ে যাবে এখানে একটা এখানে একটা মিলে মোট দুইটা হবে কারণ দুইটা প্রক্রিয়া তাহলে মোট অ্যানালিস্টু পাচ্ছি কয়টা দুইটা অ্যানালিস্টু পাচ্ছি সংক্ষেপে লিখছি আমি অ্যানালিস্টু একই কথাই এটিপি পাচ্ছি কয়টা এখানে একটা এখানে একটা দুইটা ওখানে পাচ্ছি তাহলে আরও একটা আরও একটা আরও দুইটা 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 কত হবে চারটা আরও চারটা এটিপি পাচ্ছি এবার কাউন্ট করি চলো কি হয় মনে রাখবা তোমরা সবাই হয়তো পারো যে এক অণু এনএডিএস টু থেকে টোটালি পাওয়া যায় এক অণু এনএডিএস টু থেকে পাওয়া যায় তিন অণু এটিপি আর এক অণু এনএডিএস টু থেকে পাওয়া যায় সরি এফ এ ডিএস টু থেকে পাওয়া যায় এফ এ ডিএস টু থেকে পাওয়া যায় দুই অণু এটিপি এটা হচ্ছে নর্মাল নিয়ম নর্মাল কিন্তু গ্লাইকোলিসের বেলায় তোমাকে না ভাই বললাম যে শক্তির খরচ হয় এই জন্য দেখা যায় এখানে ওরা এক অণু অ্যানালিস্ট টু থেকে তিন অণু এটিপি হিসেব না করে এক অণু অ্যানালিস্ট টু থেকে দুই অণু করে এটিপির হিসাব করছে কেন কারণ একটা এটিপি খরচ হয়ে যায় ওই যখন সে মাইকটা কন্ট্রিয়ার ভিতরে ঢুকে তখন ঢুকার সময় একটা করে এটিপি খরচ হয় এই জন্য একটা অ্যানালিস্ট থেকে আমরা তিনটা না পাইয়া একটা কম পাই দুই অণু করে এটিপি পাই তাহলে দুইটা অ্যানালিস্ট থেকে কত পাবো টু ইন্টু টু মানে মোট চারটা এটিপি চারটা চারটা মোট আটটা মাইনাস দুই তাহলে মোট কত মোট হচ্ছে আট অনু এটিপি ঠিক আছে কিনা দেখো এই হচ্ছে আমাদের গ্লাইকোল এসছে টোটাল আট অনু এটিপি ঠিক আছে কিনা খেয়াল করে দেখেন ওকে ঠিক আছে এতটুকু ঠিক আছে কিনা বলেন এতটুকু ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে কিনা বলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে টোটালি পাচ্ছি আমরা এখানে আট অনু এটিপি শেষ আমাদের আলহামদুলিল্লাহ কাহিনী এখানে শেষ খেল খতম চলে আসি এখানে পরে বারে এগুলো আমাদের পড়া কিছুই নাই যে গ্লাইকোলিস হচ্ছে এমন একটা বিক্রিয়া এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে অ্যাকচুয়ালি যে সকল অ্যানজাইম দ্রবণীয় এটা ভাই অলরেডি বলা হয়েছে এক নাম্বার তিন নাম্বার এবং শেষ এই তিনটা বিক্রি হচ্ছে একমুখী বাকি সব বিক্রিয়া দিয়ে মুখী সেটা খেয়াল রাখবা এক নাম্বার তিন নাম্বার এবং শেষ তাহলে এক নাম্বার বিক্রিয়া তিন নাম্বার বিক্রিয়া এবং শেষ বিক্রিয়া এই তিনটা হচ্ছে আমাদের একমুখী বিক্রিয়া বাকি সবগুলো হচ্ছে দ্বিমুখী বিক্রিয়া সো এটা আমাদের কনফার্ম এগুলো আমাদের শেষ এগুলো আমাদের লাগবে না এখানে তেমন কিছু ইম্পর্টেন্ট আর নাই আমরা চলে আসি পরে এটা দেখানো লাইন পড়বা পাইরুফিক অ্যাসিড ওকে এসিটাল কোয়ে এসিটাল কোয়ে কি জিনিস এসিটাল কোয়ে হচ্ছে একটা সংযোগকারী উপাদান ধরো গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় পাইরুফিক অ্যাসিড তৈরি হইল এই পাইরুফিক অ্যাসিডটা সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া যাবে তাই না তাদের মাঝখানে যে সংযোগ করবে জয়েন্ট করবে তাদেরকে কানেক্ট করবে কে তাদেরকে কানেক্ট করবে এই এসিটেল কোয়ে তাহলে এসিটেল কোয়ে হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা সংযোগকারী উপাদান জয়েন্ট উপাদান ক্লিয়ার আটটা হয় আচ্ছা ওখানে আমরা কি হিসেবে দেখাচ্ছিলাম ভাই আমাদের দুই ইউনো এনআডিএস টু পাইছিলাম না দুই ইউনো এনআডিএস টু পেয়েছিলাম ওখান থেকে পাই কত চার অনু এটিপি হুম এরপর হচ্ছে আমরা কত পাই টোটাল চারটা এটিপি পাইছিলাম আরও চার অনু এটিপি দুই অনু এটিপি খরচ হয়েছিল ওকে এই এটা একটু তোমরা কারেকশান করে নিও কারণ খেয়াল করে দেখো আমরা আমরা পাচ্ছি পেয়েছিলাম হচ্ছে তোমার 
चार चार आठ माइनस दुई तो टोटल छूनिट भी पाई हाँ तैना ओके फाइन ठीक है गुड हमें टोटाल छूनिट भी पासी लाइकिस प्रक्रिया टोटाल छूनिट भी आसे ठीक कर नियो हाँ कलेक्शन ठीक करें गुड भेरि गुड ओके शेष तेल एबार्ला ख्याल करी यहाँ अलहमदल शेष लास्ट हेखे और किसान आसे ना इन्हें मूलत और किचु आसे ना हमें जस्ट किचु अबजेक्टिव इन्हें आसे जमन देखो ये एम सी तुम दागान भाई पाबा ना तुम्हारा दागाई नियो आवशिक अणु बला को अक्सालो एसिटिक एसिड के तेल ये क्रेप चक्रे आवशिक अणु को अन्सार होता है अक्सालो एसिटिक एसिड खूब इम्पर्टेंट जो क्रेप चक्रे नर्माली क्रेप चक्र बार दरकार नहीं परीक्षा आसते ये जो आवशिक अणु बला को अन्सार होता है कि अक्सालो एसिटिक एसिड ये बोलो आवशिक अणु ठीक है कन्फार्म आलहमदल सहज एखान तेम कि लागे ना कि लागे ना दरकार नहीं पढ़ो और तेम कि लागे ना बुझ अपर नाम दागान पढ़वा क्रेप चक्रे बला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र टी सी ए चक्र अच्छा ख्याल कर देखो ये हे सैट क्रेप चक्र जो अनुगुल नाम आए एक हम सैट्रिक एसिड चक्र और एक हे क्रेप चक्र ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र सो ये ख्याल कर देखी एखे देखो आल्टिमेटलि की की तैरि है कि एनजेम लागे देखो भाई एक दुटा एनजेम दागे रखी एक हे एकटेस ये पड़वा जो सैट्रिक एसिड थे जो आइसो सैट्रिक एसिड पाई तक को एनजेम क्च कर तक एनजेम नाम हे एकटेस सो सैट्रिक एसिड थे जो आइसो सैट्रिक एसिड पा तक क्च करटेस और ख्याल करो आपने एक्चुअल क्यों पाई कि पाँच ख्याल कर देखो इन्हें देखो एक टैन रेस टू दुई टैन रेस टू तीन टैन रेस टू जो मोट एन रेस टू पासी तीन अणु एन रेस टू क्रेप चक्रे एफ एडिस टू कटा पासी कथा गल एफ एडिस टू ये एफ एडिस टू पासी एक एक एफिडिस टू एपर देखो एटीपी पासी क्या एक एटीपी चलो एखे एटीपी हिसेब करी हमें अच्छा ये क्योंकि भैया पायरे गेसर एक चक्र हाँ तीन उन्न एस टू थे पाई थ्री इंटू थ्री तीन तरीका नयटा एक एन एफ एडिस टू थे पाई प्रत्येक एफ एडिस टू थे दुईटा कर एटीपी तेज़ दुए के दुई और एक एटीपी ते आसे ही नय दुए एगारो एगारो एके बारो एखे एक चक्र शेषे पाई बारो उन एटीपी एक चक्र शेषे कत पाई बारो उन एटीपी क्योंकि कथा हे पायरफिक एसिड तो एक ना पायरफिक एसिड क्या पायरफिक एसिड मोट तैरि है दुईटा क्या तैरि है मोट पायरफिक एसिड तैरि है क्या दुईटा तुम्हें देखा ना ये तुम देखते पा ना देखा जो ए पास एक तैरि है ए पास तैरि है दुईटा तो एक पायरफिक एसिड थे एक चक्र फले आल्टिमेटली पा बारो उन एटीपी ओखान पा और बारोटा कारण ये चक्रट कत बार घटे दुई बार घटे सो बारो इंटू दुई बा मोट चौबीस टीपी पा हमें तुम्हारे पूरा एटीपी से आप देखो तेल देख बारो क्लियर हो जाए मोट कत पा चौबीस चौबीस उन एटीपी क्लियर सो यीपी से भलो मत आर देखा एन क्लियर कर देखो आवश्यक अनु बला का अक्सालो एसिडिक एसिड के ठीक है एक बड़ो चैप्टार यज तो भैया तुम्हें चेषा कर मेन मेन जिसगल पढ़ाते तुम जो सत्यार अर्थ क्या शेष करते पर तुम जरा आज तुम्हारे अनेक धन्यवाद कारण आसल सबाई लास्ट पर्यटन धर्ज धरे रखते पर एत दीर्घ समय मनोज धरे रखा तो एक कठिन अवश्य कठिन है ये विश्वास करी क्योंकि हमारे हाथों तो समय कम तेना गुच्छ परीक्षा तो हमारे सामने ही तो हमें सबग भलोम शेष करते हैं ये टाइमिंग एम भाव कर लेते हैं जान अभी तुम्हें पढ़ा दिल तुम बासा पढ़ता सो हमें तुम्हें पढ़ा दीची तुम बसार मध्य इम्पोर्टेंट जिसगल पढ़े फिलबा एमी पढ़ा दी कि जिस इजी है सो यज आसने गुच्छे जो टाइम का कम थार कारण क्योंकि एखे एक साथ लगता है कारण मजखने ईद आस तुम्हारा सबाई कुरबान ईद अवश्य हमारे ईदर समय दिन तो क्यों आसने क्लस करना निजे पढ़ा पढ़ते परे बाट क्लस करना सो एखे एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट उभव कर जान आल्टिमेटली मैं जोटुक पक्षे सम्भव सतटूक सर्वोच्च परमाणी दीते ए तुम जो तुम्हार सर्वोच्चटुकु दाओ तेल देखो अवश्य तुम इनशाला पढ़ा कावर दिए उठते पर ठीक है एतटुक इनशाला तुम तुम द्वारा सम्भव ये विश्वास करी और तुम्हारा जरा आसो तुम्हारा आसले तुम्हारा अनेक डेडिकेटेड आई रेसपेक्ट टू अल टू अल अफ यू एंड बिकज तुम्हारा ये डेडिकेशन दिन धरे आसो ये इनशाला पूरा मास तुम्हारा धरे रखो 
এবং পুরো মাস শেষে তখন তোমার উচ্চ পরীক্ষাগুলো দিবা রাজ্য ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিবা জাহাঙ্গীরনগর ডিএনএড দিবা দেখবা আলটিমেটলি দেখবা কোনো না কোনো জায়গায় ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হচ্ছে সো ভালো কিছু পাওয়ার জন্য কষ্ট করতে হয় তোমার লিমিট ক্রস করে তোমার কষ্ট করতে হবে কারণ তোমার আগে লিমিটে তুমি দেখেছো কষ্ট করে হয়তো তুমি পারো নাই তাহলে তোমাকে এখন তোমার লিমিট বাড়াইতে হবে কখনো কখনো মানুষকে লিমিটকে একটু ওভারকাম করে ভালো কিছুর জন্য চেষ্টা করতে হয় ঠিক আছে ওকে ইনশাল্লাহ পারবা তোমরা আমার বিশ্বাস আছে ঠিক আছে এটা আমি বিশ্বাস করি যে এখানে যারা আসো সম্ভব তোমাদের দিয়ে যে তোমরা ইনশাল্লাহ ভালো মতো চেষ্টা করো পারবা জাস্ট একটু ধরে রাখতে হবে আর কি আচ্ছা এখানে দেখো ক্রেপ চক্রের একটা প্রধান নিয়ন্ত্রক আমি দাগে রাখছি ক্রেপ চক্রের প্রধান নিয়ন্ত্রককে এটা তোমার এনজাইম নাম করে ফেল মুখস্থ করে ফেলবা আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজেনাস এনজাইম আচ্ছা এবং ক্রেপ চক্রের উদ্দীপনা দিবে এডিপি এবং এনআডি আর এটিপি এবং এনএডিএস টু খেয়াল করে দেখো উদ্দীপনা দেয় কারা এটিপি এটিপি এবং এন এ ডি এস টু এরা কিন্তু ইনহিবিটর মানে ওরা কিন্তু ক্রেপ চক্রকে বাধা দিবে কারণ এটিপি যখন একবার তৈরি হয়ে যায় সেটা খুশি দেয় ভাই দরকার নেই আর দরকার নেই আর এটিপি তৈরি করার দরকার নেই এন এডি এস টু সেম একবার তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আর দরকার নেই ভাই প্লিজ আর এন ডি এস টু তৈরি করেন না তাহলে এই এটিপি এবং এন এডি এস টু তারা দুজন কিন্তু ক্রেপ চক্রের ইনহিবিটর বাধা দেয় যে না ভাই প্লিজ আর দরকার নেই আমি এটিপি একবার তৈরি হয়ে গেছি আর কোনো এটিপি লাগবে না আমি একা একশো তো তারা হচ্ছে ইনহিবিটর কিন্তু তাদের যে ছোট ভাই বোন তাদের যে বাচ্চা এ ডি পি এন এ ডি শুধু এন এ ডি তারা হচ্ছে উদ্দীপক তারা বলে যে ভাই প্লিজ এন এডিপি চায় এটিপি হইতে বড় হইতে চায় এন এডি চায় যে আমি আর একটু বড় হবো এন এডি ইস্টু হবো এই জন্য ওরা হচ্ছে উদ্দীপক কিন্তু এই যে বাকি যারা হচ্ছে কি ইনহিবিটর ইনহিবিট করে বাধা দেয় ঠিক আছে উদ্দীপক এবং ইনহিবিটরের খেল খতম ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম মোটামুটি ক্রেপ চক্রে সব কিছু কোথায় ঘটে মাইটা গন্ডিয়াতে ঘটে তেমন কিছু আর লাগবে না আমাদের এখান থেকে দাগ অনলাইন পড়বা তেমন কঠিন আসলে গুচ্ছের জন্য এখানে তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই ওখানে আর দাগ অনলাইন পড়বা এগুলো অলরেডি পড়ানো হয়েছে এগুলো নতুন নতুন আসছে লাস্ট হচ্ছে আমাদের এই টিভির হিসাব এটা হইলে আমাদের মোটামুটি ক্লাস একবার লাস্টের দিকে একবারে তাহলে এ টিভির হিসাব এটা পরীক্ষা আসে তাহলে খেয়াল করে দেখো প্রথম হচ্ছে আমরা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এটা কোথায় আসছি এটা আমরা ওকে গ্লাইকোলাইসিসটা এখানে দেওয়া আছে এবং গ্লাইকোলাইসিস খেয়াল করো আমরা দুই ইউনিয়ন এটিপি পাইছিলাম ওকে এবং আমরা একটা এনআডি ইস্টু থেকে বলছিলাম না গ্লাইকোলাইসিসের বেলায় শুধুমাত্র গ্লাইকোলাইসিসের বেলায় একটা এনআডি ইস্টু থেকে পাবো দুইটা করে এটিপি বাকি সব ক্ষেত্রে একটা এনআডি ইস্টু থেকে বাকি নর্মালি নর্মালি বাকি সব ক্ষেত্রে একটা এনআডি এস টু থেকে পাবো তিন অন্য এটিপি একটাই খালি ব্যতিক্রম এটাই খালি ব্যতিক্রম এটাই শুধুমাত্র ব্যতিক্রম বা এক্সেপশনাল এই গ্লাইকোলাইসিসের বেলায় একটা এনআডি এস টু থেকে পাবো দুই অন্য করে এটিপি তাহলে দুই দুগুণা চার এবং এটার ব্যাগে লিখছি দেখো নট ছয় দেখো চার এবং লিখে দিচ্ছে নট ছয়টা হবে না দুইটা হবে যখন আলটিমেটলি মোট হচ্ছে এ হচ্ছে ছয় অন্য এটিপি শেষ গ্লাইকোলাইসিস থেকে যখন এসিটেল কোয়ে তৈরি হবে এসিটেল কোয়ে যখন পাইরুভিক এসিড থেকে যখন পাইরুভিক এসিড থেকে এসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে পাইরুভিক এসিড থেকে যখন এসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে তখন দুই অনু এনআডি এস টু পাওয়া যাবে কত অনু এনআডি এস টু দুই অনু সো প্রত্যেকটা থেকে তিনটা করে তিন ইন্টু দুই কত হবে ছয়টা শেষ নিউগানা ছয় এ হচ্ছে মোট ছয় তো ছয় ছয় কথা হইলো বারোটা ক্রেপ চক্র একটাকে পড়ছিলাম এক প্রথমবার তিনটা পরের বার তিনটা দুইবার ঘটে তাই না তাহলে মোট ছয় অনু এনআডি এস টু তৈরি হয় ছয়টা আর এফ এডি এস টু কয়টা দুইটা এটিপি দুইটা তাহলে ছয় অনু এনআডি এস টু থেকে তিন ছয় আঠারোটা তিন দেগুন করলে প্রত্যেকটা থেকে তিনটা করে আসে তিন ছয় আঠারোটা দুই অনু এফ এডি এস টু প্রত্যেকটা থেকে দুইটা করে আসে তাহলে দুই ইন্টু দুই চারটা আমি তোমাকে আর আগে পড়েছিলাম যে এক অনু এফ এডি এস টু থেকে নর্মালি নর্মালি দুই অনু করে এটিপি আসে তো ওই নর্মাল হিসাবটাই আমরা কাউন্ট করছি যে এক অনু এনআডি এস টু থেকে তিনটা ছয় অনু থেকে কত আসে তিন ছয় আঠারোটা দুই অনু এফ এডি এস টু থেকে দুই দুই দুগুণা চারটা আঠারো চারে বাইশ বাইশ দুয়ে চব্বিশ এই হচ্ছে ক্রেপ চক্রের চব্বিশ অনু এটিপি যদি পরীক্ষায় আসে যে ক্রেপ চক্রে মোট কত অনু এটিপি তৈরি হয় অ্যান্সার হবে চব্বিশ অনু এটিপি আর মোট কত হলে দেখো চব্বিশ আর ছয় তিরিশ তিরিশ আর ছয় ছত্রিশ এ হচ্ছে মোট আমাদের ছত্রিশ অনু এটিপি ঠিক আছে সো বাসায় একবার প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ তোমাদের এটা খুব ইজিলি হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা আবার এটা তো আসলে বুঝে পড়ার আমাদের আমাদের তো এখন অ্যাকচুয়ালি এমসিকিউ এক নম্বর এমসিকিউর জন্য কোনো দিন এটা সম্ভব না যে বিক্রেটা লেখা 
এরপরে দেখবা কোথাও তৈরি হয় তাই না এটা মনে থাকবে না সো এটা তোমাকে অবশ্যই একবার ভালো মতো মুখস্থ করে ফেলতে হবে কোন ধাপে কী আছে তার কারণ তুমি তো এটি হিসাব তো তুমি এমনি পারবা জাস্ট কোনটা থাকে কটা করে অ্যানালিস তৈরি হয় এটা তোমাকে পড়তে হবে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এটা অনেস্টলি এটাই সত্য কথা কারণ এখন তুমি কিন্তু চাইলেও এক মিনিটের মধ্যে ওই সব কিছু মনে রেখে কীভাবে কী তৈরি হচ্ছে এটা সম্ভব না হ্যাঁ তোমাকে যদি সারাদিন দেওয়া হয় যে তোমাকে তিরিশ মিনিট দেওয়া হলো তুমি অ্যান্সার করো তাহলে তো সম্ভব সো এটা তুমি ভালো মতো পড়বা এটা এটা আমাদের সিকিউর রাজ্য ইউনিভার্সিটি সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট রিটার্ন পার্টে আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার খেয়াল করে দেখো এখানে মোট শক্তি পাওয়া গেছে কতটুক এখানে মোট শক্তি পাওয়া যায় ছয়শো ছিয়াশি মোট শক্তি পাওয়া যায় ছয়শো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি দেখো এখানে আমরা মোট শক্তি পাই কত ছয়শো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই কিন্তু যদি বলে কার্যকরী শক্তি কত কার্যকরী শক্তি বললেও কিন্তু দেখো তিনশো আশি খেয়াল করবা তিনশো আশি তিনশো আশিও না অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনশো ষাট বলাটাই ভালো বুঝছো মনে রাখবা এক অনু এটিপি থেকে আমরা এক দশ কিলো ক্যালোরি পাই কত পাই এখানে লিখি এক অনু এটিপি থেকে আমরা মূলত দশ কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই কতটুকু শক্তি পাই দশ কিলো ক্যালোরি সো আমরা এক অনু এটিপি থেকে শক্তি পাই দশ কিলো ক্যালোরি তাহলে আমরা ওই হিসেবে ছত্রিশ অনু এটিপি থেকে শক্তি পাবো ছত্রিশ ইন্টু দশ বা তিনশো ষাট কিলো ক্যালোরি কত পাবো ছত্রিশ ইন্টু দশ বা তিনশো ষাট কিলো ক্যালোরি শক্তি পাবো ঠান্ডায় গলায় জমে যা জমে যাচ্ছে আগে কফ হয়ে যাচ্ছে যাই হোক আমরা এক অনু এটিপি থেকে সব মিলিয়ে তিনশো ষাট কিলো ক্যালোরি শক্তি পাবো ঠিক আছে সরি সরি এক অনু এটিপি থেকে দশটা করে কিলো ক্যালোরি তাহলে ছত্রিশ থেকে পাবো ছত্রিশ ইন্টু দশ বা তিনশো ষাট কিলো ক্যালোরি ঠিক আছে ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শেষ এবার হচ্ছে অবাধ শোষণ এটা কিন্তু গুচ্ছের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিকটা ছোট কিন্তু গুচ্ছে অনেকবার আমি দেখছি এই ধরনের প্রশ্ন আসে মানে গুচ্ছে বলতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিভিন্ন ভার্সিটিতে যে অবাধ শোষণ মানে তো বুঝলাম যেখানে অক্সিজেন নাই আমি তোমাকে বলছি যেখানে অক্সিজেন নাই সেখানে কিন্তু এসিড তৈরি হতে পারে এবং সেই এসিডটার নাম হচ্ছে লেকটিক এসিড আমরা একটু করে আসবো যে দেখো পাইলোভিক এসিড থেকে তৈরি হয় লেকটিক এসিড এবং এই একমাত্র অবাধ শোষণের বেলায় একমাত্র এই অবাধ শোষণে আসে যার বেলায় ইথানল তৈরি হয় তাহলে হয় লেকটিক এসিড তৈরি হবে অথবা ইথানল তৈরি হবে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে যখন ইথানল তৈরি হবে তখন তার সাথে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডে তৈরি হবে তাহলে এই জন্যই কিন্তু রুটি ফুলে টেলে পড়ছে না তাহলে যখনই ইথানল তৈরি হবে অ্যালকোহল তৈরি হবে সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে কিন্তু যদি শুধুমাত্র এসিড তৈরি হয় যখন এসিড তৈরি হবে লেকটিক এসিড তখন সেখানে শুধুমাত্র লেকটিক এসিডই তৈরি হবে কোনো ধরনের কার্বন ডাই অক্সাইড পানি মানে কিছু তৈরি হবে না ক্লিয়ার তো যদি লেকটিক এসিড তৈরি হয় শুধুমাত্র লেকটিক এসিডই তৈরি হবে যদি অ্যালকোহল তৈরি হয় তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডও তৈরি হবে বুঝতে গেছে যদি ইথানল তৈরি হয় সাথে অবশ্যই কার্বন ডাই অক্সাইড থাকবে কিন্তু লেকটিক এসিড তৈরি হলে শুধুমাত্র অনলি ওয়ান অ্যান্ড অনলি লেকটিক এসিডই থাকবে এইটা মাথার মধ্যে ঢুকে ফেলো ক্লিয়ার দেখো কারণ কি এটা কার্বনের আমাদের সংখ্যা হিসেবে আছে তো যেমন ধরো গ্লুকোজ গ্লুকোজ হচ্ছে ছয় কার্বন ইথানল হচ্ছে দুই কার্বন সো দুই অনু ইথানল তৈরি হয় তাহলে মোট কার্বন কটা গেল চারটা গেল আরও দুইটা কার্বনের শর্ট আছে ওই দুইটা কার্বনে দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় বুঝতে পারছো এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো অবাধ শোষণের বেলায় কত অনু এটিপি তৈরি হয় দুই অনু এটিপি তৈরি হয় এটা থ্রি স্টার দিয়ে মাথা মধ্যে সেট করে ফেলো বই লিখে রাখতে পারো তো অবাধ শোষণের টোটাল কত অনু এটিপি তৈরি হয় দুই অনু এটিপি প্রত্যেকটা এটিপি থেকে আমি একটুকে পড়েছি প্রত্যেক অনু এটিপি থেকে আমরা দশ কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই তাই না একটাকে পড়াইছি যে প্রত্যেক অনু এটিপি থেকে আমরা শক্তি পাই কত দশ কিলো ক্যালোরি তাইলে দুই অনু এটিপি থেকে শক্তি পাই কত দশ ইন্টু দুই বা বিশ কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই ক্লিয়ার তাহলে আমরা দুই অনু এটিপি থেকে শক্তি পাবো কত দশ ইন্টু দুই বা বিশ কিলো ক্যালোরি শক্তি আমরা পাবো এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট সো আমাদের এটাও আলহামদুলিল্লাহ শেষ তাহলে আমরা মূলত পায়ে হয়ে গেছিলাম অসম্পূর্ণ জ্বালান ঘটে এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্বালান ঘটে না সম্পূর্ণ জ্বালান ঘটলে তো অক্সিজেন থাকা লাগতো যেহেতু অক্সিজেন নাই এই জন্য এখানে আমাদের অসম্পূর্ণ জ্বালান ঘটে সম্পূর্ণ জ্বালান ঘটবে না অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন আমরা জানি ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া তৈরি হয় ইথানল সো এটা কনসেপ্ট আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার শেষ তাহলে আমাদের লাস্টের দিকে একবার আমরা আচ্ছা সো ইস্টের কথা এখানে বলা আছে ইস্ট হচ্ছে একটা সুবিধাবাদী অবায়বীয় ছত্রাক অবায়বী মানে এখানে বাতাস
এখনো গ্লুকোজ থেকে দুই ইউনো ইলেকট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায় কিন্তু কোনো কার্বন ডাই অক্সাইড নাই দেখছো কার্বন ডাই অক্সাইড কি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড নাই তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথায় ছিল কার্বন ডাই অক্সাইডটা ছিল ইথানল তৈরি হওয়ার সময় এটিপি সেম ওই যে দুই ইউনো এটিপি তৈরি হয় প্রত্যেকটা এটিপি থেকে দশ কিলো ক্যালোরি করে তাহলে দুই ইন্টু দশ তার মানে টোটাল বিশ কিলো ক্যালোরি শক্তি শেষ কাহিনী শেষ গাজন প্রক্রিয়া ওই এটাই হচ্ছে ফার্মেন্টেশন বা গাজন প্রক্রিয়া যেখানে অক্সিজেন থাকবে না অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এবং এনজাইমের নাম কি জানো গ্লুকোজকে ভাঙবে জাইমেজ এনজাইম একশো স্টার ইম্পর্টেন্ট যে নিচে কোন এনজাইম গ্লুকোজকে ভাঙে অ্যান্সার হচ্ছে জাইমেজ কে জাইমেজ তাহলে অসম্পূর্ণ জারানোর জন্য দায় কে জাইমেজ এনজাইম তাহলে খেয়াল রাখবা অবাধ শোষণে বা ফার্মেন্টেশনে বা গাজন প্রক্রিয়াতে কোন এনজাইম কাজ করে তোমার সবাই এটা পড়েছো তোমাদের ইন্টারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এনসিকিউ ছিল যে গ্লুকোজকে ভাঙে অবাধ শোষণে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় কোনটা জাইমেজ এনজাইম খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সম্ভবত এটা কোনো একটা বোর্ডে আসছে কুমিলা বোর্ডে সম্ভবত আসছে আমার সঠিক এই মুহূর্তে খেয়াল নাই খেয়াল খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অবাধ শোষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজকে ভাঙে কোন এনজাইম জাইমেজ এনজাইম জাইমেজ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে হচ্ছে এখানে দুধ শিল্পে ওকে এখানে কিছু বিষয় আছে যে মদ শিল্পে কী তৈরি করা তোমার জানো আঙ্গুরের রস থেকে কিন্তু ওয়াইন তৈরি করা হয় আঙ্গুরের রস থেকে কিন্তু খুব দামি ধরনের ওয়াইন তৈরি করা হয় এই এটা কিন্তু একটা মদ আর কি সচেতন বললে মদ আপেলের রস থেকে সিডা তৈরি করা হয় এগুলো আসলে আঙ্গুরের রস থেকে কিন্তু অনেক কাইন্ড অফ মদের মতোই আসলে রেডি করা হয় দুধ শিল্পে ল্যাকটো যেখানে ল্যাকটো আছে সেখানে বুঝতে হয় দুধ শিল্প ল্যাকটোস মানে দুধের শর্করা তাই দুধ রিলেটেড কিছু বললেই অ্যান্সার কি হবে ল্যাকটো তাই দুধ শিল্পে হচ্ছে ল্যাকটো বোঝা গেছে সো আমরা যখন দুধ রিলেটেড কোনো কিছু বলবো সেটা অ্যান্সার কি হবে ল্যাকটো ল্যাকটো বেসিলাস এই ধরনের কিছু যেমন ল্যাকটিস ল্যাকটিস তাহলে বুঝতে পারছি দুধ দই এই ধরনের এক বিষয় দুধের কথা বললেই ল্যাকটো খুব সহজ মনে দেখা চা কফি তামাক একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখছে কীভাবে মনে রাখবা চা তামাক কফি আমরা চাইলেই কিন্তু বাসায় চা পাতা বানাতে পারবো পারবো না এগুলো কিন্তু আমাদেরকে অনেক বড় বড় মেগা ফ্যাক্টরিতে বানাতে হয় সো চা তামাক কফি এগুলো হচ্ছে মেগা মানে মেগা মেগা ফ্যাক্টরি বড় বড় ফ্যাক্টরির কাজ সো চা তামাক কফি বললেই মাথায় আসবে মেগা ফ্যাক্টরির কথা মেগা মেগা ওয়ার্ডটা থাকলেই এটাই হবে অ্যান্সার দুধ বললেই অ্যান্সার কি সো ল্যাকটো ল্যাকটো যেখানে আছে এটা দুধ শিল্প বা দই তো এইসব আর মেগা কখন বললাম চা তামাক কফি এই ধরনের কথা বললেই মেগা ফ্যাক্টরি ঠিক আছে অনেক প্রবলেম আসছো তোমরা থ্যাংক ইউ তোমাদের অনেক দোয়া রইল বুঝছো অনেক দোয়া করি ইনশাল্লাহ তোমরা যারা এত কষ্ট করো তোমাদের অবশ্যই 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 ইনশাল্লাহ তোমাদের ভালো কিছু পাওয়া উচিত এবং পাবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে দোয়া রইল ইনশাল্লাহ ওকে মেগা ফ্যাক্টরি হচ্ছে চা তামাক ব্যাকটেরিয়া এগুলো হচ্ছে মেগা ফ্যাক্টরি মেগাথেরিয়াম মেগা মেগা ওয়ার্ডটা দেখবো তাহলে শেষ কায়নিক খেল খতম থিয়ামিন রিমোফ্লোমিন এগুলো ভিটামিনের নাম ভিটামিন বি ওয়ানকে বলা হয় থিয়ামিন আর বি টুকে বলা হয় রিবোফ্লাবিন শেষ ঠিক আছে ওকে এটা আমাদের শেষ লাস্ট হচ্ছে শ্বসনিক হার বা কোশেন সবাত শ্বসনের শ্বসনিক হার নর্মালি গ্লুকোজের বেলায় মানটা হচ্ছে ওয়ান কত গ্লুকোজের বেলায় মান কত ওয়ান আমরা পড়ছিলাম যে সালর সংশ্লেষণের বেলায় শ্বসনিক হারটা ফিক্সড কত ওয়ান শ্বসনিক হার কিন্তু চেঞ্জ হয় শালক সংশ্লেষণের হার ফিক্সড শালক সংশ্লেষণের যে হার ওটা ফিক্সড কিন্তু শ্বসনের যে হার এটা চেঞ্জ হয় গ্লুকোজের বেলায় মানটা ফিক্সড ওয়ান কিন্তু ওই দেখো মেলিক অ্যাসিড ওলিক অ্যাসিড মানটা চেঞ্জ হয়েছে কীভাবে মনে রাখবো ওলিক অ্যাসিড ও দিয়ে ও পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তাহলে ওলিক অ্যাসিডের মান কত ও ও পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ওলিক অ্যাসিড ঠিক আছে কার জন্য মাথা গরম হয়ে গেছে সবাই ধরো তাতে ধরো ওকে তো মাথা গরম হয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রেশারে সে তো মানা যাবে ঠিক আছে তাহলে ওলিক অ্যাসিড কত ও দিয়ে শুরু ও পয়েন্ট সেভেন ওয়ান আর মেলিক অ্যাসিড ওয়ানটা একটু বড় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে মনে রাখা খুবই ইজি ওলিক ওলে বাবা ও পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ঠিক আছে শেষ খুবই সহজ খুবই 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 সহজ আচ্ছা শ্বসনের তাপমাত্রা খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ আমরা মনে আছে পড়েছিলাম শালক সংশ্লেষণের জন্য অপ্টিমাম তাপমাত্রা পড়েছিলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মনে রাখবা তিনটা জিনিস তিনটা অপ্টিমাম তাপমাত্রা পড়া লাগে একটা হচ্ছে এই শালক সংশ্লেষণ একটা হচ্ছে শ্বসন বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এটা আর একটা হচ্ছে অ্যানজাইম মনে রাখবা অ্যানজাইমের ক্ষেত্রে অপ্টিমাম তাপমাত্রা হচ্ছে 
37 ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ পিএইচ হচ্ছে 7 এই তাপমাত্রায় ভালো কাজ করে সো এই তাপমাত্রাটা আমরা পড়ে ফেলব এবং একসাথে মিল রেখে তিনটা পড়ব এনজাইম শালক সংশ্লেষণ এবং শোষণ তাহলে পড়াটা অনেক দিন থাকবে মাথায় ঠিক আছে নালে পড়াটা পড়তে ঠিকই সব ভুলে যাব এইজন্য একসাথে করে পড়ব পড়াটা যেন মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা একবার লাস্টের দিকে চলে আসছি এত বড় একটা চ্যাপ্টার আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ হবে যেন সুন্দর মতো ভাষায় পড়েও আমরা ভাষা শেষ করতে পারি সেটাই হবে আমাদের অনেক বড় পাওয়া হ্যাঁ ভাষা সুন্দর মতো পড়ে ইনশাল্লাহ শেষ করব সো প্রধান শোষণীয় বস্তু হচ্ছে গ্লুকোজ ভালো কথা কিছু প্রশ্ন করবো তোমাদেরকে কিছু আমরা ভার্সিটি প্রশ্ন দেখব দেখবো তোমরা পারো কি না অলরেডি আমাদের পড়ানো হয়েছে দেখবো তোমরা পারো কি না তাহলে আরও চমৎকার হবে ক্লাসটি অনেক ভালো ছিল মজাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ তোমাদের জন্যই তো ভাইয়া এত কষ্ট করে আসলে ক্লাসগুলো নেওয়া ঠিক আছে ইনশাল্লাহ কারণ আমরা চাইলে কিন্তু অনেক কম সময়ের মধ্যে এক দেড় ক্লাস শেষ করে দিতে পারি নর্মালি তোমরা যদি বাইরে অফলাইনের ক্লাসগুলো দেখো সবগুলো কিন্তু নর্মালি এক দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টা অফলাইন ক্লাসই হয় কখনও কিন্তু এত বড় টাইমের ক্লাস হয় না অনেক অনেক কিছু বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে অল্প কিছু পরে চলে যাবে তো অ্যাকচুয়ালি ক্লাসগুলো বড় করে বেশি করে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই যেন তুমি এই সময়টা আমার এখানে দিলে তুমি পরবর্তী যখন বই নিয়ে বসবা তোমার পড়তে কম সময় লাগবে হয়তো দশ ঘন্টার জায়গায় তোমাদেরকে পাঁচ ঘন্টা পড়া হয়ে গেছে তোমার টাইম সেভ হবে এবং তুমি পড়ে পড়াটা মাথার মধ্যে অনেকদিন রাখতে পারবা এই জন্যই কিন্তু আমাদের টাইম একটু বড় বড় করে বুঝে ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা ওকে আমরা শোষণের গুরুত্ব তো এখানে কিছু নাই সবত্ব অবশ্যণের পার্থক্য এটা অলরেডি দাগ অনলাইনে আসছে এবং অলরেডি বলা হয়ে গেছে সবত শোষণ এখানে সম্পূর্ণ জারণ ঘটে অবাধ শোষণের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে না আংশিক জারণ ঘটে এবং এখানে বেশি এটিভি তৈরি হয় এখানে এটিভি কম তৈরি হয় এখানে পানি তৈরি হয়েছিল আমরা জানি পানি উৎপন্ন হয় ছয়নু পানি ওখানে পানি উৎপন্ন হয় না সো নর্মাল হিসেব নিকেশ আছে এগুলো নর্মাল বাচ্চা কাচ্চা পড়া আমরা তাহলে চলো কিছু বোর্ড প্রশ্ন সলভ করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের ধারণা আরও ক্লিয়ার হবে চলো আমরা কিছু বোর্ড প্রশ্ন সলভ করি সরি বোর্ড প্রশ্ন না আমরা কিছু কিছু আমরা ভার্সিটি প্রশ্ন সলভ করে দেখি তোমরা অ্যান্সার করতে পারো কি না তোমরা সবাই আমাকে অ্যান্সার করে জানাবা দেখি বলতে কোন খনিজ লবণের অভাবে গাছের পাতা আমি একটু লিখে দরকার নাই কোন খনিজ লবণের অভাবে গাছের পাতা এবং ফল ফুল ঝরে পড়ে এটা তোমরা অ্যান্সার করো আমি একটা প্রশ্ন লিখি এটা আরেকটা প্রশ্ন আমি লিখি যে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে তুমি কি লেখা দেখতে পাও নাকি পাতলা মনে হচ্ছে কালি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোনটা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এটা সেকেন্ড প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কোনটা কারণে গাছের ফুল ছড়ে পড়ে তাহলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোনটা অপশন এ হচ্ছে অক্সিজেন অপশন বি নাইট্রোজেন অপশন সি কার্বন ডাই অক্সাইড অপশন ডি হচ্ছে হাইড্রোজেন তো অ্যান্সার কী বলতো দেখি আমি ভাই পড়েছি কোনটা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি সহায়তা করে বলো এ বি সি ডি অপশন অ্যান্সার কী হবে মাটির উর্বরতা হচ্ছে আগেটা ভেরি গুড আগেটা অ্যান্সার হচ্ছে ফসফরাস ভেরি গুড এটা বলো যে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোনটা অ্যান্সার কী হবে অ্যান্সার হচ্ছে নাইট্রোজেন ভেরি গুড ভাই ক্লাসে পড়াইছি ভেরি গুড অ্যান্সার হচ্ছে নাইট্রোজেন আচ্ছা বলো তো এই সাইটোক্রোম পাম্প দেন কোন বিজ্ঞানী আমি তোমাকে পড়েছিলাম যে আমাদের একটা জাস্ট একটা জিনিসে লাগবে যে জাস্ট এই মতবাদটা সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ বলে সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ এই মতবাদটা দিছে কোন বিজ্ঞানী কোন বিজ্ঞানী দিছে কোন বিজ্ঞানী হ্যাঁ বলেছিলাম যে শুধুমাত্র ওই এইটাই লাগবে যে আমাদের কে দিছে হ্যাঁ মানে এইটা অপর নাম পড়েছিলাম না কোন মতবাদের অপর নাম সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ আচ্ছা অপশনগুলো দিই তোমরা দেখতে পারো কি না ডিকসন লুন্ডেগর ডেভলিন রাসেল ডিকসন লুন্ডেগর ডেভলিন রাসেল এটা আসছে কোথায় জানো এটা আসছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে এগারো বারো এগারো বারো সেশন আসছিল রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে তো বুঝতে পারতেছি লুন্ডেগর কারণ আমরা হ্যাঁ পড়াইছি ক্লাসের ভিতরে এটা দিছে কে এটা দিছে বিজ্ঞানী লুন্ডেগর ওকে খুবই সহজ সহজ একটা এম সিকিও ছিল আমার না লেখা মনে অনেক পাতলাও দেখাচ্ছে তাই না ওকে এখন ঠিক আছে তাহলে আমরা এরপর এটা দেখি এরপরে বলো দেখি গাছের ট্রান্সপিরেশন হার মাপার যন্ত্রের নাম কি গাছের ট্রান্সপিরেশন প্রশোধন মাপার যন্ত্রের নাম কি বলতো দেখি ভাই ক্লাসে পড়াইছি 
গাছের প্রসেদন মাপার যন্ত্রের নাম কি গাছের প্রসেদন মাপার যন্ত্রের নাম কি ট্রান্সপিরেশন মাপার যন্ত্রের নাম কি বলো তো দেখি গাছের ট্রান্সপিরেশন মাপার যন্ত্রের নাম কি প্রসেদন মাপার যন্ত্র কোনটা প্রসেদন মাপার যন্ত্র কোনটা বলেন দেখি গাছের ক্ষেত্রে প্রসেদন মাপার যন্ত্র কোনটা পটোমিটার তাই না ভাই পড়াইছি ক্লাসের ভিতরে পটোমিটার প্রসেদন মাপার যন্ত্র হচ্ছে পটোমিটার ভেরি গুড গ্যানং পটোমিটার ভেরি গুড এক্সিলেন্ট আচ্ছা কোন প্রক্রিয়ায় বলো তো দেখি উদ্ভিদ পানি সংগ্রহ করে অভিস্রবণ ব্যাপন শোষণ প্রসেদন সালো সংগ্রহ কোন প্রক্রিয়া বলো কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি শোষণ করে কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি সংগ্রহ করে উদ্ভিদ কীভাবে পানি গ্রহণ করে অভিস্রবণ প্রসেদন শোষণ নাকি সালো সংগ্রহ শোষণ কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাথে পানি পানি বললেই অ্যান্সার কী হবে বলো তো দেখি পড়াইছি ক্লাসে পানি বললেই অ্যান্সার হবে অভিস্রবণ তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি সংগ্রহ করে অ্যান্সার কী হবে অ্যান্সার হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি সংগ্রহ করে অ্যান্সার কি অ্যান্সার হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি সংগ্রহ করে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট অভিস্রবণ ভেরি গুড এটা ভাই পড়াইছি খুবই ইজি খুবই ইজি বলো তো দেখি পত্র রঞ্জের মাধ্যমে শতকরা কত ভাগ প্রশোধন হয় এটা কত বার জানো চিটাং ইউনিভার্সিটিতে আসছে রাজ্যে ইউনিভার্সিটিতে আসছে বাও আসছে জেইউতে আসছে কত জায়গায় আসছে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরি পত্র রঞ্জের মাধ্যমে শতকরা কত ভাগ প্রশোধন হয় বলো তো দেখি পত্র রঞ্জের মাধ্যমে শতকরা কত ভাগ প্রশোধন হয় দেখি পারো কি না দ্রুত দ্রুত সলভ করতেছি বলেন দেখি পারো কি না দ্রুত ভেরি গুড পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই ভাগ ভেরি গুড লাস্ট আরও দুইটা তিনটা প্রশ্ন বলে নেই কেলভিন চক্রে কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহীতাকে আমরা জানি রুবিস কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢুকে কিন্তু আমি তোমাকে বলছিলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা গ্রহণ করে কি আমরা পড়ছি এটার অ্যান্সার কী হবে অ্যান্সার হচ্ছে রায়বুলোস এক পাঁচ বিশ ফসফেট তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে গ্রহণ করে কে কার্বন ডাই অক্সাইডে গ্রহণ করে রায়বুলোস এক পাঁচ বিশ ফসফেট এটাও কিন্তু ভার্সিটির প্রশ্ন তো খুবই ইজি ইজি প্রশ্নে আসে কোনো আহামরি কঠিন প্রশ্ন আমরা পাবা না তোমাদের একটা কাজ হচ্ছে প্রশ্নটা একটা সলভ করা হ্যাঁ তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের দেখবা পড়ার মধ্যে আরও অনেক ভালো গতি আসছে আচ্ছা অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো কোথায় ঘটে ভাই পড়াইছি আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো ঘটে থাইলাকয়েড মেম্ব্রেনে কিন্তু অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো ঘটে ক্লোরোপ্লাস্টে স্ট্রোমাতে সো ভাই এগুলো কিন্তু পড়াইছি তাহলে এগুলো তোমাদের অবশ্যই পারার কথা এবং ইনশাল্লাহ পারবা শেষ তাহলে আমার মোটামুটি অবাধ শোষণ লাস্ট লাস্ট একটা প্রশ্ন যাও লাস্ট একটা প্রশ্ন অবাধ শোষণে টোটাল কত অনু এটিপি তৈরি হয় বলেন অবাধ শোষণে টোটাল কত অনু এটিপি তৈরি হয় এবং সেই এটিপি থেকে আমরা কি পরিমাণ শক্তি পাই কত কিলো ক্যালোরি এটার মাধ্যমে আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আমরা আর বেশিক্ষণ ক্লাস দীর্ঘায়িত করব না কারণ তোমাদের একটা দায়িত্ব রইল তোমরা মাস্ট কি করবা মাস্ট কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে হবে কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করে লাস্ট তোমরা সুন্দর মতো সবাই এক্সাম দিবা কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করে সুন্দর মতো প্রত্যেকটা প্রত্যেক এক্সাম মাস্ট এক্সাম মাস্ট দিবা এবং ভাই যেগুলো পড়িয়েছি দাগানো বই থেকে ওগুলো মাস্ট পড়বা তাহলে এটিপির হিসাব হচ্ছে কত ভেরি গুড দুই অনু এটিপি বিশ কিলো কিলো আলহামদুলিল্লাহ বেস্ট ক্লাস উবি সাহিত্য হতে থ্যাংক ইউ নুসরাত থ্যাংক ইউ থ্যাংকস টু অল অফ ইউ যারা ক্লাসটা করেছো এবং ইনশাল্লাহ এই উদ্ভিদ সাহিত্য হতে চ্যাপ্টার তোমাদের দেখবা অ্যাটলিস্ট আমি যেগুলো পড়িয়েছি এভাবে যদি পড়তে পারো ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করে বই দাগে দাগে পড়ো ইনশাল্লাহ তোমার আর কোথাও সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ এবং একইভাবে আমার সাত তারিখ এবং আট তারিখে এই মাসে আরও দুইটা আগামী মাসে সাত তারিখ এবং আট তারিখ আমি আরও দুইটা ক্লাস নিয়ে আসবো এবং ওখানেও বোটানি অনেকগুলো চ্যাপ্টার রেখেছি সো ইনশাল্লাহ দেখবা ওই চ্যাপ্টারগুলো ক্লাস করার পরেও দেখবা যে আর কোনো ধরনের সমস্যা ইনশাল্লাহ থাকবে না এবং আমি তোমাকে অ্যাসিওর করতে পারি যে তুমি নাইনটি পারসেন্টের বেশি প্রশ্ন তুমি ইনশাল্লাহ কমন পেয়ে যাবা সো এতটুকু পর্যন্তই আজকের ক্লাস থাকুক আমি তোমাদের হামিম ভাইয়া বিদায় নিচ্ছি আজকের ক্লাস থেকে এবং গুচ্ছ এই সেশনে তোমরা যারা আছো সবার সামনের দিনগুলো অনেক ভালো কাটুক অনেক ভালো একটা প্রিপারেশন নাও কারণ তোমার এই প্রিপারেশনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে তোমার অনেক ভালো একটা রেজাল্ট পাওয়ার যে ইচ্ছা তার বাস্তবায়ন সো তোমরা ভালো মতো প্রিপারেশন নিতে থাকো বায়োলজি ভয় আশা করি ইনশাল্লাহ খেতে যাবে কারণ এই নাম্বারগুলো উঠানোর দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের এবং আমরা এবং আমি সর্বোচ্চ পরিমাণে সাথে আছি সর্বোচ্চটুকু দিয়ে এবং তোমাদের নেক্সট যে ক্লাসগুলো হবে ইনশাল্লাহ সেখানেও তো আমি চেষ্টা করব আমার প্রত্যেকটা ক্লাসেই হাইয়েস্ট পরিমাণ তুমি 
দেখবা আস্তে আস্তে সবগুলো চ্যাপ্টার খুবই ইজি হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য পরীক্ষাটা পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করা একটু বায়োলজি অ্যাটলিস্ট টেনশন করা লাগবে না এবং অনেকগুলো সাবজেক্ট কিন্তু বায়োলজির উপর ডিপেন্ড করে সো ইনশাল্লাহ সবাই অনেক ভালো থাকো অনেক সুস্থ থাকো আমি হামিম বিদায় নিচ্ছি আজকে পর্ব থেকে আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো ভালো মতো পড়ো টাটা বাই বাই ভালো জায়গায় চান্স পাইতে হবে কিন্তু বুঝছে ভালো জায়গায় চান্স পাইতে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স টেকনোলজি সবগুলোতে খুব ভালো ভালোভাবে সাবজেক্ট পাইতে হবে এবং ইনশাল্লাহ ভালো করতে হবে ঠিক আছে হামিম ভাই এই ক্লাসটা যেন আসলে জীবনে কাজে লাগে ইনশাল্লাহ সেটার উদ্দেশ্যেই কিন্তু ক্লাসগুলো নেওয়া হ্যাঁ ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম